人表面上是高高在上的一宗之主，背地里却是我这个逆徒修炼的炉鼎。在我的威逼利诱下，平日里冷若冰霜的师尊，一边娇滴滴的喊着我好哥哥，一边穿上了我精心准备的黑丝。原来师尊乃是传说中的天香之体，只要和美女师尊没日没夜的双修，不仅能修复所有伤势，自己的修为也会火箭升空般增长。而我曾是令人闻风丧胆的血魔至尊，因作恶多端、欺男霸女，被八大门派整整追杀了两年半。在最终的光明顶决战中，派宿圣地云霞峰峰主齐梦蝶率领众将，以受命为代价，施展诸天法相，想要一举将我神形俱灭。面对这毁天灭地的攻击，我放肆大笑，打破不朽问长生：“大地毁而我不毁。”说完便动用全部力量选择了自爆。刹那间，狂暴的力量在天地间肆意爆发，将围攻的诸多强者炸得灰头土脸。可在两个半月后，一抹红光冲破天际，钻进了太宿圣地的云霞峰。一个卧病在床的少年睁开了双眼，嘿嘿，我楚汉三又回来了。随后，我坐直身子，嘴角带着一丝邪笑。为了今日本座，可是足足准备了三千七百八十一个后手和一千二百零一个复活手段。有着如此周全的准备，怎会轻易的狗带？可让我没想到的是，自己竟然重生成为了乔梦蝶的亲传大帝。原本以为仗着自己的身份可以享尽荣华富贵，却不想这具身体境界被废，资质极差，气运黑火，综合战力连一只鸡都不如，甚至还为了女人争风吃醋，上了生死擂台。结果被人一招击败，遭受到极致羞辱。我看着脑中的片段，一阵无语。这男的是真的惨了。不过念在你是本座工具人的份上，你的敌人就是我的敌人，你的妻子就是我的妻子。且看本座如何练就无敌之躯。然而两个半小时后，体内的灵力竟然丝毫没有变化，这身体也太废了吧！不愧是万中无一的体质呀、啊。想到这，我突然邪魅一笑。不过好在我还有后手可以破解。片刻后，我来到齐梦蝶的洞府前，看着高高在上端着的齐梦蝶，我当即双膝着地。师尊，弟子十日前与人争斗被废，拜托师尊为弟子重新续上修炼路。然而齐梦蝶以我修为低，却好勇斗狠为由，拒绝帮助，还想把我逐出师门。闻言，我蹭的站起身，大声。质问师尊：“我修为低，难道你不知道原因吗？你把修炼资源都给了师弟师妹，没有资源，我要怎么提升修为变强呢？难道就因为我与楚老魔同名同姓，你就因此迁怒于我？”听到这话，齐梦蝶眼中闪过一丝羞愧，随后叹了一口气，悠悠的驳斥道：“为师会给你找天才地宝，定会为你续上修炼之路。”闻言，我笑了笑：“不不不，师尊，你现在就能帮我。听说师尊你是天香之体，如果能与你双修，徒儿不仅能修复所有伤势，还能提升修行资质。所以师尊，请和徒儿双修吧。”说完，我就吧唧一口亲了上去。反应过来的齐梦蝶瞬间恼羞成。逆徒找死！竟然敢在殿前羞辱为师，说着便祭出自己的圣兵，想要将我碎尸万段。怎料下一秒，当一段咒语从我口中念出时，乔梦蝶刚刚凝聚出来的冰刃竟然开始渐渐瓦解，自身也开始出现双腿无力的症状。齐梦蝶满脸的不可置信，自己一身大圣修为竟然无法施展。见状，我满怀笑意的一步步走上前：“师尊，拜托了。”听到这话的齐梦蝶满是惊恐：“逆徒，你要对为师做什么？”然而我却丝毫没有停下手中的动作。“师尊，请你为徒儿传道授业。”原来在前世我被追杀的途中，就对齐梦蝶偷偷施展了轮回天窟。字母一，只要自己一念一动，大地境界之下中了此印的女修，只能任由自己夺取百梦。见齐梦蝶依旧想要反抗，我一把凑过去捏住她的下巴，嘴里啧啧称赞道：“都是几千岁的人了，没想到皮肤竟然还能这么好。逆徒，你竟敢如此无礼，就不怕我杀了你吗？”闻言，我呵呵一笑，满眼的不屑：“徒儿求死，师尊别总是嘴上威胁啊！不过，如果我将你失去修为的事告诉天剑峰主刘雪，你猜他会怎么做？毕竟你可是他的杀父仇人啊！”此话一出，齐梦蝶的瞳孔瞬间一缩：“不行，绝不能让刘雪那个疯子知道，不然他一定会来杀自己。”想到这，齐梦。蝶有些慌张，逆徒，你想要什么？天才地宝还是修炼资源？为师都能给你，只要。然而话没说完，我就一把将他按倒在地上。不不不，我要的可不止这些，徒儿想要的是你的身体。听到这话，齐梦蝶脸上泛起红晕，但嘴里还是在大声的抵抗。不可能，绝对不可能！本座堂堂大圣强者，岂能委身于你这样的蝼蚁？然而我的笑容却愈发温柔。现在终于知道怕了，徒儿这还有一步上路功法，对你有很大的好处，所以师尊就从了徒儿吧。随着齐梦蝶牙关一紧，手指一攥，我的伤势在一瞬间痊愈，修行资质也在他不断的喊叫中快速提升。在经过两个半小时的奋力修炼后，我从毫无修为的废物一瞬间成长到了筑基九层。齐梦蝶语气再也没先前的傲然，反而显得楚楚可怜。你已经得到你想要的，能不能解除我的封印？闻言，我毫不犹豫的拒绝。你是把我当凯子吗？你要是不想让别人知道你修为被封，还是好好的隐藏吧。随后，我掏出了刚刚录制了一切的流萤水晶。师尊，你应该知道我手里这个水晶球的作用吧？看到这一幕，齐梦蝶瞬间脸红，心跳要爆炸。你这个逆徒竟然还流萤了下来！见状，我连忙让他不要激动，就是留个纪念。不过看在你我深交已久的份上，徒儿提醒你不要。要妄想解开封印，整个天穹大陆，除非古之大帝重生，否则除了徒儿，没人能解开。不过你也知道，世上已无大帝。如果我死了，师尊你就只能当一辈子的凡人。而且这个水晶球里的内容也会流传整个世界。不信的话，师尊可以试试。看着我离去的背影，齐梦蝶浑身开始不自觉的颤抖起来，无数种情绪涌上心头。你这个逆徒不得好
来到一块巨石前，紧接着咬破手指，用鲜血在岩石上勾画出一个五芒星阵纹。太棒了，这些筑基的宝物果然都还在。这时背后突然传来一道贱兮兮的声音，只见前方非洲甲板上站着两男一女，张猛扑笑：“废物，我还以为你死了。”看来云霞峰峰主对你这个大徒弟不错，竟然舍得拿出修复轮海的天才地宝给你这废物服用。此时的我也认出说话之人，就是将原主修为废除之人。于是我操控非洲换了个方向，与对方非洲错身而过，只是平淡的留下八个字：十日之后再战，不死不休。张猛与两位同门闻言面面相觑，下一刻就开始捧腹大笑。曾经的手下败将竟然还敢挑战，真是笑死人了。张猛也使用千里传音，通知圣地所有弟子：楚废物，既然你存心找死，约我再战，那十日后在生死擂台，我送你转生异世界。话音一落，各。风弟子议论纷纷，都觉得我脑子瓦特。为了尽量提升实力，我再次来到奇梦蝶的洞。毕竟这里是云霞峰灵气最充裕的地方。反正师尊的就是我，师尊的每一寸每一毫都是我。想到这，我直接闪身进门。雷猴啊，师尊，徒儿又来看你了。再次见到我，奇梦蝶表情瞬间难看起来，素手紧了紧衣襟。地图，你又想干什么？我笑眯眯的走上前，在他脸蛋上捏了捏。师尊想要我干什么？我这还有很多想法，想要试试吗？说完，不等他回话，我就直接从储物袋中取出阵旗，布置禁制。奇梦蝶看着我布置禁制时的玄奥手法，每。眸中满是错愕与震惊，你这布阵法门难道传承于太古？不愧是师尊好眼力，我可以教你。但是你打算用什么交换呢？听见这话，师尊羞涩的低下头，表示不想学。那好吧，既然这样，徒弟可以安心闭关了。说着，从储物袋中抛出一大堆野果。师尊，你现在是凡人之躯，不能闭。要是饿了，就先吃这些东西吧。见齐梦蝶心有不甘，我直接一巴掌拍在了他的翘臀上，前后失重的他瞬间就跌倒在床上。师尊又不乖了，我在后殿布置了沙阵，谁踏入谁死。如果你死了，徒儿会很伤心的，毕竟自己还需要你提升修炼资质呢。说完就。传来齐梦蝶满是愤怒却又无能为力的怒骂声，我并没有理会，而是只身来到后殿，将准备好的生生造化道果以及最强筑基功法道经拿了出来，两者相配。从此以后，放眼天穹大陆，都不会再找到比我根基更雄厚的修士。随着道果的服下，道果精华随着道经的运转，开始滋养我的每一寸经脉、肌肤和血肉。刹那间，我整个人都被金光笼罩，头顶异象万千龙凤虚影飞舞。有道祖神像讲道，有神魔低吼，世人都说久违极术，只会按部就班的走前人之道，殊不知打破极术才是康庄大道。气浪以我为中心。向后殿四周一浪接一浪蔓延，云霞峰天地灵气疯狂汇聚，竟在峰主大殿上方形成一个千米直径的漏斗状灵气漩涡，甚至连其他峰的各个大强者也不由侧目。好强的灵气潮汐，难道是云梦蝶那剑人要突破？此人正是天剑峰主刘许。此时的我全然不知在外界引起的动荡，依旧如老僧入定般大量的吸收灵气。下一刻，我蓦然睁眼，神光四溢。今日我就以筑基极境破开桎梏，极境升华入轮海，铸造无上根基，丁检测到宿主突破大境界，奖励机制触发，获得奖励荒古圣体。话音一落，我顿。顿时卧槽，这个奖励怎么如此耳熟？反应过来的我破口大骂。荒古圣体虽然肉身无敌是人族最强战体，但修炼到后期就会资源极度匮乏。在如今这个大陆，荒古圣体跟废体根本毫无区别。可既然已经融合了荒古圣体，我也只能硬着头皮修炼下去。不过嘿嘿，幸好自己还有个宝藏师尊。随后结束修炼的我从后殿走了出来。此时乔梦蝶正赤着玉足蹲坐在莲花宝座上，双手捧着一枚红彤彤的果，小口小口吃着，可怜又无助。看到我的身影后，云梦蝶赶紧将果收起，张口大骂道：“你这个逆徒！”闻言我连忙。凑到身边柔声安慰：“师尊，今日不见如隔三秋。”说着，还用鼻子在他的香肩上嗅了嗅。“师尊，你几日没有沐浴了？怎么身上有股淡淡的味道？”听到这话，齐梦蝶顿时满头黑线，熊二都被气大了几分。还不是你这个逆徒强占后殿，自己想洗澡也没地方洗，真是徒儿的罪过。既然如此，就让徒儿亲自服侍师尊沐浴吧。说着，不顾齐梦蝶的反对，就直接将他拉到后殿。看着躺在两米五大床上的齐梦蝶，我再次发出赞叹：“真不愧是天香之体，即便是几天不洗澡，依旧纤尘不染冰肌玉。”师尊，拜托了，徒儿资质真的太差。就让徒儿亲自为您搓背吧。然而就在这时，一道身影出现在洞府门前，来人正是天行峰峰主天行。因为听说齐梦蝶正在闭关疗伤，他便来此为自己心爱的梦蝶师妹送七阶疗伤丹药。可正在搓背的齐梦蝶听到这话，羞红的脸颊都要渗出血了，声音断断续续的传了出来：“天行师兄，请见谅，我修炼出了岔子，暂时无法出面与师兄相见。”见齐梦蝶不肯收下丹药，天行便在殿外吹起了自己新学的曲子《凤求凰》。师尊，这天行师伯吹的是真棒！徒儿都忍不住给他个大拇哥。身下的齐梦蝶满脸羞。我刚刚竟然一边和师兄说话，一边两个半小时后，我神清气爽的侧躺着，抚摸着齐梦蝶有些凌乱的秀发。师尊，你看，凭咱们现在的亲密关系，徒儿在找你借些修炼资源，应该不打紧吧？齐梦蝶闻言，有些无奈的将身上的资源拿了出来，不过却全是四品丹药。听到我不满的话语，齐梦蝶转头说道：“现在只有这些，除非你能解开我的封印。”这样，不等他话说完，我直接将物品打包，转身向外走去。算了算了，聊胜于无吧。见我油盐不进
还是数月前自己追杀楚老魔师捡到。想到这，齐梦蝶缓缓的将面具戴了上去。现在最重要的是早日挣脱那逆徒的禁锢，否则自己这一世恐怕都要受制于他了。回到自己洞府门口的我，仿佛有所感应般，嘴角一翘。师尊终于戴上了青铜符面，没有枉费徒儿一片苦心啊！戴上吧，你不戴上这面具，本座怎么能安心在太素圣地发育呢？紧接着，我从储物袋中取出刚刚得到的玄冰辟血剑，距离上生死擂台只剩三天，时间紧迫，自己必须快速提升实力，领悟剑影。随即，我分出神识脚踏辟血剑，前去寻找属于自己的剑影。一路向上，直至飞行至万米高空处。下一刻，我的灵魂意识仿佛被一只无形大手抓住，睁开眼时便看到一道道各色光束落下，每一道光束便是一道剑影。这一世重修，我自然要尽可能找到最强的剑影之一。一种灵物涌上心头，曾经的点点滴滴在脑海中反反复复。当我再次睁开眼睛时，瞳孔最深处闪过一道犹如实质的血色剑影。恭喜宿主获得原初五大剑意之天杀剑影。见状，我微微一笑，不错不错，此剑意与我相性相符。等自己突破剑意后，必定能一举拿下生死擂台。与此同时，太素圣地太素峰内，圣主太素子也发现有人正在寻找剑影。可当他看到我寻剑意留下的痕迹后，猛然一惊，那人竟然寻到了 9,999 米，这可是准地剑神才能达到的境界。难道我太素圣地也要出一位如剑神那般的人？三日后的生死擂台上，听到我和张猛再次决战的消息，圣地不少弟子都前来围观。天剑峰真传弟子剑凌云也陪同张猛前来观战，而剑凌云一旁的妹子便是原主喜欢的对象。天剑峰真传弟子徐天真，见美女在旁，张猛就开始嘚瑟起来。就楚修那弱鸡水平，竟然还敢跟我叫板，真是活得不耐烦了。众人一听也连声附和，就是也不知道云霞峰的人是怎么容忍这种废物做他们的大师兄的。这时云霞峰五师姐桃妖站了出来，捧高踩低，耻笑他人：“你们的峰主就是这样教你们的吗？如果你们的鸡嘴还敢逼逼赖赖，我不介意替你们的师傅把他封上。”就在这时，我不急不缓的乘坐飞舟来到生死擂台，在成功突破剑意，成为剑修后，我对这场战斗已经胜券在握。刚下飞舟，桃妖就向我飞奔而来：“大师兄，有师妹在，没人能伤你一根毫毛。上次是师妹闭关导致师兄受伤，师妹心中不安。见状，我有些宠溺的摸了摸他的头。放心吧，上次事情不怪你，这次师兄我也不会受伤的。说完，我心有所感的将头撇向一旁。工具人暗恋的女神徐天真随之映入眼帘，我上下打量了一番，长得倒还行，就是修为有些马马虎虎。看到我的到来，张猛嘴角露出一抹残忍的笑容。既然来了，那咱们现在就上生死擂台吧。解决你后，自己还要回去闭关修炼。闻言，我微微一笑，表示不必着急。各位师弟师妹，大家好不容易齐聚一堂观看比武，怎能少了彩头？我这里有一瓶七阶天玄丹，共六枚，都是极品品质。刹那间，在场所有的弟子们眼睛都绿。传说中，只要服下七阶天玄丹，不仅可以提高领悟神通的速度，还有很高概率能从神通境巅峰突破到小圣境界。但众人也知道此物价格昂贵，在场没有一个人能拿出对等的赌资。见状，我呼吁大家可以凑一凑，等比完了，可以按照出资比例进行分赃。闻言，人群蜂拥而至，纷纷从储物法宝中取出宝物下注。我押楚师兄输，我也是楚修必输。在看到大家都意见一致后，我的内心一阵窃喜。清理完物品价值后，天行峰长老正式宣布赌约成立。话音一落，我随之身形一动，从半米高的观众席上一跃而上，跳上了生死擂台，一跑鼓动，荡起阵阵音爆涟漪。台上的张猛笑得很是残忍，在他的眼里，我依旧是之前的废物。虽然修为恢复到了轮海四层，但是比他自己轮海九层巅峰还是差太多。张猛非常的自信，认为打我这样一个废物，就跟捏死一只蚂蚁没什么。区别。只见他抬起右腿，在擂台地面一踏，整个人如炮弹一般冲击而出。紧接着，一记闪电鞭腿抽向我的头颅，我身体一歪，险之又险的躲过这闪电一击。张猛见状，狞笑一声：“看来你小子速度不慢。”那么这一招呢？说完，手中浮现出一根根黑色长钉，下一刻，黑色飞钉成品自行刺破空气，向我眉头袭来。见状，我再次运转玄品身法流影，急速朝旁边闪避。底下的弟子们看得头都大了，这张猛下手真是狠啊！每一招都是杀招，楚修的身法也不错，总能在关键时刻躲开致命攻击。在经过数十回合的较量。后，张猛愣是没碰到我一根毫毛，看着我像泥鳅一样滑不溜手。张猛终于失去了耐心，不能再这样缠斗下去了，不然最后谁输谁赢还真不好说。现在要做的就是速战速决。想到这，张猛将手握在剑柄之上，随后掏出两米五的长剑向我袭来，想要以漫天的剑气封锁住我的走位。看出张猛想法的我，眼神微微一凝，来的正好，可以试试新武器的手感。随着我手里的剑缓缓拔出，一道长数米宽、半米的血色剑芒轰然斩出，将张猛的剑网硬生生划出一道口。在看到我施展身法从缺口处一跃而出后，张猛的瞳孔闪过一丝杀意。这个废物终于露出破绽了。紧接着，速度暴涨，一个闪现来到我的身后。去死吧，没用的垃圾！殊不知他自己才是真正掉进陷阱的人。嘿嘿，鱼儿上钩了。我可是拥有荒古圣体的人，虽然还未大成，但论近战，可谓说同境界无敌。先前与张猛纠缠，只是表演给赌狗们看的而已。张猛只看见一道美如画的血芒轻盈闪过，碧血剑如秋水般划过他的脖子，鲜血如泉涌喷了好几米高。轮海四层打轮海九层巅峰，呵呵，这的确跟捏死小蚂蚁。
一般简单。随着张猛的倒下，观战平台所有人都倒吸一口冷气。见凌云也是难以置信，这怎么可能？张猛竟然输了。随着天行风长老宣布完比赛结果，台下的众人哭得稀里哗啦。我的三千上品原石啊，好气啊！以后再也不当赌狗了。就在这时，我突然一口鲜血喷涌而出，半跪在地上，脸色苍白，一副受伤不轻的模样。小师妹见此，连忙过来搀扶：“大师兄，你没事吧？”我捂着胸口，有气无力道：“师妹，快点扶我回云霞峰。”心想，既然要扮猪吃老虎，肯定要装得像些才行。若没有受伤，别人肯定会看出破绽。果不其然，就在桃妖搀扶着我走下擂台时，一旁的剑凌云嘴角露出一抹诡异的微笑，随后转头向旁边一位弟子吩咐了几句。下一刻，一道声音在场上响了起来：“楚修，且慢！我乃天剑峰亲传弟子林飞，可敢与我战上一局？”小师妹声音冰冷，杀意沸腾：“你没看见师兄受伤了吗？”此时说再战到底有何心思？一旁的剑凌云则表示不认同。桃妖师妹这话说的有些过分，既然来了生死台，就自然免不了被各方高手挑战，更别说刚刚一场比赛就赢走那么多资源，这样大家心中多少有些不服。所以云霞峰的大师兄敢不敢再赌一场？若是你又赢了，大家也就心服口服了。看着剑凌云一副挑事的表情，我又吐出一口鲜血，也不是不可以，不过得加钱，赌注至少提升三成。闻言，剑凌云心中冷笑，没有实力的贪婪就是原罪，自己找死就不要怪别人了。徐天真看到这一幕直摇头，这个楚修难道不知道见好就收吗？而输了一局的赌狗呢，原本平静的心顿时骚动了起来，在我的敲锣打鼓下，纷纷将老婆本和棺材本拿了出来。在他们的认知里，轮海境四层是绝对打不过神桥境一层的。看到这一幕，我嘴角微微上扬，老哥，我发家致富全靠各位了。只有桃妖满眼担心看向我，大师兄，你真的没事吗？我直接一个自信眼神传递过去，放心吧，你只管哐哐压我赢就完事了。随着长老的一声令下，我的第二个回合生死战再次展开。可站在擂台上的林飞却表示自己本不想上台比试，但是自己的师妹现在身受重伤，需要一种非常珍贵的天才地宝救命，而剑凌云的手中就有，所以为了师妹自己不得不为凌云出战。刀剑无眼，若你死了，希望不要怨我。闻言，我冷冷一笑，故事是挺感人的，但这里可是生死擂台。话音一落，我直接一个闪身就来到林飞的身后。既然你这么心疼自己的师妹，那你就安全去吧。你的师妹我来帮你照顾。等林飞有所反应，我直接一剑刺穿了他的胸膛，随后又是一道掌心雷将林飞轰飞出去。林飞整个人如破布娃娃一般撞在擂台阵法光幕之上，满脸血污的林飞挣扎了几下，想要起身，双眸却逐渐暗淡，彻底没了生息。反派死于话多，所以我一般不喜欢废话。看到这一幕的弟子们彻底懵逼了。楚修才轮海四层，怎么可能把林飞一招就给秒了？压上老婆本的弟子抱头大哭，这次真的是连裤衩都输进去，只有桃妖满脸欣喜的缠住我的胳膊：“大师兄，你好厉害呀、啊！”在众多弟子羡慕、嫉妒、恨的目光注视下，我和桃妖兴高采烈的将堆积如山的资源收入储物袋之中，随后打了一个响指，下一刻一个巴掌大的飞舟出现在眼前。这时身后的小师妹满是担忧的开口道：“大师兄，你今日得罪了剑凌云，此人心机深沉，你一定要小心他，千万不可大意啊！”回到自己的洞府后，我将战利品摆放在大厅之中。就在我思考着这价值 1,600 万的物品该如何处理时，我突然感知到青铜湖面传来的异样。师尊，这是在和谁聊天呢？与此同时，太素峰上，圣主太素子正在跟齐梦蝶交谈。本尊在两天半前亲眼看到你那徒儿寻到了初始剑影，所以梦蝶，你要好好培养这个弟子，将来我们太素圣地说不定要多出一位准帝剑神了。听到这话，齐梦蝶委屈的差点哭出来，好好培养还要怎么培养啊？我现在都成了那个逆徒的修炼资质经验包了好了。听到这，我忍不住笑出了声。师尊啊，竟然太素子都发话了，我就勉为其难的再和你深入交流一番吧。不多久，我便来到了齐梦蝶的洞府。师尊，徒儿又来请教你了。齐梦蝶带着青铜湖面端坐在床榻之上，语气有些冰冷的问道：“逆徒为何瞒着为师？你寻到了初始剑意之事？”闻言，我并未先做回答，而是走过去一把搂住他的小蓝腰。师尊，你是如何知晓的？在得知前因后果后，我哈哈一笑。圣帝是不是决定要大力培养我这个绝世天才？齐梦蝶眼神闪躲，不敢正视。天下没有白来的资源，就算你是大地重生，也要靠自己的力量去争取夺。闻言，我一把托起他的下巴。这个道理，徒儿非常赞同。现在这不就是在靠自己向您讨资源了吗？齐梦蝶绝美容颜失色。逆徒，你这是又想干嘛？闻言，我。嘿嘿一笑，来都来了，反正也是闲来无事，烦请师尊帮徒儿提升资质。经过漫长的两分半后，脸颊绯红的齐梦蝶浑身无力，娇躯瘫软在白玉宝座之上，而我的资质也达到了天级，修炼速度提升了三十一倍。然而我对这样的效果十分不满意，天香之体不应该这般鸡肋才对，难道是因为修为被封了？要不下次解除他的封印再试试？但转念一想，还是觉得这个方法太危险，毕竟齐梦蝶是小圣境界的强者。随后转身说道：“今日辛苦师尊了，徒儿先行告退。”这下齐梦蝶的心里更气恼了，你连那种事情都敢做，竟然还要。虚伪的装一下脸，离开洞府后，我便来到了聚宝楼，打算将迎来的物资换成修炼资源。刚到门口，一位长相俏丽的女子巧笑嫣然的迎了上来。聚宝峰内门弟子楚萧然见过楚修师兄，楚师兄是来出售物品的吧？闻言，我直接用手挑起他的下巴，师妹怎知我到此的
，究竟有何企图？进入聚宝楼后，我先是随意的打量了一番，随后表示先来 1,500 万上品原石的恢复类丹药。楚萧然一听，瞬间懵逼了，要这么多恢复原力的丹药干嘛？不会是打算用元气液泡走吧？心中虽这般想，但他还是识趣的没有多问。在楚萧然去准备丹药时，我再次闲逛起来，突然一个物品引起了我的注意。只见货架最下面放着一块锈迹斑斑的青铜碎片，这究竟是什么东西？竟然能与我体内的天杀剑意产生共鸣？就在我拿起碎片准备仔细观察时，楚萧然却准备好丹药走了过来。见状，他痛快的表示道：“这个不值钱的玩意，师兄若是喜欢，拿走便是。”话音一落，我直接将钱袋塞到他的手中。这是一百枚上品原石，你收好。我不喜欢欠人情。就在我准备下楼离开这里时，身后的楚萧然却突然开口：“楚师兄，等一下，师妹有件事想要拜托师兄帮忙。”闻言，我微微一笑，果然不出我所料，这个师妹果然有事找我。随后，楚萧然带我来到了一处无人的阁楼。师妹究竟找我有什么事情？如果太麻烦的话，就不必说了。楚萧然听后虽有尬尴，但还是满是笑容的问道：“师兄可知太素神塔？”我自然知晓，他不仅是我们。太素圣地的护宗之宝，还是我等弟子最佳的试炼之地。神塔的试炼考验弟子的天赋悟性，登上的层数越高，得到的好处就越多。楚萧然嗯了一声，这次我想拜托师兄的事，正与太素神塔有关。太素圣地三大秘境之一荒妖秘境，还有一个月将要开启，里面机缘众多，但进入名额却是有限。唯一的方法就是参加神塔试炼。轮海境前三百的弟子和神桥境前一千七百弟子都可以获得资格。以楚师兄现在的实力，定能进入轮海境前三百。所以师兄可不可以帮师妹一个忙？等事成之后，萧然任由楚师兄拆。在得到修炼所需丹药后，我回到洞府开始闭关修炼。仅仅过了两天半，我的境界就从轮海四层突破到了轮海九层。就在我打算极尽升华突破至轮海十层时，却发现自己必须要拥有万药灵乳、菩提神花、魂婴妖果三种仙品奇珍才能突破极境。可这三种奇珍市面上根本没地方买，就算有人卖也是天价，根本买不起啊！这时脑海中突然灵光一闪，回想起楚萧然曾提到有人从荒妖秘境中带出来过魂婴妖果，为了提升实力，看来太素神塔是非去不可了。三日后，随着一道钟声响起，三十年一度。的秘境试炼正式开始。负责本次试炼的是太素峰的两位长老黄老头与莫非烟。正当两人讨论着那位弟子能永夺桂冠时，一道飞舟引起了他们的注意。速度如此之快，一看就是老司机了。而黄老头也一语道破了我的身份：云霞峰真传大弟子楚修。这时，人群中一名少年握紧拳头，意气风发。本人一定能登上神桥境前十，让太素塔鸣钟目。我瞥了他一眼：“你在狗叫什么？”少年瞬间一激灵，连忙转身行礼：“原来是云霞峰的师兄啊！”在夏天剑锋真传弟子夜晚，看着他那闪到眼睛的气宇，我眼角一凝。这小子难道就是主角吗？那自己必须要跟他做朋友啊，吸干他气运的那种。这时石碑上浮现出我的名字：云霞峰真传弟子楚修。开始进行第一层考核，见状我也不再与叶凡再做交谈，转身走向太素神塔，开始自己的首次试炼。在进入太素塔后，我一路砍瓜切菜，十分轻松的便来到了第六十七层。镇守此层的是一位浑身散发着诱惑的绝色魅妖，留下来吧，陪我一起登极乐。然而对于阅女无数的我来说，这点媚术根本不值一提。随后直接拔剑将绝色魅妖一剑削手，紧接着我就进入了太素神塔第六十八层。镇守此层的是四位轮海境巅峰的长老，但结果依旧不便被我一剑杀之。就这样，我一路过关斩将，终于登上了神塔第九十八层。却不想镇守这一关的，竟然是轮海九层巅峰的太素帝尊。面对从未见过的古之大帝，我眼眸中充斥着无尽战意。大帝来战！然而经过数回合的交锋后，我竟然发现自己根本就不是太素帝尊的对手。再这样持续下去，自己早晚会通关失败。想到这里，我的眼神逐渐变得疯狂起来。来吧，不是你死就是我亡！当太素帝尊的一拳轰穿我的胸膛之时，凝聚了天杀剑意的手掌也捏在了他的脖子之上。以伤换伤，以命换命，这便是我楚修的搏杀方式。这时，一道光柱将我的身体笼罩，片刻后便将我传送到了第九十九层。映入眼帘的是印有刀剑盾拳的四个石碑。见状，我毫不犹豫的选择了剑碑，却不想石碑中的剑技大多走的都是轻盈潇洒之道，根本无法发挥出光补圣体和天杀剑意的优势。二者相加，唯有重剑才能开发出最大威力的攻击方式。想到这里，一柄重达 2.5 万斤的长剑凝聚在身前，随着我一剑劈下，一道80米的沟壑顿时出现在我眼前。见状，我不由得哈哈大笑起来。仙品剑技，万事皆修。第一世万物寂灭城，与此同时，太素神塔外钟声骤然响起，云霞峰真传弟子楚修打破极限，震古烁今，登上神塔第九十九层，位居轮海首位。众弟子看到这一幕，直接亚麻呆住。当我神清气爽的走出太素神塔后，一旁的考核长老立刻就来到了我的身边。莫非烟脸上露出菊花般灿烂的笑容，楚修圣主要见你，随我二人来吧。来到太素大殿后，却发现带着青铜湖面的师尊正端坐在上，看到我的出现，齐梦蝶身体不自然的扭动了几下。这时太素子突然开口，能见到打破太古极限的弟子，本尊很是欣。你想要得到什么奖励呢？闻言，我顿时顺杆往上爬。圣主冕下，您看我好歹打破了记录，是否有奖励呢？话音一落，齐梦蝶瞬间站了起来。逆徒不得无礼！一旁的太素子连忙制止：“梦蝶仙子无妨，让我听听你这徒儿想要什么
。然而太素子却不是很在意，表示目前圣地宝库暂时没有这三种，但是会命人去寻来一种。见太素子如此好说话，我内心顿时产生一个邪恶的想法：若使用子母印将这位圣主也控制住了。岂不是想到这一道神秘的上古禁咒从我指尖飘出，在太素子毫无察觉下，天哭子母印的子印成功入侵到他的身体内。让我感到意外的是，子母印竟然可以对两个人同时使用，那自己岂不是可以和师尊以及太素子斗一晚上的地主？系统察觉到我胆大妄为的想法，当即就奖励了一道仙品秘术——丹经中卷读经。见状，我嘿嘿一笑，这个奖励好啊，不会下毒的反派怎么能算合格的反派？随后，太素子又奖励了我一道八卦血身，表示对强化气血有着极大作用。看着我和齐梦蝶褪去的背影，太素子脸上闪过一丝凝重，不知方才的。危机感来自何处？难道有人算计本尊？哎，兴许是闭关太久出现了错觉，还是出去走走吧。另一边，我直接乘坐齐梦蝶的非洲返回云霞峰。两位师妹先出去吧，我有话跟师尊讲。话音一落，齐梦蝶顿感不妙，条件反射般的表示不行，随后又掩饰般的轻咳了两声，吩咐侍女先行退去。见状，我直接抬起手施展秘术，在整个房间内布置下隔音禁止。亲爱的师尊，此时房间内只有我们二人了，不要辜负这良辰美景啊！齐梦蝶闻言，气鼓鼓的将面具摘下。你这个逆徒又想欺负为师了是吧？真把我当成你的经验包了。我呵呵一笑，身。体向前凑近了几分，师尊，我在你眼里就是这么饥色之人吗？见齐梦蝶不语，我直接起身将青铜壶面抢了过来。师尊，你想不想恢复自身的修为啊？这个面具还真是厉害，竟然连太素子这样的圣王强者都没发现师尊你没了修为。齐梦蝶闻言羞涩的说道：“你也不赖啊，你和为师那个之后，身上肯定会沾上天香之体的气息，可你却很好的掩盖住，这要是被圣主察觉到，你和我的事可就要暴露了。到那时一切生死难料啊！”想到这，齐梦蝶有些悻悻的说道：“你刚才说让我恢复修为，说说吧，条件是什么？”话音一落，我直接拿出珍藏多年的。绝世宝物，一脸贱兮兮说道：“师尊，你先把这个穿上试试，只要穿上了徒儿，这就有奖励哦。”在我灼热目光的注视之下，齐梦蝶羞红着脸，当着我的面穿上了这质感绝顶的黑丝。看着这闪闪发光的玉足，我当即就忍不住伸出了咸猪手。齐梦蝶被我的举动吓了一跳：“逆徒，你要干什么？非洲可是会晃动的呀！”我嘴角露出一抹邪笑，凑到他的脸旁：“怎么还叫我逆徒呢？快叫我好哥哥！”齐梦蝶满脸嫌弃的将我推开：“呸，你这个逆徒做梦吧！本座就算是死也不会叫。”可在我十分钟的毒打之后，齐梦蝶虽然气势全无，但还是不愿意屈服。不叫就是不叫。本座堂堂大圣强者，岂能任你摆布？我的好师尊，你要是不叫我，可就开千里传音了，让外面的弟子好好听听里面的情况。齐梦蝶闻言，急得咬牙切齿，但也无计可施。一番纠结之后，只能羞愤交加，羞滴滴的喊出声来：“好好哥哥，你这个逆徒满意了吧？本座迟早要亲手将你碎尸万段。”经过一夜的激战后，我先是按照之前的约定，将大地银沙交给了楚萧然，而自己也从他那里得到了魂婴妖果的详细情报。在返回洞府的途中，突然听到两名弟子激动的咆哮：“天机榜小圣第四名的女神张仙灵竟然换人了！”这个柳红衣到。到底是什么来历啊？闻言，我顿时停下了脚步，随后一脸笑意的将天机豹从两位弟子手中买了过来。当看到里面的详细内容时，我顿时眼神一凝。柳红衣为给死去的楚老魔报仇，竟然袭杀宗门长老，叛出红尘剑宗。看完信息，我内心五味杂陈，无奈的叹了一口气，还真是个傻丫头啊！原来在很多年前，我碰巧就下了被人灭族的柳红衣。在得知我在这片土地上也没有亲人之后，柳红衣眨巴着眼睛看着我：“我们现在都是一个人，那以后我们做家人好不好？”我轻轻嗯了一声：“以后我们就是彼此的家人。”想到这里，我连忙施展千里传音，请求桃妖帮自。自己搜寻柳红衣的下落，不多久，桃妖就出现在庭院之中。大师兄，你独自一人在这观月室有心事吗？在听到我说有些想念家乡之后，桃妖立马激动地握住我的双手。师兄，圣地就是你的家，我和师尊都是你的家人。以后你要是想家了，可以随时来找我。闻言，我轻轻拍了拍桃妖的肩膀，微笑地说道：“你们都是我的翅膀。”看着我的样子，桃妖脸上泛起一丝红晕。大师兄好像变了很多，以前都是躲着自己，现在却对自己很亲近。想到这，桃妖的脚跟轻轻点起，闭着眼睛在我的脸颊上羞涩地舔了一口，再将我需要的情报塞到我怀里后，桃妖捂着胸口。满脸通红的落荒而逃，站在原地的我直接压麻呆住。那那那那你，我这是被人强行舔了。努力恢复平静后，我开始查看信中的情报。三日前，柳红衣现身于东周大唐帝国长安城内，将当日围攻楚老魔的姬家满门屠尽，只留下一句：他若为佛，我替他渡尽苍生；他若成魔，我带他途尽天下。得知此事的我，加快了自己的修炼步伐。毕竟现在的自己的实力低微，就算前去与柳红衣相认，也根本无法助力。于是我当即修炼起在太素神塔里获得的九字真言，可苦苦修炼了两天半，自己也只是对九字真言中的行字密领。略了皮毛。就在这时，一个女人突然出现在身后。你就是楚修吧？我是道云峰长老花落飞。看着眼前这个一脸笑意、身材颜值高达十分的女人，我先是一愣，但下一刻竟发现她的体内有子母印的子印。难道是太素子换了个马甲来见我？这就有意思了。想到这，我不动声色的向此女行了一礼。楚修见过花长老，不知花长老在此有何贵干？我来云霞峰办点事，恰好遇到你在此修炼，希望没有打扰到你。说着，太素子就一屁股坐在台阶之上，居高临
绝不能以大地之力覆灭对方。其中缘由无人知晓，但据说成为大地之时，会得到一些关于这片星空的隐秘。从荒古到太古，再到现在的地落时代，这片星空一共出现过17分大地，可最后他们都进阶作画，是前路断了，还是再无前路可走？这点值得我们深思。说到这，太素子缓缓站起身，准备离开。现在谈这些有点好高骛远，你还是回去好好修炼吧。见状，我挠头询问花姐姐：“我们还有机会见面吗？”太素子轻笑一声：“等你从荒妖秘境出来后，姐姐还在这里等你啊。”告别太素子后，我再次来到师尊的洞府，想要讨些修炼资源。端坐在白玉宝座上的齐梦蝶看到我出现，顿时脸色一沉：“逆徒，你又来此想干什么？”闻言，我直接从怀里拿出丁玲玲的逗猫棒，叫什么逆徒呢？快点叫我好哥哥！见齐梦蝶嘴硬的不肯就范，手里的逗猫棒开始四处游走。师尊，你这身材比起半月前丰腴了些许，是不是长胖了呀？快来让徒儿帮你好好检查检查身体。齐梦蝶闻言顿时炸毛，素手抓起桌案上的一枚灵笔就扔了过来。本座才没有长胖，你给我滚！却被我一把接过，放在嘴边咔嚓一咬。随后眸子一亮，笑眯眯问道：“师尊，上次徒儿让你做的物件可做好了？”闻言，齐梦蝶连忙起身，表示东西在寝宫，这就去拿。片刻后，我跟随齐梦蝶来到后殿寝宫内，一坐下便就随手布置了一个隔音禁止。齐梦蝶见状，身体顿时颤抖一下，但还是老老实实的将东西翻了出来。只见红漆木和李庄的三枚金色的鸽子蛋轻轻按动，竟神奇的自己都颤动起来，发出滋滋的齿轮摩擦声响。这手艺不错不错，仙子师尊不屑的撇撇嘴，区区凡人把戏而已，连一个阵纹都没有。话是这么说，丑贱逆徒那副吃惊模样，师尊美眸中还是有些小得意的。不过齐梦蝶柳眉平起，逆徒你做这个做甚？这些完全没有实用价值。呵呵，楚修笑得很温和，看着他脸上愈发灿烂的微笑，仙子师尊不知怎地，一时间心中毛毛的。你到底想用这些干嘛？楚修眨巴着纯洁的大眼睛，答非所问。师尊，您真是个三千岁的宝藏女孩。齐梦蝶俏脸瞬间冰寒下来，怎么，三千岁老了吗？不不不，大圣强者能活六千年，您还尚处化开正茂之年，自然不老。闻言。梦蝶仙子脸色这才好看了许多。楚修搓着手，从储物袋中取出一圈黑色的丝状物品。这，齐梦蝶诧异，美眸盯着逆徒取出的那团事物，是地穴魔珠的宝丝，玄阶材料。一般此物都是用来织布用，柔软又富有韧性，有一定防护作用。逆徒，你身上这套衣物布料，便是此物所织。师尊，你太懂了。今日徒儿教您织一种好玩的东西，我不要，我不学。齐梦蝶摇头，俏脸上满是警惕之意。你还想不想解封修为了？楚修侧过头笑问，听着逆徒不加掩饰的威胁，行。齐梦蝶抿着朱唇，艰难吐出这个字：“织布机呢，在后面。”那还等什么？两个时辰后，齐梦蝶捏着黑色薄纱的事物陷入沉思。楚修摸着下巴：“您这手艺若是换个地方，妥妥的裁缝大师。穿上吧，穿。这东西能穿？师尊不解。当然。”楚修咧嘴笑得难以描述，指了指他手中的东西，又指了指他裙摆下那双修长匀称的大腿。齐梦蝶低下头，哪还不知道逆徒想做什么？一张俏脸逐渐绯红，滚！黑丝砸向楚修的脸。楚修接住怪笑，看来师尊知道怎么穿喽。来来来。别客气，如此奇怪的物件，本座才不穿。逆徒，你当本座是谁？五分钟后，最终还是选择了妥协。就这样，天穹大陆第一件选品级黑丝诞生。可能连楚老魔自己都不知道，将来天穹大陆的女修们会因为他今日的恶趣味而彻底改变穿衣风格。你这个逆徒，仙子师尊气息羞羞，脸颊绯红，不断怒骂：“原来你让我做这个，便是用来欺负我的。你这个逆徒，本座和你拼了！”不一会儿，本座错了。几个时辰后，黄昏西坠，楚修离开风主殿，散步般下山去，身后影子被拉得斜长。定，恭喜宿主轮海九层，资质 1,414 天平， 3 3倍修炼速度，果然天香之体的效果会因为师尊的情绪而提高。小道具还是有大作用的。刚回到洞府，小师妹桃妖便上门求见，她带来了圣地赐予楚修的八卦宝餐。待楚修收下后，她巧笑嫣然：“这是师兄你托我找的重剑。”说话间，素手一挥，从储物袋中抓出一柄三尺长、一尺宽，剑身呈现青红色，剑柄上雕刻着一条栩栩如生的黑色荒兽苍龙，重剑无锋，给人一种极为霸道厚重的气息。楚修接过手，不由一沉，重量超过两万斤，剑尖往地面上一杵，周围几米泥石龟裂，其恐怖重量可想而知。系统这时也弹出物品介绍栏目：霸剑苍龙，重剑地品，功能注入元力或真元力，能大幅度提升斩击伤害。介绍。此剑由荒兽苍龙的脊心骨打造，极为坚韧沉重，乃一柄霸道重兵。若肉身强度不够，强行使用，大概率造成肉鞘崩坏。不错，楚修随手挥动霸剑苍龙，很是满意。带起猎猎劲风，将旁边几十米外的树都吹得弯下腰。大师兄，你满意就好。桃妖微笑，又不忘嘱咐师兄：此去荒妖秘境，万万当心。秘境几十年开启一次，其中妖族荒兽众多，勿要过于冒险。嗯，多谢师妹挂忧。楚修笑容温和，摸摸他的头。桃妖俏脸微红，低着头，一双素手踌躇的搅动裙边。那。师妹就放心了，师兄，你今日脸色不太好，定是修炼过于刻苦。楚修正了正摸摸自己帅的惨绝人寰的脸，心想，也就和师尊连续修炼几个时辰而已啊，这脸色怎么就不好了？上次师妹去圣地外做
。花神似是玫瑰，不过花瓣却要比玫瑰大上两三倍。一股使人精神清明的清幽花香溢散而出，延伸方圆千米。凝神花，天才地宝，品阶天品，功能提气凝神，有加快修炼的功效，为七品凝神丹的主要材料。介绍：极为珍贵的天才地宝，女修们往往将其赠与心爱之人，象征。守护之意，如果有女修送你此花，若是不爱，请拒绝。谢谢小师妹。楚修微笑接过，桃妖娇俏的脸蛋红彤彤，一双桃花眼水汪汪的，满是羞意，低着头，晶莹剔透的唇儿轻抿着，扭捏半天，耳根都红了，似是想说什么，终是不好意思，化为一道青色弧光飞走。师兄保重，师妹等你归来。清脆的声音于山间回荡，而此时我们的梦蝶仙子，绝对是她最开心的一天，因为力图终于解开了那该死的封印。寝宫中，穿戴整齐的梦蝶仙子盘腿打坐，拳拳天地，凝气涌入体内。这种熟悉的感觉，舒服的让他差点哼出来啊！能修炼的感觉真好，能调动体内力量的感觉真好，能感觉到这片天地真好。此时的他就如一个盲人再次恢复光明，感觉整个世界都是那般美好。咦，齐梦蝶绝美脸蛋上露出惊异之色，我被封印期间修为竟然有了精进，难道与逆徒有关？不由俏脸一红，哼哼，逆徒你给本座等着。齐梦蝶秋水般的眸子微动，准备偷偷潜入逆徒洞府收拾逆徒，脸蛋上的笑容逐渐邪恶起来。可就在他准备站起身来时，一股无形波动不知从何处而来，梦蝶仙子脸上的笑容逐渐凝滞，因为他惊骇的发现自己的修为又被封印了。楚修，你这个逆徒，不讲信用，欺骗我！他被齿紧咬，光盈朱唇颤抖，眸子中升起一层水雾，眼看师尊都快被欺负哭了。一道红色传音符破空飞来，悬浮在他眼前。那熟悉且可恶的柔和嗓音传出：“师尊勿要误会，徒儿只是提醒您。”传音符随即化为灰，消散于空气中。紧接着波动再次传来，封印解开，他的修为恢复。齐梦蝶心中咬牙，他当然知道楚修的意思，这是在提醒自己，就算距离再远，他也能随时封印自己，操控自己，然后玩弄自己。梦蝶仙子欲哭无泪，顿时觉得这世上什么都不好了啊！逆徒，你这个魔鬼，折磨人的魔鬼！他气得娇躯颤抖，波涛起伏，站起身来到书架前，拉开暗格。取出那个楚修形状的稻草人，捏着一大把银针，就是一阵猛扎。去死去死，逆徒去死！真传洞府，楚修通过青铜湖面，看着画面中激进发狂的师尊，脸上露出欣慰的笑容。师尊那、啊、师尊，您一定要拎清自己的定位，不然徒儿真的不好调那个脚。楚修闭上眼，心无旁骛开始修炼，却不知师尊此时快要崩溃。就在刚刚发泄一番后，齐梦蝶缓过神来，盘腿开始自身内测，然后惊恐的发现自己体内居然多出一道生命波动。难道那是刚刚诞生的幼小生灵？齐梦蝶俏脸呆滞，直视前方，素手抚摸着腹部，脑海一片空白。她是万人心目中的高冷女神，竟然嫉妒一个为店铺跑腿的女孩，只因那楚楚动人的娇小模样，心中不由产生了一种莫名遐想。而此时更为头疼的楚修，凭借青铜湖面看到师尊现在状况，已是不知如何是好。哎，看来这段时间还得安分一点，好好提升修为速度，迎接天妖秘境的开启吧。七日时间一晃而过，继太素神塔开启之后，圣地再次热闹起来。今日便是荒妖秘境开启的日子，大量弟子集中在太素峰下，等待开启秘境传送门。楚修也低调地站在人群中，远远注视着人群前方正在讲话的莫非烟长老。按照往年的规矩，秘境开启时间为30天， 3 0天后圣地才能再次贯穿传送通道。3 0天之内，你们要聚集到初始传送点，不然就要被关在秘境中几十年，需等待秘境再次开启方可返回。但凡从秘境出来人员，每个人都要献上一定量的所得，贡献榜前十者都有奖励。第一，成为真传弟子奖励；第二，楚修无聊地打了个哈欠。相比这些奖励，他不在意能从荒妖秘境中得到多少好处。最重要的是，魂婴妖果。楚修兄，听到有人叫自己，楚修侧过头，立刻微笑道：“叶兄是你啊！”长相清秀、体型匀称的叶凡笑着问：“楚兄也要进荒妖秘境？叶兄，你还不是一样，和主角命格的家伙一起下副本？总觉得此行不会平静。不过若是用得好，叶凡绝对是个死不掉的超级炮灰。”楚修心思开始活跃起来，两人开始了友好攀谈。期间。叶凡问楚修：“对贡献榜第一有没有兴趣？”隐晦表示想从青传弟子晋升为真传弟子。楚修闻言很是大度地说：“他只是去秘境历练，对征名次没什么兴趣。”叶凡闻言很是开心，问起楚修对荒妖秘境是否了解，有没有兴趣组队云云。对此，楚修欣然答应。有这样一个气运加成包，他找到阴魂妖果的几率兴许会更大一些。叶凡，过来！清冷的声音传来，打断两人的谈话。楚修与叶凡同时朝声音源头望去，那是一位身材高挑。身着一条紫色长裙，面纱遮脸，背负常见的女子，淡淡的大声威压从其身上溢出，以至于周围百米形成无人地带。一众弟子低着头不敢看他，充满敬畏。叶兄，我师尊找我，我先去了。叶凡跟楚修招呼一声，笑着小跑过去。楚修眸子微微眯起，他已辨认出这位大圣强者的身份，天剑峰峰主流血，也是齐梦蝶的仇人。大圣二层修为，属太素圣地顶尖战力，在秘境中找机会杀掉楚修。听到师尊的传音，叶凡身体一颤，侧头望向远处的楚修，或是察觉到自己的目光，对方还挥手微笑。叶凡苦着脸传音道：“师尊，这不好吧？我与他又没有仇怨，而且还是同门，他人也不错。哼，要怪
，杀他你不必有心理负担，记得下手干净点，别被抓到把柄，最好让他死在黄兽口中，这样就算圣主时光回溯，也查不出来结果。叶凡无语，刘雪在商量着如何弄死楚修。另一边，剑灵云萧一峰同样如此。你楚修不是同阶无敌吗？那我们就派一百个神桥镜围杀你，一百个不行，那就两百个、三百个。就算你长着三头六臂，也要让你陨落在荒妖秘境。一切安排就绪，注视着散开的数百神桥境内门弟子。剑灵云与萧一峰相视一笑。萧一峰师兄，你们可是师兄弟，你这样做真的好吗？不怕楚修死后云霞峰主暴怒，他现在可是你们峰的妖孽天才，是圣子玉雪。萧一峰森然一笑，死了的天才就不再是天才，死了的师兄弟才是最好的师兄弟。倒是你，剑灵云，你这样做很容易被圣主察觉到，毕竟你和楚修有明面上的矛盾冲突，你就不怕圣主追查？剑灵云气定神闲微笑，怕。呵呵，这是本来就是我家师尊命令我做的，就算圣主知道了又如何？他难道会因为一个区区轮海蝼蚁责罚我师尊？原来如此，想到师尊与天剑峰的仇怨，萧一峰了然点头，脸上的笑容更盛，心中无比畅快。这一次楚修这只蝼蚁死定了。楚修师兄，楚嫣然在人群中找到楚修，递给他一个储物袋，您需要的布阵材料都在这里，多谢。楚修收起储物袋，随后亲和的问起他母亲明妖之毒的事，楚嫣然非常感激，表示带楚修从秘境回来，邀请他去家里做客。师兄，这时。一袭青裙的小师妹桃妖款款而来，见他过来，前方的弟子面露忌惮，纷纷让开。桃妖桃花般的眸子淡淡瞥了眼楚修身旁的楚萧然，楚萧然微笑欠身。萧然见过桃妖师姐，桃妖淡笑嗯了声。萧然师妹愈发漂亮了呢，呵呵，就是比桃妖师姐漂亮一点点。楚萧然淡然自若，落落大方。两女人见面就针锋相对，阴阳怪气。对此，楚修只是无聊的打了个哈欠，并无劝架的打算。传送阵已开启，获得资格的弟子速速进入传送阵。莫非烟的声音远远传来，下一秒，一道蓝色光柱冲天而起。一扇百米高的光门出现，光门中央呈现蓝色漩涡。两位师妹，我先去了。师，桃妖话音未落，只见楚修运转形自密缩地成寸，霎时间横跨千米距离，几个闪身便进入了传送光门之中。其他弟子也蜂拥而至，鱼贯进入。桃妖跺脚嘟了嘟嘴，师兄真是的，怎么这般急切？人家话还没说完呢。秘境中有楚修师兄急需之物，他自然着急进去。楚萧然嫣然笑道：“楚萧然，你离我师兄远一些，别做出一副你很了解他的样子。”桃妖面沉如水。眸子中杀意毫不加掩饰，哪还有半点先前见到楚修时的娇俏模样？桃妖师姐，你此话何意？楚萧然皱起柳眉，我和楚修师兄只是朋友相交，没你想的那般龌龊，为何要远离他？就算您是师姐，也不能如此霸道吧？桃妖语气冰冷，我就霸道？怎么，你也想死？两女四目相对，楚萧然忽然掩嘴笑了，美眸眨动。桃妖师姐，你知道你现在像什么吗？桃妖蹙眉，你就像一个杜甫，难怪先前楚修师兄跑那么快。呼，下一瞬，桃妖愤然出手。一拳朝楚萧然的头砸去，荡气恐怖涟漪，连空间都被击穿。楚萧然知道对方厉害，可不会硬撼这一拳。娇躯化为花瓣，朵朵翩然散开。她是万人膜拜的绝代仙子，本应过着无忧无虑的闲散生活，直到这个男人的出现，曾经所有的高冷傲骨彻底烟消云散。就在刚刚，楚修进入传送光门，只觉眼前一花，身体悬空，被一股无形力量包裹。不知过去多久，一束光洒在脸上，楚修睁开眼，这是一片金刚黑石铺成的广场，面积大约两个足球场大小。整个被蓝色光幕倒扣，看不清光幕外面的景物。一位位圣地弟子从光门中走出，直到最后一位弟子抵达，光门消失。两千人集中在广场上，非常嘈杂，大家你一言我一语，笑声不断，显得很是轻松，仿佛不是来历练，而是来旅游。随着光门消失，包裹广场的静止光幕也逐渐淡去。这时，外边的景色才映入眼帘。广场数里之外，乃一片原始森林，一株株数十人才能合抱的参天古木错落有序，兽吼啸铃，一盏数米的猛禽在空中翱翔，啼鸣震天。更远处，能望见绵延数万里、气势恢宏磅礴的飓风轮廓。这个世界给人一种荒蛮的感觉，而又处处充满着生机。哇，荒妖秘境得有多大？听我师傅说，荒妖秘境直径大概一千万里，二十分之一个南域大小。我靠，这么大，面积大，机缘多，有人组队吗？一起组队探宝，有人吆喝起来。楚修负手眺望远方，眉头逐渐皱起，他能清晰感受到。传送广场周围传来的道道杀意，呵呵，想杀本座的人还真不少。我寻思着也没得罪谁吧。楚修无奈的揉着眉心，杰杰，你能有点逼数不？上百名神桥境弟子隐隐将楚修包围起来。楚修轻啧了声，也懒得带上叶凡这个主角命格了。手一挥，拇指大小的银色飞梭迎风变长，最终化为长十几米宽、几米的梭形飞舟，一跃而上。嗖，飞舟化为一道银色残影冲天而起。他逃了，他逃不掉。我们追，数十艘飞舟冲天飞起。朝楚修消失的方向追去，抬头望天，叶凡眸子闪烁，轻叹一声：“楚兄，我不想对你动手，但我阻止不了别人对你动手，抱歉。”操控银梭的楚修满头浓密黑发，被风吹得向后飘动，掠过一座座绵延高山，扭头望向后方追兵，嘴角泛起一抹笑意，真是久违的感觉。前方一只轮海镜，黑色巨鹰荒兽，仰头发出一声阴笑，扇动翅膀栖身靠近，泛着金属幽光锋锐爪子
一道剑芒飞出，巨鹰炸为血雾消散。哇草，他的非洲什么品级啊？速度如此之快，望着前方越来越远的银色飞梭，一名神桥七层的弟子忍不住爆粗口：“选品非洲绝对没这么快，特么的，该不会是地品飞梭吧？”这还要怎么追？别担心，出发前剑凌云师兄教给了我气息追踪罗盘，我已经锁定他的气息，他就算逃到天涯海角都没用。七日后荒妖秘境深处，某个葱绿山谷之中，发出阵阵轰隆爆响，山体都在晃动，山石碎裂滚落，惊起飞鸟无数。楚修正与一条数十米长的巨蟒荒兽搏杀，这条荒兽浑身长满黑色鳞片，防御极为强悍，体内隐约有一丝准妖帝的血脉，灵智已开，很难对付。他神桥九层修为与楚修搏杀半刻有余，将其打得浑身是伤，伤口狰狞，鲜血染红了不远处的寒潭之水。楚修不断运转行自命，身法奇快无比，无论巨蟒张开满是獠牙的嘴咬，还是用巨尾抽打，都被他轻易闪避，抓住对方攻击空隙。楚修双手握住霸剑苍龙剑柄，浑身金色气血涌动，狠狠砸在巨蟒头颅上，轰隆，咔嚓，巨蟒头颅破碎，鲜血夹杂着白色脑花飙射，仰头嘶吼一声，脑袋一歪，轰然倒地，再无声息。楚修收起霸剑，走到寒潭边。将一朵散发诱人香味的地品幽寒莲花摘下，定是否将其兑换成突破点？兑换，恭喜宿主获得突破点七万，请在以下选择突破：剑意、天杀剑意、剑诀、万世皆修、秘法、行字秘、丹经中卷。检测到行字秘品级过高，突破难度极高，三十年为一个小周期，每个小周期需消耗突破点五十万灵石。是否突破？是你选择闭关三十年领悟九秘之行字秘，因师尊体质的原因，你修炼天赋得到提高。霎时间，对行自密的领悟如大水决堤般涌入脑海，强烈的冲击感令楚修微微皱眉。可喜的是，他现在使用行自密将更加自然顺畅。楚修站起身，运转行自密缩地成寸，下一刻便出现在五千米外。楚修忍不住笑了，觉得五十万突破点花的值。楚修眺望西边，运转行自密消失在原地，在距离他先前与巨蟒搏杀的山谷十万里外，天空中一艘非洲上，陈慕凡皱着眉看了眼在场四位队友，七天了，他们什么好处都没捞到，就在楚修屁股后面追了七天。妈的！这个楚修到底要去什么地方？而另一边，一座高数千丈、寸草不生、黑色怪石嶙峋的山，灰色迷雾弥漫，可见度极低，阴气森森，鬼哭狼嚎，隐约间有黑影闪动，很是瘆人。楚修抬头眺望，直觉告诉他山上很危险，不过他并不担心。右手掐诀，在身上刻画道道隐匿真文，足足刻画了上百道后，他才抬脚踏上一块黑石，触感阴冷僵硬，如踩在一块寒冰上一般。楚修继续向上，身影逐渐没入灰雾之中。一日后，他衣衫破烂，浑身阴气缭绕，跌跌撞撞下了山来，看样子受伤不轻。宿主。你气运真的 low， 那枚阴魂妖果居然还未成熟。楚修拿出一枚五品疗伤丹放入口中，就地闭目盘膝恢复伤势。宿主，你不着急吗？你好不容易将山上的阴魔与僵尸干掉大半，却不料阴魂妖果还未成熟，真惨啊！童子喋喋不休，幸灾乐祸。楚修嘴角微翘，眸子中血色妖意一闪而逝。没熟，难道本座就没有办法了？我靠，你该不会打算算你狠？嘎嘎嘎！不愧是你楚老魔，男人为了嗷嗷待哺的荒古圣体。竟向神桥境大高手发起挑战，殊不知他这种扮猪吃虎的行为，竟埋下了无穷无尽的祸端。天妖秘境，一片古树茂密的森林之中，楚修一脸悠闲，采集着灵草，左手握着一枚果子，嘎吱咬上一口，汁液酸甜。咦，楚修师兄，你也在这儿？一道惊讶的声音传来。楚修回过头，四男一女皆是神桥境内门弟子，领头的男子甚至已经达到神桥八层，背上背着一柄大黑锤的陈慕凡，左右看看，一脸微笑。楚修师兄，您怎么一个人？楚修一脸警惕，倒退半步。你们也是来追杀我的？陈慕凡暗自对几个队友传音，压制杀意，别让他察觉。这家伙修炼的一种极为强悍的身法秘术，如果想逃，我们几个人拦不住，先稳住他，等待其他人到来，然后围杀。是，陈师兄，听候你的发号施令。陈慕凡一脸诧异的看向楚修，楚修师兄，这是何意？肆意杀害同门可是大罪。是啊，楚师兄肯定有误会。长相清秀的女子一脸担忧，楚师兄，难道有人追杀你？谁啊？好大的胆子，竟然敢追杀真传弟子！您告诉我们，兴许能够帮到您。女弟子循循善诱，一副老好人的样子。楚修闻言，脸色稍微缓和，但眼神依旧警惕。我也不知具体是谁，反正追杀我的人挺多。楚师兄，要不你加入我们的队伍，就算遇到追杀者，我们也能为你助拳一二。陈慕凡说道。其他人连忙附和，拍胸脯保证一定会帮楚修。哇草，一个个全是特么影帝。楚修皱着的眉逐渐舒展，面含微笑。多谢几位师弟师妹，楚某感激不尽。不过。还是算了吧。说到这，他面露忧色。楚某不愿让几位因我受到伤害甚至殒命。陈慕凡眸子中闪过异色。黑衣女弟子传音冷笑：“这家伙的性格怎么和传言中的果断杀伐不一样？有点小善良啊。”“是啊，他居然还在担心我们的安危，真是个老好人。他恐怕死了都不知道，我们就是追杀他的人之一，也不能怪他。谁叫咱们表演的太逼真？”嗨嗨，陈慕凡打断几人的传音，对楚修抱拳：“楚师兄乃打破太古极限的天才妖孽，未来必定是我们太素圣地的基石，我们都可以死，但您不能有事，不然圣地损失太大。”楚修师兄，还是让我们留下帮您吧。其他人也一脸真挚的抱拳。楚
，靠坐在古树硕大的树根上，取出酒水与烤肉，邀请几位入座。楚修拿出酒杯为他们倒上酒水。陈慕凡几人也算机警，并没有吃喝的意思。楚修端起酒杯一饮而尽，然后抓起一只外表烤的金黄、香气四溢的荒羊腿，狠狠撕咬下一大块肉，吃的香甜。见几人没动，他疑惑地问：“几位怎么不吃？”说话间又给自己倒上一杯酒，仰头咕噜噜喝掉。大家别客气啊，都来尝尝为兄的手艺。一名满脸麻子的家伙。见楚修吃的这么香，忍不住咽了咽口水。对方吃的这么香，应该没毒吧？抓起酒杯喝了一口，眼睛顿时一亮。好酒，嘿嘿，是吧？这可是我师尊酒窖里的美酒，我偷偷拿出来的。陈慕凡见同伴喝了酒没事，也放下心来。加上楚修不断邀请，为了不暴露那伪装的表情，他们也开始喝酒吃肉。楚师兄，这肉是你烤的吗？真好吃，嗯，好吃你就多吃点，不够师兄这儿还有。楚修笑容温和，六位影帝推杯换盏，聊得好不热闹。一个时辰后，楚修取出一块面巾擦掉嘴角的油渍，笑眯眯开口。诸位，刷！五人的目光移动到他身上。萧一峰与剑凌云给了你们多少好处，让你们不择手段的想杀我？陈慕凡闻言，瞳孔微微一缩，抓起旁边的巨锤，瞬间朝楚修砸去。楚修运转型自密功法，霎时间消失在原地，出现在百米之外的一棵古树树杈上，布满倒刺的黑色巨锤砸空，轰！将地面砸出个半米深的大坑。另外四人围上去，面色都不太好看。陈慕凡眯着眼，冷冷道：“你什么时候发现的？”楚修笑容柔和，栖身坐在树杈上。当然是你们出现的时候，我们的表现并无遗漏吧？嗯。可惜你们表现的太过热情，扫了眼冲向他的四人，你们内视自己的子府神桥看看。陈慕凡等人闻言面色大变，连忙内视，果然子府已经被某种未知黑色烟雾萦绕。你在酒里下毒，那清秀的女弟子面容都扭曲了。楚修笑容柔和的摆摆手，我的毒里也没放酒啊！嘎嘎嘎，笑死本桶子了！咱们的毒绝对正宗，不会掺杂一点酒的。陈慕凡脸色更加难看，你的意思是给我们喝的压根不是酒，而是毒？嗯，聪明。楚修点头，这是我亲自调配的忘忧毒，味道像极了陈年美酒。味道还好吧？陈慕凡感觉躯体逐渐酥麻，真元调动都变得迟缓。你好毒！卧槽！你这只笑面虎，死阴人！麻子脸眼睛通红，就要冲上去与楚修拼命。楚修见此不急不缓，诸位想要活命吗？我可以给你们一个机会，半刻钟后没有解药的话，你们的躯体将化为血水，期间会体验到万已是新的痛苦。五人闻言心中顿时发寒，不，用不着半刻钟。麻子脸已感觉到身体不适，心脏处似乎有什么东西在撕咬，疼得他捂着胸口，脸色惨白。说出你的目的。陈慕凡冷声道：“陈师弟果然是个聪明人，我很是满意。”随手将一个卷轴丢给他，按照上边的指示做就行。里面有实力解药，能让你们五人三日内无事。事成之后，我为你们解毒。我们怎么知道你事后会不会言而有信？清秀女弟子脸色惨白，她也开始毒发了。楚修面色严肃，树长朝天朗声：“我以我师尊的名义发誓，若是我楚修出尔反尔，就让天道诅咒我师尊修为不得寸进。”好大一个毒誓！陈慕凡几人面面相觑，点点头，算是相信了楚修。我们做了，希望你以后兑现承诺。放心吧。我楚修一口唾沫一口定，就等五位的好消息了。说完，站起身，运转型自密，缩地成寸，瞬间消失。这群不知天高地厚的兔崽子，竟敢对我们六哥出谋不轨！不给他点咸头尝尝，他们哪里会知道盐是甜的？就在刚刚，五位大高手喝了点八加一之后，顿时就变得乖巧了起来。楚修离开半个时辰不到，古木森林上方，一艘艘非洲快速集结。咻咻咻，一道道人影从非洲上跃下，分立各方。陈慕凡怎么回事？一位身穿蓝色修士服、剑眉星目的男子走上前，皱着眉问：“你们居然让那楚修逃了？”严师兄，请息怒。四周两百多人的目光也变得不善起来，大有一种一言不合就要拔刀杀怒杀队友的架势，那种浓郁杀意，令陈慕凡的几个队友面色都不由苍白起来。陈慕凡陪笑。诸位息怒，请听我解释。就在一个时辰前，我们在这里遇到楚修，那家伙太过机警，拔腿就跑，身法速度极快，我们没能追上他。神桥九层巅峰的严师兄不满，那你还叫我们过来作甚？陈慕凡面色郑重起来，从怀中掏出一个兽皮卷，那个楚修逃走时掉落了这件物品，这是什么？众人投来好奇目光。事关天地奇珍，阴魂妖果。嘶！陈慕凡此言一出，四周响起一片倒吸凉气的声音。天地奇珍，竟是仙品阴魂妖果。一道道贪婪目光投射在陈慕凡手中的卷轴上，恨不能立刻抢来。严师兄面露诧异：“陈慕凡，你得到了这个，为什么不自己去摘阴魂妖果？我不信你有这般好心，你葫芦里究竟卖什么药？”陈慕凡一脸无奈，将卷轴抛给严师兄：“你看看吧。”严师兄一把接过，展开一看，是一张地图。看清楚标注后，心下了然。而此时的陈慕凡瞅了瞅严师兄，那地方名为阴魔山，极度危险，就我们五个去，陨落的概率太大，不然也不会让诸位过来了。陈慕凡语气非常无奈：“天地奇珍的珍贵程度，大家想必都清楚。”成熟的阴魂妖果可是仙品，到宫境中期吃下一枚植入神通境，就算拿出去卖也能卖出数万神元石。先说好，得到阴魂妖果，我们五人要多分一成，不然我们亏大了。陈慕凡一脸肉痛，见此一众弟子都笑了，口中连连答应，心中却在冷笑：咱们这儿这么多人，你多要一成，怕不是在想屁吃？严师兄出发吧，这地图是从楚修那儿得到的，万一
，我们出发。一行人一脸兴奋登上非洲，朝着地图上阴魔山方向行进。陈慕凡五人相视一眼，也登上非洲。隐匿在暗处的楚修嘴角泛起一抹微笑，才不动人心呢、啊。楚老魔音恻恻地跟了上去。几个时辰后，严师兄一行231人抵达阴魔山，望着这座被灰雾笼罩的山脉，众人脸色都变得凝重起来。不过好在人多势众，给了他们胆气，没观望多久便开始登山。这灰雾隔绝神念，大家不要过于分散。带头大哥严师兄朗声吩咐：“好。”放心吧，师兄。一个时辰后，一行人来到半山腰，一名长相不俗的女弟子笑道：“阴魔山也没多危险嘛，咱们一路过来，并未遇到多少阴魔与僵尸。王师妹不要大意，小心阴沟翻船，好吧？”王师妹吐了吐舌头，一脸轻松。其他人也觉得不怎么样，一路来到山腰，也就遇到十来只轮海境阴魔与两只神桥境僵尸而已，还不够他们两百多人一人攻击一下。继续前进，随着距离山顶越来越近，越来越阴了。灰雾浓度也在提升，阴魔的数量也越来越多。好在还是众人能够接受的程度。就在快要接近山顶时，陈慕凡五人偷摸脱离，趁着灰雾遮挡逃下山去。楚修如此大动干戈，让他们将人骗来这里。里面若是没有坑，他们自己都不信。阴魔山不宜久留，溜了溜了。至于卖队友，会不会有心理负担？呵呵，自己的命才是最重要的。其他人都去死好了。严师兄一行人很快来到山顶，一眼便瞧见千米之外一株长在黑色岩石缝隙中的奇异植物。那植物长得像树又像灵草。大概两米来高，枝干苍白，如人体的骨骼很是妖异。在唯一的枝丫上挂着一枚拳头大小、淡红色形似婴孩的诡异果实，时不时发出婴孩的笑声，不禁令人发寒。众人见此，不但不觉得害怕，个个眼睛大量激动的浑身发抖。阴魂妖果，果然是阴魂妖果。有人惊喜叫道：“发财了，发财了！哈哈哈,哈，发财了！”立刻有人忍不住要冲过去。等等，严师兄皱眉，大家先别急，这阴魂妖果颜色不对，还没成熟。我在古籍上见到过成熟阴魂妖果的图鉴。成熟后的阴魂妖果应该是血红色，并且会散发神圣气息。若是服用未成熟的阴魂妖果，不仅没有任何好处，还会被阴气噬脑而亡。那如何是好？我们在荒妖秘境停留的时间有限，根本不可能等它自然成熟。我们要不先把它摘走再说。一群人围着诡异的阴魂妖果交头接耳，轰隆轰隆！就在众人踌躇不知该如何是好时，四道红色柱形光柱冲霄而起，将所有人囊括其中。点点光晕洒下瑰丽梦幻。严师兄抬头望天，面色大变，不好，这是困阵快逃！他动作极快。也顾不上其他人了，化为残影，想要冲下山去。砰！一声闷响，下一秒，他的身躯以更快的速度被撞飞回来。光晕边缘仿佛有一道无形的墙壁，将他们与外面彻底隔绝。大阵合拢，红色雾气从地面涌出，一众人手持各种武器，刚准备攻击大阵，红雾宛如活过来一般，从他们口鼻钻入体内。原本明亮的眸子，个个变得迷茫，逐渐又变得血红一片。是幻阵！一名女弟子尖叫，噗呲！尖叫的女弟子被一刀斩掉头颅。施刀之人一脸扭曲，癫狂大笑：“杀了你这个畜生，就是你害死我母亲！”杀杀杀！阴魂妖果是我的！杀杀杀！那是我的天地奇珍，你们不配拥有！杀！噗呲噗呲，一颗颗头颅飞起，鲜血喷溅如泉涌，大阵之中杀声震天，中招的弟子们自相残杀。阴魔山顶瞬间成为修罗炼狱，血腥惨烈至极。不不，心神尚存一丝清明的严师兄，扭头四顾，面露惊恐，一脸不敢置信。不对，不要这样！大家快住手！可惜陷入幻境的一众人已经听不到其他声音了。他是一个重情重义的男人，竟把自己心爱之物拱手相让。殊不知他的如此善举，给他人带来了无穷无尽的杀身之祸。紧接上集，杀戮还在继续，就连严师兄也被拖进幻境，加入杀戮行列。随着一名冥神桥境弟子倒下，充满生机的拳拳鲜血并未渗透入地面，仿佛有了灵性一般聚集在一起，涌向阴魂妖果的果树根部。原本惨白如人骨的果树，吸收到人血后变成血红如滴。那没本就诡异的阴魂妖果因此更加邪异，婴孩笑声回荡在山间，令人不寒而栗。灰雾之中，一双散发妖异红光的眸子静静注视这一切，冷漠不带丝毫情感。他要用这帮穷凶恶极的精血催熟阴魂妖果。与此同时，荒妖秘境另一边同样暗流涌动，一处青绿山坳前，两名道云峰内门弟子被七只狗妖围住，他们手持满是尖刺的狼牙棒，脸上笑容狰狞，乌黑的舌头舔舐嘴角，好多年没有吃到人族血肉了啊！这鲜美的味道，为首的狗妖一挥大手冷声：“杀了再说，以防有变，耽误了首领大事，我们都得死。”好，两位道云峰弟子面色惨白，背对背握着剑的手都在颤抖。他们修为也就沦海九层，而这七只妖族最弱的都是神桥境，领头的甚至都是神桥后期。你们别过来，我师尊是道云峰长老。一名弟子色厉内荏，他话还没说完，七只狗妖便狞笑着扑了上去。哎呀呀！惨叫声回荡在山谷中，霎时间将下破胆的两人撕成碎片，鲜血内脏散了满地都是。这样的情景发生在荒妖秘境各处，原本各自为战艰难苟活的妖族，不知为何实力大增，竟联合起来带着驯服的荒兽，不断捕杀太素圣地弟子。苏如雪白衣染血，此时哪还有当初太素广场时的翩然若仙？他背着重伤濒死的师妹，于古树林中飞逃。十几名面目狰狞、姿态各异的妖族，骑着荒兽，嘴里吆喝着，狂叫着，兴奋追在他身后，抓住他，哈
，你快逃！”背上的师妹气若游丝，危急关头，她不愿拖累师姐。只希望妖族吃他的时候，能为师姐争取到一点点时间。闭嘴！苏如雪低喝：“我答应过师尊，要安然将你带回。”他咬着牙，不恨妖族，只恨自己太弱，连师妹都保护不了。头顶天空，一只一展十米的巨鹰，冰冷眸子俯瞰下方，随时准备扑杀，不给苏如雪取出飞舟飞遁的机会。猎杀还在继续，阴魔山山顶，楚修眸子微动，望向大阵之中，已经无人生还，两百多具干尸死相狰狞，走得很不安详。阴魂果树上的血色褪去，妖果颜色愈加鲜艳，红色仙雾氤氲散发阵阵清香。咯咯咯。诡异的婴儿笑声更加清脆响亮，还差一些血气才能成熟。楚修皱眉，站起身，快速朝山下走去。他在这里布了困阵、杀阵、换阵，并不担心有人能摘他楚修的桃子。陈师兄，山上出事了吧？秦敏咽了咽唾沫，满脸惊骇。其他人也是面色惨白。陈慕凡脸色也不太好看。先前山顶的喊杀声震天，他们不想听到都不行。喊杀声停止了，你们说严师兄他们是不是全死了？五人面面相觑，尽皆无言。眼底深处的惊悚无法掩饰。楚修好毒，好狠！这种人会给我们解药吗？几人愁容惨淡，陈慕凡苦笑着叹了一声。事到如今，我们只能选择相信他了。就在此时，一道修长身影从灰雾中走出，衣袍飘飘，发丝轻动。他面如冠玉，目如明星，嘴角含笑，气质悠然若仙，宛如画中走出的俏书生。看到五人，楚修笑着道：“几位为何不上山？”五人嘴角狂抽，心中暗骂：“上去的人全死了吧？你这个阴人果然不是好东西，连我们也想弄死。”楚师兄，人我们已经为您带到，现在是否能为我们解毒？陈慕凡压着骂娘的冲动，抢笑着。上去对他拱了拱手，楚修明朗的眸子看向他，刚准备拔出三米长的大宝贝，让五位师兄弟享受享受。一阵急促凌乱的脚步声，携带浓郁妖气，由远及近，速度奇快。六人齐齐望去，面色不禁微变。二十多名长相各异的妖族，驱赶着八只体型庞大的荒兽，正急速朝他们这边冲来。冲在最前方的是一只荒牛，身高十来体，长五六米，妖气冲天，血煞气息骇人。宽阔背脊上还绑着七八具血淋淋的尸体，看样子刚死不久。发现楚修几人，妖族狂喜。口中发出阵阵怪笑，人族又发现人族，哈,哈哈哈！为了部落，为了自由，杀杀杀！楚修面无表情，他进入荒妖秘境快十天了，还是第一次遇到妖族。看情况，这些异族貌似还在专门捕杀人族修士，并且妖族的实力都不弱，最弱的都是神桥五层。那八只荒兽实力也非常吓人。冲在最前方的荒牛，一对黑色犄角朝天，两三米长，锋锐无比，灯笼大小的双目血红，鼻子中喷着白气，很是凶悍。陈慕凡握住大锤把柄，满脸凝重，准备作战。他们小队的素质不错，心中虽然惊惧，但还是强忍着逃走的冲动，摆好阵势准备迎战。楚修狭长眸子微眯，右手一挥，将三米长的霸剑苍龙握在手中，杀！陈慕凡暴喝一声，举着巨锤率先冲上前，地面都被踩出两个凹坑。秦敏四人位于两翼，随着他一起冲锋。他们勇猛死战，不想逃。不，应该是他们根本逃不掉，妖族不会给他们机会，唯有死战到底。退一步便生死道消，哗啦轰！楚修运转行自命，脚下奇异真纹密布，手握霸剑苍龙从五人头顶飞掠而过，带出一长串残影黑袍，猎猎作响。好快！陈慕凡惊叫，霸剑苍龙剑身之上，随着楚修真元注入，道道黑色真纹逐渐被点亮，更显狰狞霸道傲视霸绝的一剑，携带无尽杀意，轰然斩落在身高十米的荒牛眉心，将其头骨轰得龟裂开来。他前冲的事态戛然而止，甚至向后退了七八米。如天柱般的四肢一僵，仰头发出眸的惨叫，七窍流血，轰然倒地，荡起灰尘漫天。神桥巅峰的荒牛竟被秒杀，陈慕凡几人骇然。楚修身形轻飘飘落下，单脚站在荒牛尸身之上，脚边便是同门死不瞑目的尸体，目光淡然俯视后方冲来的一众妖族。他嘴角逐渐翘起，缓缓举起霸剑苍龙，再次一挥，血色剑气纵横如浪潮般，将妖族连带七只荒兽统统淹没。一场战斗之后，陈慕凡五人坐在地上，气喘吁吁。在他们周围，横七竖八躺着三十来具妖族尸体。楚修伸出右手。抓住一只猪脸妖族头顶鬃毛，如提鸡仔一般将其提起来。装死的猪头人知道被发现，剧烈挣扎，恶行恶意。人族放开我，不然我吃了你！啪！楚修一巴掌甩他他脸上，他荒古圣体肉身力量何其大！猪头人被抽猛，本就肥肿的脸更加红肿，就如猴屁股一般，看着他那对冷漠的眸子，不敢再挣扎了。你为何与其他妖族联合袭杀我们？猪头人目光闪烁，想要编谎话哄骗这个可怕的人族。刺了楚修抬手，如同撕窗帘纸一般，将猪头的耳朵活生生撕了下来，鲜血飙射啊！剧痛令朱哥惨叫冲霄，陈慕凡等人见到这血腥一幕，眼角剧烈抽搐。敢说谎，我让你五只变四只！楚修语气如沐春风，听在旁人耳中，却令人心中发寒。猪头人瞳孔颤抖，反正说了你也不会让我活。嗯，楚修点头笑道：“你老实交代，我可以让你死得安详一些。”嗨嗨，楚修师兄，我们可以观其猪妖神桥，便能知道他所有事宜。秦敏弱弱开口，楚修皱眉，并未回应他。未到神桥，没能修成石海，自然无法搜魂。这五人都是神桥境，能够做到搜魂，他当然知晓。只是他信不过这五人，还是自己问最为稳妥。陈慕凡扯了扯师妹衣角，对他摇摇头，示意不要多话。
。最近数百年，原本被太素帝尊大道压制的荒妖秘境，因未知原因，出现一位彼岸境妖族。他以绝对的实力碾压，统合了秘境中所有妖族，成为大首领。在他的命令下，妖族数百年养军蓄锐，不与进入秘境的人族修士发生冲突，就是为了趁着这一次太素圣地开启秘境，带着所有妖族冲出封锁，逃出这片荒妖秘境。之所以捕杀人族，不仅只是为了食肉，还为了铲除后患，收集人族精血，于初始传送广场。布置某个血祭大阵，借助太素圣地的传送光门传出外界秘境，被大地大道压制。最高财神乔巅峰，你们大首领为何能突破到彼岸境？楚修问道。他觉得此事绝不简单。荒妖秘境这汤水貌似很深。朱妖摇头，苦着脸。我就一小兵，怎么可能知道这些隐秘？噗呲！楚修面无表情，一把摘掉他的头颅，几点嫣红血珠粘在他洁白脸颊，令其看上去更加妖异。猪猪走得很安详。楚修站起身，将血淋淋的猪头扔到一边，仰望天边黄昏，看来得加快催熟阴魂妖果了。若是不突破神桥境，遇到那位彼岸境大首领，就算是他也会很危险。楚师兄，能否帮我们解读？楚修回过头，先不急，把这些尸体运到山顶去。见他这个态度，陈慕凡心中一沉，与四位队友相视一眼。哪还不知道？楚修绝对不会放过他们。楚修，你可发过天道誓言？难道你想让你师尊修为从此不得寸进？秦敏面色狰狞，呵呵。楚修笑声很奇怪，伸出舌头舔掉嘴角的血珠，他才不会在意师尊修为能不能寸进，也不想继续跟这些人演下去了。几位都是明白人，可惜。你们明明还能活一段时间的，楚修一边说一边朝他们走去。楚修，你不得好死！楚修抬手取出玄冰碧血剑，脚踩行自密，深如鬼魅扑了上去。你这个魔头！哎呀，冰冷剑光纵横，你不得好死！你会被天打雷劈的！别怪我，只怪你们知道的太多。饶命！陈慕凡面色惨白，跪在地上求饶。楚修师兄，我可以做你奴仆，只求活命，求求你别杀我！噗呲，一抹无情猩红剑光划过他的脖子，留下一道浅浅血痕。陈慕凡目光逐渐暗淡，面容惊恐，软倒在地，再无声息。楚修独自矗立于尸体间，右手用力震掉碧血剑上的鲜血，微微摇头。他本以为这几人会反抗的，没想到堂堂圣地弟子，面对自己连反抗都不敢，哎，真令人失望。他开始处理尸体，搬运到山顶运养阴魂妖果，望着大阵中不断汲取着鲜血的妖果果树，良久。楚修转身下山，开始他的狩猎。两天后，阴魂妖果终于快要成熟，终于熟了。一处未知山坳，楚修坐在一块黑色岩石上，面前悬浮着一面菱形晶体，正显示着阴魔山顶阴魂妖果的实时画面。果实泛着霞光，香气四溢，闻上一下就令人毛孔舒展，浑身舒坦，下一刻就要羽化飞升一样。他现在的形象就跟《西游记》中的人参果一般，充满神圣气息，再无半点邪意，以邪化正为妖果成熟的标志。他刚站起身准备回去，耳朵微动，立刻闪身隐藏到山坳一处岩石后方。不一会儿。一道熟悉身影踏剑从远处飞来，立于他原本坐着那块岩石之上。叶凡手中拿着一张兽皮地图，面露狂喜，或是因为太过兴奋，浑身发抖，终是忍不住大笑出声：“找到了，终于找到了准妖帝的宝藏！一年前，他于圣地藏经阁底层，在一本不起眼的练气诀中得到一份藏宝图。这份神秘藏宝图不知是谁留下，居然记录着神压准妖帝的宝藏所在。起初他还不信，直到进入荒妖秘境，地图就发生奇异变化。”竟生出霞光，指向某个未知方向。他才下定决心寻找这处藏宝地。荒妖秘境如此辽阔，山脉何其之多。他仅用了十多天时间便寻到这里。不得不说，主角命格的人，气运就是逆天。隐于暗处的楚修，瞅着不远处因兴奋而满脸通红的叶凡，嘴角微微翘起。男人只想拿到秘境中的阴魂妖果，却冥冥之中得到两件稀世珍宝。就在他准备上阴魂山采摘妖果时，一道身影踏剑而来。楚修急忙隐于暗处悄悄观察，只见叶凡绕着这座山脉转了好几圈，终于选定一处山坳，从储物袋中拿出一件阵盘开始破阵。三个时辰后，山脉一阵摇晃，山势滚落，一处不断喷吐龙气霞光，高七八米的圆形洞口出现在山腰处。宝藏我来了！踏剑飞在空中的叶凡微微一笑，没有犹豫，直接飞了进去。他根本没发现有一道更快的身影，抢先一步进入这处龙洞。楚修面无表情，动作虽快，却时刻关注周围。随着往下越来越深入地脉，不知前进多久。黑漆漆的山洞地势逐渐平缓，楚修放缓速度，绕过山洞几个拐角，前方刺目霞光映入眼帘。千米之外是一处空间很宽很高的溶洞，晶莹液体滴打在下方石面上，发出清脆声响。那些液体是万年石乳，放在外面随便几滴都能卖出天价。最令人吃惊是溶洞地面四周，一株株灵草宝药散发阵阵怡人清香，长势极为茂盛，品级有玄品、地品、天品。楚修缓步进入那处溶洞，目光扫过头顶时，一阵大惊，在他头顶正盘着一条体型巨大的白蛇，一块鳞片就足有两米直径，宛如镜面般光滑。他盘着的身体就如一座山峰，白蛇在沉眠，并未注意到隐匿气息的闯入者。楚修心中震惊不已，从这条白蛇散发的气息不难看出，居然是彼岸境巅峰，这怎么可能？他不敢惊动对方，一边前进一边采集灵草宝药，系统的提示音也不断响起：滴，你的气运加五，你的气运加十五，加一百。童子，我知道我的气运为何无缘无故增长了。截胡主角命格之人的机缘，我就能增长气运，或者说是从对方身上
。下一刻，他的笑容逐渐凝固，眸子直勾勾盯着石室中央半米来高的白玉石台上方，悬浮着的两件事物，半块巴掌大的青色石镜，散发着古老荒蛮的气息，道道青光耀眼至极。另一枚红黑相剑，布满奇异道纹的蛋，霞光萦绕，异象纷呈，如心脏般不断跳动，浓烈生命波动荡开。极为非凡，这枚蛋与地球上的鸵鸟蛋差不多大。楚修猜测其中定然孕育着某种极强生灵，这两件物品想必才是这处藏宝地的最精华部分。楚修喃喃，没有犹豫，抬手将半块青色石镜抓在手中，触感冰凉，极为沉重。这是什么石镜，居然如此不凡？他摇摇头，从储物袋中取出选品布料，将其包起来，带回去再研究。轰隆，溶洞之中传来一阵爆响，叶凡触发了楚修留在入口的禁制，白蛇惊醒，发出一声震天嘶吼，发现入侵者愤怒异常，山势摇晃，石块簌簌而下。楚修知道此地不宜久留。连忙将那枚神异的蛋也取了下来，双手掐诀，速度快如残影，一道道遮蔽气息的针纹打在两件物品上，勉强遮蔽上霞光，将包裹背在背上运转形自密，嗖的一声化为残影，冲出石室来到溶洞之中，就看见一条头顶生长独角，如蛟龙般的巨蛇，瞳孔泛着血光，张开獠牙遍布的蛇嘴，朝下方一脸骇然的叶凡喷吐极度寒气。楚修没有停留，运转形自密绕开巨蛇与叶凡，消失在入口之中，隐约间听到溶洞中叶凡传来怒骂。妈的，倒了血霉了！楚修不断向上飞奔冲出，瞬间隐没于树林之中。而此时本以为要挂掉的叶凡惊喜发现，白蛇那骇人的彼岸境巅峰气势竟然快速减弱。白蛇那对熠熠生辉蛇瞳变得无神虚弱起来。被寒冰覆盖的叶凡身躯一震，大喜过望，你他妈也不行了吧！哈哈哈,哈，看小爷收了你这妖孽！枪的一声拔出长剑，怪笑着扑了上去。一时间山崩地裂，土石纷飞。莫长老，大事不好了！太速广场。一个焦急喊声打破了宁静，盘腿坐于虚空中的莫飞烟，身姿丰腴诱惑，气质成熟妖娆。听见声音，睁开凤眸，淡淡看向急速飞来的白发老者，蹙着细眉，红唇微起，问道：“杨长老何事如此焦急？”神通后期的杨长老，放在外界也算一位强者，还会被世人尊称一声上仙。而此时的他却满头大汗，脸色因焦急而苍白。他是看守此次进入秘境弟子的命牌。这两天如往常一般，他打了个盹，一睁眼就看到极为恐怖的一幕：出大事了！出大事了！看到杨长老魂不守舍的模样，莫飞烟的心也不由沉了下去。进入荒妖秘境的弟子命牌大量碎裂，什么？莫飞烟一把抓住杨长老，碎了多少个？杨长老目光呆滞，七百七十五个全碎了。楚修和叶凡的命牌可还好？莫飞烟面若寒霜，在没有以往的淡定。他们的命牌还未碎裂，莫飞烟心中稍微松了口气，蹙着眉喃喃自语：荒妖秘境肯定发生了大变故，如此多的弟子死亡，是往年从未发生过的。不行，此事紧急，我得上报圣主。就在此时，太速广场上方空间裂开一道门户，两道倩影从裂缝之中款款踏出。左边女子身着一条素色长裙，一头碧蓝波浪长发自然垂落于胸前，身姿婀娜傲人。她闭着眼站在那，仿佛就是世界中心，绝美又强大。右边是身着白色羽裙的女子，苗条凹凸有致，面容清丽绝美。见过圣主冕下，见过云霞峰主，太素子默不作声，一副裙袖。广场上方空间宛如水波荡漾，如此神奇的一幕，自然引起广场上其他弟子的注意。纷纷抬头望去，怎么回事？有大能正在施展无上神通。圣主冕下这时，杨长老擦着额头冷汗。莫飞烟解释道：“圣主在施展虚妄之眼大神通，映照荒妖秘境中的画面，那可是帝尊大人炼制的小世界秘境，也只有圣主冕下这样的圣王霸主才能做到如此地步。”齐梦蝶抬头仰望虚空中的涟漪，此时的梦蝶仙子心情很复杂，真不知道是希望楚修出事，还是希望他不要出事。与此同时，荒妖秘境之中，运转型自密飞速前进的楚修，身形一顿，站立在一棵数千丈的巨树枝丫上，抬头望天。只见碧蓝天空之上，一颗遮天蔽日、布满血丝的眼球猛然睁开，不安分的四处转动。外界有人察觉到秘境变化了吗？这一刻，不仅太素圣地的弟子、妖族也注意到空中那颗巨眼，感受着那枚眼睛散出的一丝圣王威压。无论是妖族还是人族，都不禁想要对此匍匐膜拜。那是什么？有人族大能要对我们出手了吗？妖族惊悚瑟瑟发抖，被妖族追杀的太素圣地弟子们则心头狂喜，哭爹喊娘。圣地终于有大人物注意到秘境的惊变了，救命啊！我不想死。荒妖秘境最中心，妖族大本营，一座直耸云霄的黑色飓风之上，一只浑身长满红色鳞片、头生双脚、体格健硕的人形妖族，背着一柄巨剑抬头望天，在其身后正半跪着上百个姿态各异的妖族，盯着前方那道伟岸背影，他们眼中充满狂热，那是他们的大首领，要带领他们走向自由的大首领。不要担心，没人能透过荒妖秘境攻击到我们，就算是圣王也不能，人族只能在外界看着我们而已。什么都做不了，大首领满是鳞片的爪子挥动，发出怪笑。他们既然要看，那就让他们看着我们屠杀人族，却无能为力好了。哈哈哈,哈！一众妖族发出兴奋嚎叫，杀光人族报仇，报这被囚禁数千年之仇。妖族各部首领纷纷下达命令，继续捕杀人族。与此同时，大首领猩红眸子微动，伸手从怀中取出半块不断闪烁的青色石镜，神色惊讶，宝贝石镜居然有了感应，忍不住狂笑出声，自言自语。
，难道另外半块镜子出事了？好好好，我一定要找到这件宝贝。大首领原名魔沙，本是一只普普通通的穿山甲。三百多年前，他机缘巧合得到这半块青色石镜，这件神秘宝物有大来历，竟能屏蔽太素帝尊一部分伟力。依靠它，魔沙竟打破了荒妖秘境的境界桎梏。突破到彼岸境巅峰，不受秘境规则压制，从此他一飞冲天，于秘境之中无敌，横扫陆河，统一了所有妖族。如今感应到另外半块石镜的存在，魔沙自然欣喜。若是得到另外半块，将它合二为一，那他岂不是能突破到道宫境界？魔沙猩红眸子愈加明亮，立刻下令，准备亲自带人追查。他要在离开荒妖秘境之前，找到另外半块石镜。楚修也察觉到石镜的感应波动，果然另外半块也在秘境之中。他身形一动，继续往阴魔山方向而去。在路经一处平原小溪时，他与被妖族追杀的苏如雪迎面撞上。楚修下意识加快速度，准备绕开。他楚老魔从来不做英雄救美之事，可是头顶那枚巨眼或许正在注视自己。若是见死不救，那他做圣子的计划岂不是要破灭？想到这，右手一挥，整体呈现黑色的霸剑苍龙握于手中，脚踩行自密，道道神庙真纹于脚下浮现。霎时间，与苏如雪错身而过，冲向他身后正嗷嗷叫着追来的一众妖族。他是苏如雪背着已经昏迷的师妹，绝望的眸子中闪过一丝惊芒。不要！他忽然惊叫出声，惊鸿一瞥，他已经认出来人是谁。那位和他一样处于轮海巅峰的楚修师兄，要知道他身后那二十几名妖族最弱都是神桥境，在他看来，楚修这个轮海境界的冲上去不是救人，而是去送死啊！他难道打算以死救我？苏如雪心情复杂到了极点，不知该感动还是……砰！后方一声巨响，泥石夹杂着残破尸体一飞冲天。苏如雪艰难回头，他真的不敢看楚修的下场，但他必须要看。下一秒。他震惊地看到，楚修手持一柄大的夸张的黑色巨剑，如砍瓜切菜般，将一名神桥中期的妖族拦腰劈为两段，随即又一刀劈下，将一名狗妖砸成肉酱。太速广场，注意到这一幕的一众弟子也呆住了。我的天，他是变态吗？他是一个心是口非的柔情仙子，看着自己逆徒在困境中面临的处处危险，是担忧还是幸灾乐祸？此时此刻的他连自己都不清楚。楚修为救师妹力斩群魔，太速广场一片哗然。楚修师兄还是轮海境吧。被他砍杀那群妖族真是神桥境，如绞肉机一般，杀的那群妖族毫无反抗之力。随着荒妖秘境发生变故的消息传开，越来越多的修士赶来太素广场。人们看着虚空中那道如神似魔般大杀四方的身影，无不惊叹出声：“圣主冕下，可要提前贯通秘境，传送光门，让弟子们提前归来。”齐梦蝶侧过头，轻声询问。太素子望着画面中的楚修，那双眸子中无数星辰毁灭诞生，仿佛看穿了万古岁月。他这身法，难道是九秘之行自命？圣主冕下，齐梦蝶见太素子不答，忍不住再次出声。太素子朱唇勾起，似笑非笑。怎么担心你家徒儿出事？齐梦蝶俏脸一红，心中啐了一口。我才不担心那逆徒，他只是担心其他弟子的安危而已。别急，本尊已经安排下去，最多两日，传送光门就能贯通秘境通道。可是妖族数量太多，我怕他们坚持不了那么久。莫非燕无奈插话，如果连两天都坚持不下去，那就太令本尊失望了。太素子轻叹，荒妖秘境之中，楚修掐住最后一只山魈喉咙，咔嚓，微微用力将脖子捏成肉泥，随意将山魈尸体丢在地上，回过身走向苏如雪。苏如雪娇躯一软，抱着师妹坐在草地上。他一双眸子因震惊而睁得大大的。楚修师兄难道是魔神转世吗？真的太强了，强大的令人心颤。师妹，你没事吧？楚修面露担忧之色。苏如雪摇摇头，睁着疲惫的眸子，嘴唇干裂。楚师兄出手相救之恩，如雪感激不尽。你们伤得很重。楚修摊开手掌，取出两株宝药递给他。宝药出现，霞光萦绕，香飘百里。地品运神之。苏如雪满脸吃惊。我靠！太素广场也是嘈杂一片，众弟子明显被楚修的大手笔惊到了。一出手就是两株地品宝药。这位楚修师兄出手也太大方了些，真想和他交朋友。没有别的意思，只是想见识一下地品宝药而已。师兄识不得，宝药太过贵重。苏如雪连连摇头，不愿收下这两株宝药。楚修无语，自己储物袋中疗伤宝药就这两株最垃圾，难道还想要天品不成？他扶起苏如雪，苏如雪原本苍白的脸蛋浮现一抹红晕。楚修俊逸脸上的笑容比阳光还要温暖，柔声道。师妹不要客气，如今秘境之中妖族作乱，危机重重。若是不尽快疗好伤，恐有大难。你不替自己着想，也要替你师妹着想啊！大不了出去后你再还我宝药便是。苏如雪闻言，看了看怀中已经气若游丝的师妹，轻咬贝齿，点了点头，接过两株运神之，多谢师兄，此恩如雪定会报答。看着画面中一副郎情妾意的两人，齐梦蝶又拳不禁握紧，心中暗骂一声：逆徒！嗯，不错。太素子颔首，读出两人对话的唇语，他已知晓对话内容。对于楚修这个善良且资质超凡的弟子。他非常满意，素手掐诀，神妙道纹浮现，虚空中映照的画面切换，一处一望无际的大草原上，叶凡正被一群妖族追杀，很是狼狈。画面连续切换，一名名弟子被妖族追赶捕杀，场面血腥凄惨，也有弟子并未放弃，浑身浴血与妖族站在一起，就连齐梦蝶都不禁蹙眉。广场上的弟子们看得双目通红，双拳紧握，妖族这群畜生都该死。
，待我成道之后，定要去天渊长城杀妖屠蛮。他们真给我们太素圣地丢脸，连秘境里的妖族都敌不过。有性子火爆的道宫境亲传弟子，一脸恨铁不成钢的大声嚷嚷，也不能怪师弟师妹们，秘境里的妖族数量实在太多。人群之中，桃妖直直望天，嘴里喃喃祈祷：“大师兄，你一定要安然归来，秘境中所有人都能死，自己大师兄不能有事。我相信楚修师兄肯定不会出事。”一道倩影。不知何时出现在他的身边，楚萧然，你还敢出现？桃妖语气瞬间冷了下来。不要以为你修炼了万仙飞花诀，我就奈何不了你。呵呵，楚萧然身材高挑，机体雪白如玉，柳腰盈盈一握，弱肉无骨，杏眼桃腮微微一笑，如百花盛开。桃妖师姐，不要总是动刀动枪的嘛，一点也不淑女。桃妖冷哼一声，不想搭理他。妈的，楚修怎么还没死？剑凌云阴沉似水，也可能因为秘境惊变的原因。萧一峰的脸色也不太好看。楚修不死，他睡觉都不安稳，特别是最近，他感觉自己身体很是异常。与师妹人红英打扑克的时候，居然没了反应，抬不起头来。一想到师妹那副怪异眼神，他就觉得憋屈，心情差到极点，脾气越发暴力一点。就着前几天，一位同峰师弟说错了一句话，就被他打断了双腿。现如今，云霞峰亲传弟子没人敢再靠近他，生怕被他打伤。荒妖秘境，楚修眼角余光瞥了眼天空巨眼，立在一旁，为苏如雪与他师妹护法。地平宝药就是非凡，也就三个时辰不到，两人惨白的脸颊便恢复了些许血色，伤势好了大半。多谢师兄。两女起身对楚修盈盈欠身，楚修微笑点头道：“既然外界察觉秘境中的惊变，定会提前贯通传送光门。二位师妹伤势尚未痊愈，还是先去传送广场等待回归吧。”苏如雪抿了抿粉唇，问道：“师兄不与我们一起吗？”“不，我还有一件重要的事要处理。”好吧，就此别过。楚修留下一句话，脚踩行字密，深如鬼魅，刹那间消失在原地，已不知所踪。好快，陶玉惊叹：“楚师兄离开了，师妹我们也走吧，此地不宜久留。”苏如雪眸子中泛起别样的光，嗯。陶玉应了声，正要取出飞舟，师妹，飞舟飞在天上，目标过大，我们徒步赶去传送广场，时间应该足够。师姐，我听你的。呵呵，那位楚师兄不仅强大，而且人也很好哦。师姐，陶玉笑容暧昧，去你的。楚修再次回到阴魔山，踏上山路，身影被灰雾淹没。师兄，我看不出这个大阵的级别。山顶两名男子正围绕着防御大阵打转，眼冒绿光，直勾勾盯着阵中那枚霞光万丈、香飘诱人的阴魂妖果。天地奇真啊，可望不可及，何等悲哀！红袍男子唉声叹气：“师弟，你真破不开这大阵。”他心有不甘。蓝袍男子无奈摇头：“布下此阵之人，阵道远在我之上，可惜了。若是得到这枚阴魂妖果，我们二人将来神通尽可期。”咦，有人上来了！轻盈脚步声不急不缓，由远及近，二人齐齐看了过去。灰雾之中浮现一道修长人影，谁？红袍男子低喝，人影从灰雾中走出。楚修眸子盯着两人，神色中没有丝毫意外。几个时辰前，他便通过阵法监视到这两人的到来，他们的修为还不错。师弟神瞧近八层，师兄神瞧近九层，在这次进入秘境的一众弟子中，也算得上强者。你，你是楚修？红袍师兄满脸惊讶，他认出来人身份。楚修沉默不语。已经准备拔出三米长的大宝贝来招待两位同门师兄。蓝袍师弟眸子中闪过一丝惊芒，暗中传音，让此人进入大阵探路。只要他触发了阵法禁制，我便能判断阵法的品级，甚至能根据阵法波动提高破阵概率。红袍师兄闻言眼睛也亮了，师弟可是阵道峰有名的阵法天才，既然他说能行，那一定要试试。对于这枚阴魂妖果，他势在必得。楚修，想必你也看到那枚天才地宝了吧？实话告诉你，那是阴魂妖果，无比珍贵。嗯。然后呢？楚修似笑非笑，两兄弟已经隐隐将他包围起来。呵呵，红袍师兄面含微笑，伸手指着阵中已经成熟的阴魂妖果：“你进去将他带出来，咱们三人平分如何？不如何？”楚修摇头。红袍师兄脸色瞬间冰寒：“你不愿意？师兄和他废话那么做甚？直接抓过来丢进大阵之中得了。”蓝袍师弟满脸不耐烦：“则，所以我最讨厌你们这些平时满口仁义道德，还喜欢给人灌以歪门邪道，金虚其外败絮其中的狗东西。”楚修眸子微眯，语气平淡：“何为正？”何为魔，还不是一些站在道德制高点、自诩正义的家伙，为了自身利益而镀上的那么一层膜罢了。他自说自话，取出霸剑苍龙，斜指向天，一股霸绝天地的气势油然而生。找死！区区轮海境还能泛起浪花来？师兄动手，拿下他！蓝袍师弟取出四面阵旗，右手一挥，阵旗飞出，迎风便掌，一个三品四象困阵形成，阵纹交织如天罗地网，朝下方盖去。要将楚修困在原地，楚修黑发如瀑随风而动，面色如常挥动霸剑，刹那间将他抛出的阵旗斩成齑粉。阵法被破。红袍师兄取出一对偃月双钩，栖身上前，从后方攻杀楚修。他速度极快，可惜楚修的速度更快。行字密韵，转身如鬼魅，在原地留下一道残影。下一瞬，已经来到他身后，扬起黑色巨剑，刺了！拦腰斩断。红袍男子上半身飞起，满是血污的脸上难以置信。霸剑苍龙带起轰轰雷鸣之音，这一剑或许不能算是刺，用砸来形容可能更加贴切一些。师兄，蓝袍男子尖叫，面色惨白。他没想到这个楚修如此可怕，一剑将他神桥境巅峰的师兄腰斩。不要急，我马上送你与师兄见面。楚修冷声说道。修，身影在原地消失
。楚修念无表情，抬手掐住他的脖子，不让他上半身落地。今日这两人的所作所为，让他想起了当年不好的回忆。他表现得越平静，内心便越愤怒。当年自己与丫头，不就是被人抓去探路当炮灰吗？若不是运气好，早就死在那南妖秘地。你蓝袍男子上半身扭动着，这大阵难道是你？不下，他面如菜色，艰难说道。楚修眸子半眯，右手用力将其捏死，迈步走进大阵，站在阴魂妖果之前，心香入鼻，仿佛要举霞飞升一般，令人忍不住立刻将其吃下。楚修伸手摘掉妖果，霎时间果树快速干枯，最终化为一截枯木。也不知多久，他才能恢复生机，生长出第二枚阴魂妖果。楚修取出一个玉盒，将阴魂妖果封印起来，防止药效流逝。收起玉盒，转身下山去。随着一声巨响，阴魔山化为废墟，山石崩塌，地面凹陷。从此，荒妖秘境在无阴魔山。定将来此处秘地在无阴魂妖果。宿主不愧是天命反派，竟干出断根之事，获得奖励五百突破点。我死之后，管他洪水滔天。楚修冷笑，而且我在山上杀了太多人魔，必须扰乱阴魔山的时光，不让人魔进行时光回溯。宿主，你准备现在突破轮海十层吗？嗯，突破。有个不好不坏的消息，本童子要提醒你。楚修站在一株参天古树下，眉毛一挑，说：“第二次突破，极尽你将面临雷劫。”什么？有没有搞错？可以确定，本童子总共分析三千亿次，宿主面临雷劫的几率是 89%。一般来说，只有小圣后才会面临雷劫，有些人甚至一辈子都没经历过雷劫。或许这便是极境强大所需要承受的代价。抗过去就会变得更强，抗不过去就生死道消。楚修笑了，雷劫又如何？我楚修会扶摇而上，将九霄都踏于脚下。秘境寻宝因重大变故提前结束，一支两千多人的庞大队伍陨落过半。就在大家撤离至传送地准备返回时，各形各色的妖族统统赶来。大首领，三十里外的古树林中发现一名人族，被圣衣队服役，浑身黑毛的蝙蝠妖半跪在磨砂脚下，磨砂嘴中发出难听的笑声。终于找到你了，杀杀杀！他身后数千姿态各异的妖族，高举狼牙，荒兽鼓棒，群妖乱舞，喊杀声震天，气势如虹。磨砂抬起大手，瞬间安静下来。猩红眸子望着远方，自从天上那眼睛出现后，人族修士便开始赶往那处传送地。他扭过头，朗声道：“传我命令，纠集所有能战的儿郎前往人族传送地，是时候发动总攻，彻底灭绝他们了。”是，大首领。一干妖族狂热应道：“他们等待这一天，实在等待了太久太久。杀人族重获自由，便是他们活下去的唯一念想。”魔杀伸手抚摸着额头上的那对犄角：“你跑不掉，宝贝，镜子是我的。”楚修背上背着一个鼓鼓囊囊的包裹，里面装着一枚奇异的蛋与半块石镜碎片，石镜的波动愈加强烈，追过来了。楚修吐出一口气，另外半块石镜的主人应该就是传闻中那位大首领啊！二十多里外妖气冲天，隐约能听见喊杀声，那里肯定纠集了大量妖族。楚修摸着下巴酝酿了个大胆想法，身影一动，消失在了原地。传送广场一名名浑身是伤、狼狈不堪的弟子，从各个方向集结到此。师兄，求求大家救救我师兄！一名女弟子满脸血污，背上背着一名重伤昏迷、下半身都没了的男子，声音凄婉哀求其他人救他师兄。见此，不少人露出不忍之色。神桥境肉身太弱了，伤这么重。几乎没有救回来的可能，除非有天平宝药，但谁又愿意拿出天平宝药送给外人？师妹，我这里有一些疗伤灵药。叶凡上前取出两株玄品灵药递给他，谢谢师兄。女弟子满脸感激，接过后颤巍巍的捏碎敷在师兄伤口处。广场上哀嚎声不绝，大多数人身上都挂了彩，有的伤势也很重，能不能挺过今日都尚不可知。叶凡环视一圈，心中微叹，他也受了不轻的伤，好在他采集到不少玄品灵草，不然他能不能回到这里都要另说。一条手指粗细的小白蛇从他衣领中爬出，吐着信子。灵动的大眼睛好奇的四处张望，像极了一只小精灵。叶凡伸出食指摸摸他的脑袋，小白蛇眯着眼，一脸享受。一道倩影袅袅挪挪，从他不远处翩然而过。叶凡眼睛一亮，上前叫住对方。苏如雪停下脚步，发现是叶凡，微微颔首，粉唇轻启。叶凡师兄，不知何事？嘿嘿，叶凡挠挠头，笑道：“听说陶师妹伤势不轻，我这儿有一些疗伤灵药，或许能帮到你。”苏如雪道了声谢，表示不必了。叶凡以为他是不好意思接受自己好意，就说起他收获不错，请他务必收下。见他这般热情，苏如雪无奈。楚修师兄赠与他们的地平宝药，到现在药效都还没彻底消化，他也不好将楚修拥有地平宝药的事说出去，只有隐晦地说：“我们得到了楚修师兄的帮助，伤势已经没有大碍。多谢叶师兄关心。”听到楚修这个名字，叶凡眸子微眯。但凡遇到一个漂亮妹子，总能从他们口听到楚修这个名字。怎么老是楚修楚修的没完了？他非常不爽。苏师妹见过楚兄，他还好吗？苏如雪脑海中映出那道手持巨剑、英挺伟岸的背影。那比阳光还要暖人的微笑，一双清澈美眸都不禁泛起一抹波光。卧槽，叶凡酸了，他如何看不出这女子也对楚修有意思？楚萧然师姐提起楚修时，也是这种类似的眼神。妈的，这不公平啊！回过神，苏如雪颔首轻声：“楚修师兄尚好，想必不久也会回到传送广场，好吧？楚兄没事就好。”呵呵，叶凡干笑，心想见凌云那货找的人也不靠谱吗？这么多人都没奈何楚修。叶凡师兄若是没别的事，如雪要去照顾师妹了。说完，苏如雪款款离去。叶凡挠挠头，心中有句 MMP 不知当不当讲。距离传送广场
，丹经中卷，击杀大气运者可吸收其气运为己用。综合战力评价，普通同阶四十倍战力。进入这个秘境，我足足提高了一千多气运。楚修笑了，不得不说，后叶凡兄弟的羊毛是真的爽。万事俱备，只欠东风。站起身，缓步朝传送广场走去。这么多人受伤，楚修举目四望，广场上横七竖八躺着的一众伤员，大概估算了下，重伤人员达到三百多，轻伤五百多，没有受伤的也就几十人。两千人进入秘境，到如今就只剩下一千人不到，陨落了大半，好惨！杰杰，其中有十分之二是你干掉的，你这个心毒的家伙！楚修无视童子的吐槽，在广场角落找到一处空地打坐，要将精气神调息到最佳状态，准备迎接雷劫。那家伙居然没死！不远处几个人窃窃私语，严师兄他们失去了联系，难道被妖族杀了？多半是了。那我们要不？一名满脸麻子的男子眼神阴冷，做了个抹脖的动作。你疯了！天上有人看着，万不能在这里动手。太素圣地广场。他们都伤的那般重，惨啊！妖族貌似在聚集，难道他们准备围杀传送广场的一众弟子？不过不用担心，传送广场有上古防御大阵，乃帝尊亲自布下，再多妖族也攻不破。呵呵，一群畜生而已，压根奈何不了他们。齐梦蝶望着天空画面，素手下意识抚摸小腹，他只觉心神不宁，感觉有什么不好的事要发生一般。圣主冕下，上古大阵不会出问题吧？你就是关心则乱，帝尊布下的阵法不可能出问题。他说话间，瞥了眼齐梦蝶的小腹，察觉到太素子的目光，师尊大人吓了一跳，连忙将一双素手交叠放于腹部，做端庄态。梦蝶，你老实交代，你是不是有道理了？太素子传音语气调侃八卦，味道十足，与平时的威严肃穆、高高在上完全不同。齐梦蝶绝美的脸颊浮现一抹红晕，她此时无比后悔，出门时应该带着青铜湖面遮挡气息的，难道已经被太素子察觉到不妥？想到这，她羞得想要找个缝隙钻进去，可。太素子晶莹，唇角微弯，别觉得不好意思，修为到了你我这种高度，想要怀孕是极难的。恭喜你啊！齐梦蝶整个人都呆住了，红唇微张，旁边的莫非烟与杨长老都忍不住投来好奇目光，不知两位大人在谈论什么。云霞峰主竟会失态，哎呀，你别告诉我你不知道！太素子惊讶的问。齐梦蝶摇头，脑袋嗡嗡的，是谁的？天行，我记得他一直在追求你吧？太素子越来越起劲，八卦的不得了。师尊大人脑海中浮现出逆徒可恶的笑容，心中不禁凄然，这不对。不该这样的，他绝美的脸蛋都苍白了几分，怎的了？太素子传音，还以为齐梦蝶身体不适。齐梦蝶摇头表示自己没事。太素子见他这副模样，便没有继续追问下去了。良久，齐梦蝶忽然传音：“我和天行师兄没关系。”他也不知道自己为何要解释，望着虚空中广场角落打坐的坏东西，或是担心谣言传到逆徒耳中，他又要折磨自己。太素子星辰般的眸子缓缓合上，心中掀起滔天巨浪。齐梦蝶从不与南修交往，走得最近的便是天行。那么。问题来了，孩子不是天行的，是谁的呢？这个瓜也太大了吧！洛飞，这件事不要说出去好吗？齐梦蝶清澈美眸升起一层雾气，几乎哀求道：“太素子，睁开眸子！千年前自己登上圣主之位后，闺中密友再未如此称呼过自己。”看着他此时的神色，太素子轻叹：“出的你口入的我耳。既然你想保密，那便不会有第三人知晓。谢谢。既然你不想让人知晓，为何不抹掉这孩子？”师尊大人苦笑摇头，素手抚摸着小腹，或是舍不得。忽然，下方广场响起嘈杂的声音：“妖族来了啊！”这数量太夸张了吧，让我想起了在天元长城与妖蛮作战的岁月。就算放在天元长城，如此数量的妖族也会是一场不小的战役。震撼、惊骇，太素子瞳孔微睁。八十七万余最弱的都是轮海中期。齐梦蝶抬头望向虚空，只见传送广场的防御光照已经撑开，四面八方漫山遍野，密密麻麻围满了妖族荒兽。天空上也有飞行妖族遮天蔽日俯瞰下方，哪怕隔着虚空，人们都能清晰感受到妖气冲天。卧槽，这也太多了吧！传送广场不知谁爆了句粗口，一名女弟子浑身颤抖，眼中满是惊恐。楚修矗立于人群中，也有被这数量惊到，大家莫慌，我们处于上古防御大阵之中，妖族不可能攻打进来。一名神桥境巅峰男弟子排众而出，面色如常，并未被妖族气势所慑。对对对，他们攻不破大阵。一众弟子慌乱情绪得以平复，人族。确实，妖族们盯着大阵之中一千不到的人族，双目通红，嘴角留下粘稠唾液，口气中发出各种怪异叫声。突然，妖群向两边分开一条通道，一个浑身红色鳞甲、头生双角、双眸血红的妖族骑着一只白虎，迈着沉重脚步来到最前方。他的气息强大无比，压得周围妖族再不敢发出任何声音，生怕被他一剑斩杀。这气息，他绝对不是神桥境。人群中有弟子惊呼，不仅是他，所有人都感受到，这只妖族的气息貌似过于强大了。至少是比暗境后期甚至巅峰，有人牙齿都在打颤，怎么可能？秘境之中不是有规则压制吗？为什么他能突破到比暗境？有弟子不敢相信，传送广场一片哗然，这只妖族打破了常理认知，令人惊骇。妖族大首领楚修狭长妖异的眸子半眯，死死盯着大阵外骑着白虎的鳞甲妖族。魔杀抬起手吼道：“安静！”声阵八方传遍万里，所有妖族都安静下来，狂热的看向他们的首领。魔杀猩红的眸子看向大阵之中，咧开满是獠牙的嘴，发出低低怪笑。喉咙颤动，魔具般的声音传出：“人族，你们想死还是想活？”传送广场，站在最前方
，一众弟子神情却轻松无比，丝毫不担心妖族会伤害到自己。他们相信妖族攻不破上古防御大阵，是吗？魔杀双腿夹了下白虎腹部，白虎吃痛嘶吼一声，拖着他缓步向前，来到防御大阵光幕之外。魔杀伸手入怀，取出半块青色石镜，楚修眸子微动。魔杀右手握着石镜，对着光幕轻轻一划，令所有人惊恐的一幕发生了。只见原本牢不可破的上古大阵，竟被那半块石镜划出一道口。外边妖族身上特有的刺鼻腥臭味，顺着缺口飘入大阵之中，霎时间，所有人的脸色都变得惨白无比，气氛压抑到了极点。若真可闻，人间自有真情在。大难来临之人心，面对数十万嗷嗷直叫的各行各异妖族，传送阵的众人已是目瞪口呆。寂静，无论荒妖秘境之中还是太速广场，皆陷入死一般的寂静。齐梦蝶绝美的脸颊瞬间苍白，被齿紧咬下唇，娇躯颤抖。为什么会这样？太素子绝美脸蛋上也布上一层寒霜，能切割帝尊布下的大阵，他那面石镜难道是地气不成？莫非烟喃喃自语，被惊得嘴唇微张。他为什么能割开上古大阵？芭比 Q 了，完犊子了！几十万妖族，就算一个吐一口口水，也能将他们淹死，逃不掉了。人群之中，桃妖与楚萧然没再拌嘴，脸色皆变得尤为难看。师兄，桃妖粉拳紧握，握的骨节咔咔作响。他咬着牙，一字一顿道：“若今日师兄陨落于妖族之手，明日我将北上天渊长城，不杀千万妖族是不归来。”楚萧然没有说话，只是静静看着。他相信那个男人能够继续创造奇迹，逃过这一劫。哈哈哈,哈！萧一峰强行压抑着笑声，面颊都因兴奋而抽搐。他实在太开心了，楚修终于要死了，他马上就要成为大师兄了。见凌云也露出淡淡微笑，果然和我作对的家伙都将不得好死。传送广场死一般寂静，隐约间能听到嘤嘤哭声，有女弟子捂着嘴哭了起来。站立！此刻绝大部分人都在站立，他们第一次如此接近死亡。看看吧。看外面那群面目狰狞的妖族们，他们恐怖的外表、尖锐的獠牙，都让他们这群不安世事的弟子心生恐惧。特别是站在最前面直面魔杀的那位神桥境弟子，已经被吓得双脚发软，一屁股坐在地上，嘴唇发颤，面色惨白，再无先前的从容不迫。笑啊，怎么不笑了？魔杀那魔具般的嗓音传入大阵，谁还能笑得出来啊？他们只想哭。魔杀猩红眸子扫视一圈，阴恻恻的笑问：“人族，你们想死还是想活？”同样的问题，此刻听在众人耳中，意义完全不一样了。心生惊恐的弟子们面面相觑，他们不想当着外界圣地高层的面向妖族低头，但是若不低头，一定会死；若是低头，说不定还能活。叶凡双拳紧握，双目通红，肩膀都在颤抖。为什么会这样？我叶凡资质逆天生来便有大气运，将来有无限可能，不应该死在这里才对。不，我不甘心。这一刻，连他都心生绝望了。哪怕在场有一位神通境强者，面对如此多的妖族，也要被耗死，太令人绝望了。压抑，站立。绝望，魔杀将太素圣地弟子神色尽收眼底，他笑得愈发张狂，慢慢折磨人族精神逐渐崩溃，那绝望的神情都让他无比享受。不过现在还不能杀这些人族，他要给太素圣地时间贯穿传送光门，那样他们才能借道传送出这个该死的荒妖秘境。于是他缓缓开口：“如果你们想活，就将拥有石镜碎片的人交出来吧。”嗯，没错。他晃了晃手中的石镜，就是这样的石镜碎片。那是大阵之中众人面面相觑，你们见过那种石镜吗？没有。闻所未闻，谁有啊？拿出来交给他！有女帝颤声道：“他都快被吓尿了。”看着他们的表现，楚修暗暗摇头，还是太年轻，以为将人与石镜交出去，妖族就会放过他们。天真，呵呵，看来你们人族也没舍生忘死的精神。没关系，我来替你们将他找出来好吗？魔杀笑容残忍，手握石镜碎片，不知念了什么咒语，石镜竟璀璨发光起来。他正在召唤另外半块石镜，楚修背着的包裹中，石镜碎片开始颤抖。发出同样璀璨的光芒，瞬间吸引了所有人的注意，数百道目光齐刷刷落在他身上。魔杀看着楚修，嘴角也泛起一抹玩味。小子，你不是跑得快吗？你继续跑啊！众人小声议论起来。楚修，原来妖族要找的人就是他，便是他引来的妖族，将我们置于危险境地。太素广场议论声极为嘈杂，有人觉得楚修害大家陷入绝境，更有心思恶毒的，干脆说楚修故意去偷妖族首领的宝物，要害死一众同门。萧一峰与剑凌云在其中拱火最厉害，也有理智的人觉得这事也怪不着人家楚修，是个人找到宝物都会带在身上，没有将宝物往外扔的道理。总之人云亦云。齐梦蝶古井不波的道心，此时也荡起涟漪，竟有些紧张，素手下意识握紧。太素子柳眉轻蹙，静观事态发展，到底是一众弟子将楚修推出去，还是楚修选择自我牺牲？当然。在他看来，楚修怎么选都改变不了结果。难道要动用当年帝尊留下的后手？那样的话，荒妖秘境定会崩溃掉。传送广场没有沉静多久，楚修师兄，你可是真传师兄。事到如今，难道都不愿意为了我们牺牲吗？人群中响起一道气愤的声音，暗中说话的人是当初剑凌云与萧一峰派进荒妖秘境杀楚修之一，因为脱队没有被楚修坑杀在阴魔山。他此话一出，传送广场顿时炸开锅，齐刷刷看向楚修，希望他站出来背负一切。叶凡目光极为复杂，欲言又止。最终还是选择沉默。他死了，或许对大家都好。你难道想要牺牲楚修师兄？苏如雪站出来，俏脸寒霜遍布。师妹，你这话就过分了。人群中那人很鸡贼，藏得很深，只能听到他说话，却看不见他的人。楚修师兄可是为了大义自
，用他那纤细的娇躯挡住所有人的目光，伸手指着大阵之外：“你们这些人，难道以为牺牲了楚修师兄，外面那群妖族就会放过我们？笑话，天大的笑话！如此丑态，只会让妖族看不起我们人族修士。作为修士，何惧一战？反正都要死，为何不死的光荣一些？看见天上那只眼球了吗？在外界，圣主、长老、师尊都关注着我们，难道你们想让他们蒙羞？”他的声音回荡在广场上空，阵人发愧。苏如雪的严厉呵斥让广场瞬间安静下来。当然，他们不是怕这个娇小女子，只是她说的绝对是事实。秘境外大佬们都注视着这里发生的一切，那些希望楚修自我牺牲的人，此时神色都变得不自然起来，有的甚至羞愧的低下头，不敢去看苏如雪的眼神。这一幕自然也落在外界。太素广场所有修士眼中，他们听不见声音，却经过唇语，完全知道传送广场此时发生的一切。心情复杂的有之，理解他们选择的人亦有之。如雪。到云峰的秦长老捂着嘴望着虚空中的画面，不禁潸然落泪。他人近中年，看上去四十来岁，经过岁月冲刷，眼角有两条皱纹尤为明显。师尊为你感到骄傲，可是师尊不希望你们有事啊！这便是人心。密图原本飘然的身影，如今却是那般萧瑟，仿佛被全世界抛弃，就如当年在岐山郡一般。想到那脏兮兮的小脸，齐梦蝶不知怎么的心仿佛被揪了一下。那逆徒就此死去，我应该高兴才对啊！为什么会感觉到心痛？太素子眸子中闪过一丝失望，不是对楚修失望，而是对那群弟子失望。看来这些年，圣帝对弟子太过宽厚，已经让他们失去了人族修士该有的血性。他心中自语，哈哈，他必死无疑。萧一峰传音道。剑凌云点头微笑，不死也会被逼死。真想看看他此时的表情，人心如此了吗？楚萧然黯然，一群懦夫，桃妖俏脸，冰寒低骂。恨不能立刻冲进荒妖秘境，将那群懦夫全部打杀。苏如雪师妹，人家楚修师兄都还没表态，你就迫不及待站出来打抱不平，是不是不太好啊？你，苏如雪气得俏脸通红，目光清冷从每个人脸上扫过。接触到他的目光，他们下意识低下头，不敢与之对视。人族此时的丑态，令魔杀忍不住笑出声来。我再给你们五十息时间，若是他还不出来，我们就进去。闻言，人群瞬间骚动起来，面露惊恐。不要！我不想死，谁来救救我们？楚修师兄救救我们！你可是真传师兄，难道你就如此狠心吗？那妖族首领都说了，只要你出去，他便不会伤害我们。那道可恶的声音继续拱火，你们的血性呢？苏如雪满眼失望。这时，他感觉肩膀被人从后边拍了下，回过头，映入眼帘的是一张面如冠玉、俊朗无比的脸庞，以及他那阳光般温柔的笑。楚修师兄，苏如雪眼眶发红，谢谢你，苏师妹。楚修薄而红的嘴唇抿着，眸子深邃清澈，并无半点惧意，抬起头看向其他人，运转行自密脚下道文秘。于原地留下一道残影，霎时间来到人群后方，一把扣住一名面白无须、长相英逸男子肩膀。啊，你干什么？是刘明。人群中响起阵阵惊呼。刘明神瞧近五层，此时却如同小鸡仔般，被楚修抓在手中，挣脱不得。楚修师兄，你做什么？他被楚修那巨大力量惊到，宛如山岳一般，令人无法撼动。太恐怖了！所有人都看着这一幕，不知发生了什么。楚修直视他的双眼，淡淡道：“既然你如此大义凛然，那就与我一起出阵吧。牺牲我们就大家这买卖不亏。”刘明闻言，瞳孔骤然紧缩，面色惨白。楚修师兄，你是不是搞错什么了？楚修没再回答，右手提着刘明缓步走向防御大阵光幕。刘明不断挣扎求饶：“楚修，别这样，你这是在残害同门啊！不要啊！楚师兄，不要！我错了，我真的错了。”听着他的惨叫，一众人面面相觑，也反应过来，先前在人群中拱火的就是刘明，不知怎么的被楚修揪了出来，要带他一起出阵，救命！大家救救我呀！杨师兄，楚修要杀我，你救我呀！刘明那张阴翳的脸，此时鼻涕眼泪横流，吓得浑身抽搐，无比丑陋。人群中他的杨师兄只是看了一眼。便低下头，没有任何表示。其他人亦是如此。只要楚修愿意走出大阵，再牺牲一个刘明，又算得了什么？楚师兄，你不要出去！苏如雪惊叫道，眸子中溢出泪水。苏师妹，叶凡想要去拉她的手，却被苏如雪一把拍开。他冷冷的看向叶凡，语气冰寒：“楚修师兄与你不是朋友吗？为何你不帮他说话？难道你也想他去牺牲？”叶凡面色一僵，眼皮跳动，一时尴尬的不知说什么好。不过他还是拦住了他，不让他冲上去与楚修一起送死。楚修师兄，陶玉从地上坐起，望向楚修的背影，潸然泪下。此刻，无论是大阵内，还是大阵外的数十万妖族，亦或者外界，所有目光都集中在楚修一人身上。这便是你的选择吗？齐梦蝶脸色苍白，哎，太素子轻叹一声，准备出手救下楚修。他也不知为了一名弟子，赔上一个秘境小世界，究竟值不值得？人族，你不错，比所有人都有种。魔杀猩红瞳孔直视楚修，我没从你身上感觉到哪怕一丝恐惧。楚修站在光幕内，外面就是魔杀，一人一妖相距不足十米，一高一矮互相对视。师兄。刘明还想求饶，楚修面无表情，随手将其扔出大阵。魔杀的白虎坐骑嗷呜一声扑上去，刘明的惨叫声直上云霄，很快便被白虎撕成碎片。一众弟子面露惊恐，下意识倒退几步。人族，你打算出来吗？魔杀狞笑的问，低头俯视着楚修。楚修不做回答，从储物袋中取出一个白玉盒子，解开禁制，打开盖子，瞬间霞光万丈，香飘万里，闻一下，整个人仿佛就要举霞飞升。如此异象，绝对是稀世珍宝。数十万目光
，清水诀将其清洗几遍后，随即万众瞩目下，放在嘴边咔嚓几口吞下，步伐坚定，气质飘然。走出光幕，随手一挥，数十万上品原石在前方铺成一座小山，童子突破道经。楚修看到一群胆小如鼠的窝囊废，已是无话可说。他吞下阴魂妖果，脚踩行自密冲出禁止系统，突破道经，叮，检测到宿主乃荒古圣体，修炼道经轮海九层，突破难度消耗将大幅度提升，需加速一年一个小周期，预计每年消耗一万突破点。第一年，你独自面对数十万妖族，选择临阵突破，天道有感，触摸轮海境第十层极境升华，突破成功，本次消耗突破点一万，你的荒古圣体发生蜕变，轮海境极境升华将面对雷劫洗礼。请做好准备，雷劫将在十个呼吸后降下，检测到你突破大境界，获得奖励。楚修合上眼帘，暂时无视奖励，开始接收大量有关道经的感悟，浑身气息坐火箭般不断提升，如瀑黑发无风自动，宽大烫金云袍猎猎作响。比寻常轮海巅峰扩99倍的轮海极限被冲破，再次开始疯狂扩张， 1 0 0倍、130倍、150倍扩张达到极限。轰隆！轮海金色浪涛卷天动地，海面上空无紫色雷蛇击穿空间，开天辟地一样响起袅袅道音，神异无匹。它的机体快速蜕变，骨骼噼里啪啦，密度强度不断提高，鲜红的血液逐渐由红转变为淡金色，于经络之中游走，万马奔腾。雷霆轰隆，骇人至极。紧接着，圣体异象也出现，只见头顶上方虚空之中，淡灰色混沌气流涌动。生出一朵还沾着晶莹露珠的青色莲花，继而浮现出一望无际的金色海洋，荡起怒涛雷鸣轰隆，佛音禅唱绵延不绝。那朵青莲霞光氤氲，清香飘出万里，旋转着飘落于金色海洋之上，轻轻飘荡，扎根发芽。荒古圣体异象之混沌种青莲，恐怖威压荡八方，令无数妖族跪下顶礼膜拜。空中盘旋的一众妖族被圣体威压所迫，如雨点般落下，轰隆隆隆，密密麻麻砸在地面之上。砸出一个个大坑，烟尘席卷四周，大量妖族甚至被砸成肉泥，鲜血标溅。楚修缓缓睁开眸子，漠视一切，瞳孔中金光闪烁，金色气血涌动，直冲霄汉，如佛魔来到人世间，俯视苍生，张嘴猛然一吸，方圆百里的灵气如决堤般向他涌来，形成一个雾化元气漏斗，身前那堆数十万元石瞬间成齑粉，蕴含的元气尽皆被吸收。系统继续突破道经，检测到宿主乃荒古圣体，修炼道经。轮海十层极境突破难度消耗将大幅度提升，需加速两年一个小周期，预计每两年消耗十万突破的。你独自面对数十万妖族，临危不乱，选择立刻突破，突破成功，晋升为神桥境一层，晋升为神桥境二层。目前发生的一切，其实从楚修吃下阴魂妖果，再到走出大阵进行突破，到异象出现，再到继续突破神桥，也就三个呼吸不到。那是什么？大阵之中，众人望着楚修头顶的混沌种青莲异象。皆被惊得张大嘴巴。楚修师兄好像在突破，他的气息在不断增强，越来越强。我的天，他居然临阵突破，他怎么做到的？太强了！突破又怎么样？难道还能一敌数十万？他死定了！望着大阵之外那道出鞘利剑般挺拔的背影，苏如雪素手捂住嘴，眸子中满是震撼。这家伙不对劲！磨砂瞳孔收缩，果断无比。枪啊！拔出背上大剑，对直朝楚修眉心劈去，要将这个诡异的家伙劈杀当场。白虎嗷呜一声，张开血盆大嘴，从侧翼扑杀楚修。楚修头顶混沌种青莲。运转行自密脚踏神妙道纹，深入鬼魅，消失在了原地。魔杀劈空，白虎撞在地面上，喉咙中发出一声痛呜，在地面上打了几个滚，才爬起来。楚修此时体内正发生着翻天覆地的变化，不能分神出手，杀了这个人族。魔杀暴吼再无先前的从容，他心中非常不安，这人族实在太诡异，有一种要大难临头的感觉。啊！杀杀杀！一众妖族抵抗着圣体异象。天上地下四面八方，潮水一般朝楚修涌去，要将他撕成粉碎。楚修满头黑色长发飞舞，双眸散发金光，扫视四方，神色从容，运转行自密，身如鬼魅，在妖群之中上下挪移，宛如刀剑上跳舞，刺激又惊险。其实他的速度很是离谱，秘境里除了魔杀外，最高也就神桥境巅峰的妖族，连他的衣角都碰不到，故而他才决定干票大的，选择现在进行突破，引渡下雷劫，要将在场所有妖族屠灭一空。元气不足，他突破太快，缺少天地元气。楚修眉心金光灿灿。一边闪避攻击，一边从储物袋中拿出灵果宝要吞服。此时肚脐下方轮海之中，元气完全转换为真元力，霎时间一道金色光柱贯通全身，直冲大脑眉心神台。何为神桥境？借助轮海威力贯穿人体天地之桥，开辟神台衍生神念变为神桥。轰隆！储修眉心处发出一声暮鼓晨钟般的轻响，坚若磐石的神台终于被冲开，一个金色小人盘坐于中心莲台之上。若是仔细看，就能发现他与楚修长得一模一样。那便是楚修的神魂，神台空间随着境界提升不断扩大，神台空间越大，诞生的神念之力越多越强，位于神台之中的神魂便越加坚韧。神桥一层，寻常神桥修士十倍；神桥九层，寻常神桥修士五十倍，足足五十倍。如此恐怖的神台，若是说出去，恐怕没人会相信，觉得他一定疯了。恰好在突破完成的刹那，他的雷劫也接踵而至，刹那间天地失色，狂风呼啸，乌云汇聚，遮挡千万里。漩涡状乌云之中，有密密麻麻的金色雷蛇在游走，毁灭气息令人毛骨悚然。天地威压席卷一切，众妖族
，这是一个十分罕见的轰然场面。楚修竟以自身之力拉着数十万妖族共修雷劫，修行界众所周知，旁人渡劫时最好有多远跑多远。若是被波及，天地规则会认定你也是渡劫之人，同样会降下雷罚劈你。此时此刻，楚修便打算拉着所有妖族一起渡劫。魔沙忍不住骂娘：“你这个王八犊子，心是真黑。”他才比岸境巅峰，而他手下妖族最强的也就神桥境巅峰。要知道，按照常理。修士到了小圣境界才会有雷劫降下，并且每次渡劫都极为危险。如今这个该死的人族却要带他们一群小妖修渡劫，不是要了老命吗？轰隆！随着一道手臂粗的金色雷霆降下，轰在楚修躯体上。这一刻，虚空仿佛打开了阀门一般，密密麻麻的雷霆如瀑布一般垂落。天穹裂开，雷霆灭是一幅末日场景。每一道金色雷霆击在妖族头顶，那妖族瞬间便会被击成飞灰。风一吹，什么都没留下，惊悚。妖群散开，惊叫着向古树林逃遁。他们这辈子都没见过这般恐怖的场景。一些长着翅膀的妖族慌不择路，扇动翅膀飞向高空，下一瞬便被雷海绞杀为飞灰。雷劫躲不过，只有硬扛，被天道规则锁定，在场没有妖族能够逃脱，除非能硬扛过去。雷海淹没了楚修，也淹没了大阵外所有妖族，唯有密集的惨叫声传入一众太素圣地弟子耳中。雷霆海，妖族就如割麦子般。一片片倒下，一片片成灰。望着大阵外雷劫灭世一样的场景，太素圣地弟子们面色无不苍白。太素广场虚空之上，金色雷光淹没一切。除此以外，画面什么都看不见了。哗然，震撼，疯狂！整个太素广场如狂涛席卷，嘈杂议论。我从未见过如此可怖的雷劫，数十万人一起渡劫，这场面过于骇人。他难道不担心自己也被劈成灰？楚修师兄到底怎么做到的？为什么他才轮海境便能引动雷劫？不可能，绝对不可能！他在逆天也不至于如此。桃妖师姐。你渡过雷劫吗？楚萧然目光呆滞，他太震惊了，从没想过楚修师兄的操作会这么骚。桃妖揉着眉心摇头，当我突破小圣境界时，或许会面临一场雷劫。我家师兄他不愧是打破太古极限之人，希望师兄不要出事。五十万妖族都比不上他半根手指头。哼哼，楚萧然嫣然一笑，安了。楚师兄既然选择用这样的办法对付妖族，那么他肯定有把握渡过雷劫。梦蝶，你看见了吗？太素子噙着浅笑，师尊大人眸子中倒映着金光，轻轻颔首道：“金色气血，金色轮海。”混沌种青莲异象，楚修他拥有传说中的体质，荒古圣体。不过让我奇怪的是，当初他入圣地时，为何没人看出来？太素子摇头，圣体蒙尘，数万年未出现在天穹大陆，或许当初并未向圣体方向考虑。难怪齐梦蝶抿了抿晶莹红唇，喃喃自语：当初修炼速度那般缓慢，原来因为圣体原因，楚修能独自打破圣体，不能修炼的诅咒属实惊人。太素子盯着那片雷海，眸子中无数星辰转动，仿佛能看穿一切。圣地如今还未选出圣子，待楚修出来后，就让他做太素圣子吧。师尊大人猛了长长睫毛，颤抖：“你不同意？”太素子疑惑问。师尊心中却是暗恼：他一个充实逆徒，居然也有机会坐上圣子之位，这还有天理，还有王法？梦蝶啊！齐梦蝶回过神，连忙道：“圣子之事，还是要通过各峰峰主共同决定才行。他现在修为太低，恐会令其他峰主不满。”太素子微微颔首，此话在理。不过。以楚修今日在秘境之中的表现，想必其他峰主也不会否定我的提议。一个能修炼的圣体，他只要不夭折，注定会成为这方宇宙的至强者。而且他性格也不错，是个善良的孩子。为了同门，愿意孤身犯险。齐梦蝶心中吐槽：“你没看见他将一个弟子丢给妖族，逆徒善良。”呵呵。金色雷海之中，楚修衣袍早已被雷霆劈成飞灰，机体皮开肉绽，焦糊一片。这雷劫比小圣雷劫还要强大几分，恐怖如斯。楚修发丝飘动，运转道经引渡雷劫断体。不断增强体魄，荒古圣体号称不死不灭，哪怕他现在尚未小成，肉身恢复速度也是极快的。不过恢复的速度并没有被雷劫劈伤的速度快。最让他感到惊奇的是，那半块神秘青色石镜竟然有一定的避雷作用。楚修感觉扛不住了，只要手握石镜，劈在他身上的雷劫便会弱上几分。如此说来，那个妖族大首领手持石镜，说不定不会被雷劫打灭。看来还有一场硬仗，石镜不凡，必须抢到手。咔嚓！此时楚修背后响起一声蛋壳碎裂般的声音。糟糕，忘记还背着一枚怪蛋，不会被劈坏了吧？楚修眸子微动，连忙将破破烂烂的包裹取下。那枚蛋露出半截在外边，正不断吸收着雷劫之力。蛋壳上布满裂缝。下一刻，咔嚓，蛋壳被顶开，淡黄色毛茸茸的小鸡仔脑袋从蛋壳中探出，头顶上有两根金灿灿的呆毛摇晃着，脖子转动，乌溜溜的大眼睛左右乱瞟，最终看向楚修。金色雷海之中，一人一鸡四目相对，陷入诡异的沉默。咔嚓，小鸡仔从蛋壳中跳出来，蹦到楚修手掌上。仰着头，趾高气昂，口吐芬芳。妈的，到处都是雷霆！小子，是你在渡劫？你什么东西？楚修仔细端详这只鸡仔，刚出生就能口吐人言，属实不凡。本大爷才不是东西！啊呸！小鸡仔啐了一口，抬起左边的小爪子，对楚修竖起一根中指。小子，你最好放尊重一些，不然本大爷一口吃了你！他声音奶声奶气，说出来的话却嚣张至极，不禁让人生起捶他的冲动。楚修眸子一眯，手掌握拢，捏的鸡仔哇哇直叫，连连求饶：“别别别，骨头断了，大哥我错了，饶命！你是什么东西？别告诉我。”
楚修正问小黄鸡是什么来历时，一柄黑色巨剑向他拦腰斩来，巨剑劈砍而来，带起的劲风吹得他衣袂飘动，发丝向后狂舞。不得不说，魔杀攻击时机抓得极好，哪怕他行自密速度天下无双，也不得不硬扛这一剑。楚修眸子中金光乍现，但金色血气涌动，凝聚于右手之上。若黄金柱就灿灿金光，携带金色巨手虚影朝后方抓去，掌剑相接，金铁交鸣，令人牙酸。轰轰！可怕的反弹力，让魔杀一个踉跄。虎口裂开，鲜血飙射，瞳孔圆睁，一脸难以置信。他全力一剑重劈，竟被人徒手接住，还被反伤。何等强大的肉身！楚修将小鸡丢到一边，运转型自密，霎时间来到魔杀跟前，血气如注，瞳孔中射出一道金芒，宛若神魔灾事一般。金色拳头裹挟着雷劫之威，轰砸在他胸口上，咔嚓咔嚓，魔杀胸骨凹陷，断了不知多少根，张口呕出大量鲜血，倒飞出上百米。不可能！不可能！你怎么如此强大？半空中魔杀失声尖叫，楚修脚踏金色道纹，以更快的速度栖身上前，右手抓住尚未落地的魔杀脚踝，狠狠朝地面砸下。砰！被雷劫轰得焦黑的地面，凹陷出半米深的人形坑洞，大量裂缝不断往四周蔓延。他如今已经初步觉醒圣体，肉身力量何其强悍，跟人形暴龙一般，抓着三四米高肌肉求截的魔杀，砸来砸去，就像砸布娃娃一样毫不费力。你。魔杀躺在人形坑洞中，嘴角溢出鲜血，望着楚修。楚修面无表情，抓着他再次朝另一边猛砸。轰隆轰隆，雷劫停止，乌云散开，阳光洒落大地。处于防御大阵中的人连忙朝外望去，方圆千里化为焦土，烟雾氤氲，寸草不生。数十万妖族尽皆化灰，妖族全死了。哎呀，我们没有死。有人喜极而泣，那是楚修师兄，我的娘啊！近千人望向数里外，神色古怪震撼。三里外的焦土平原上，楚修赤裸着上身，长裤破烂，黑发如瀑，身材修长，肌肉匀称。但金色气血如狼烟冲天，抓着一名浑身被红色鳞甲覆盖的妖族脚踝，砸来砸去，每次砸击都会在地面上留下一个深坑，烟尘滚滚。我记得那妖族首领是彼岸境巅峰，在楚修师兄手中，居然连反抗之力都没有，太猛了！楚修师兄太生猛了，如同神魔将士一般，苏如雪美眸中异彩连连，胸口起伏不定，又惊又喜。楚师兄没事就好。卧槽！叶凡目光呆滞，好强！他尝试着将此时魔杀假想成自己，不禁战栗，毛骨悚然，背脊骨发寒。人族，你不要太过分！嗨嗨。魔杀不断咳血，全身骨骼没有一根是好的。短短时间，他便被楚修砸了上百次。告诉我实境的来历。楚修右手抓着他的脚踝，传音问道。魔杀满脸血污，口中冒着血沫，低沉笑着。砰！楚修单手抓他的躯体，朝旁边重重砸下，抬脚踩在他脖子上，低头俯视着他。你的笑声真的很难听，一点都不反派。若是再敢对我笑，本座先让你五只变四只。我讨厌你的眼神。魔杀艰难开口，咔嚓！楚修脚掌用力，几乎将他喉咙踩碎。你杀了我吧，我死也不会告诉你的人族。哈哈哈,哈。魔杀仰头沈笑，眸子中流出两行血泪，一生的画面不断在脑海中闪过。他原本只是一只普通穿山甲妖，诞生不久便被母亲抛弃，受尽同族欺凌。好在有一只狼妖爷爷收养了他，让他体会到拥有家人的感觉。可惜好景不长，有一年狼妖爷爷被太素圣地弟子击杀，抽筋剥皮后尸体挂在山崖边上。那一日，他趴在爷爷尸体上，从清晨哭到黄昏，脑海中不断回想着爷爷的话：“孩子，这片世界是个牢笼，我们便是牢笼中的猪羊。爷爷老了，你还年轻，若是有机会，就冲出去吧。”得到实境，打破这片小世界天地规则，晋升彼岸境，于秘境之中无敌，统合所有妖族，筹划上百年。眼看就要成功逃出牢笼，却被眼前这人族用雷劫旦夕间毁灭。魔杀瞳孔灰暗，望着天空上的蓝天白云，一只自由自在的鸟在翱翔，缓缓抬起右手虚握，想要抓住什么？真想去外面看看吗？爷爷，对不起，我也失败了，不能替你看外面的世界。咔嚓，一柄黑剑劈落，鲜血飞洒，魔杀头颅飞起，表情木然，无神的瞳孔中没有恨意。只有深深的遗憾。楚修手提黑剑，鲜血顺着剑身滴落，俯视着魔杀的无头尸体，俯下身，在他身上找到另外半块石镜，揣入怀中，开始用黑剑挖坑，把尸体埋入其中，堆成一个坟包，将他的黑色巨剑倒插在坟头，轻松拂面，发丝飞扬，转身缓步离去。小黄鸡一对脚丫快若残影，速度奇快，跑到楚修脚边，仰着脑袋：“小子，没想到你会好心埋葬他，本大爷还以为你会折磨他，拷问出石镜秘密。我讨厌他，但不讨厌为了梦想而死在路上的人。”而且他也不会告诉我时间来临。他右手真元力涌动，对着小黄鸡虚抓，将小小鸡吸引到手掌上，然后握住。我靠！小黄鸡骂骂咧咧：“小子，你用力轻一点，可别把本大爷捏死了。你还没告诉本座你是什么存在？还有，孕育你的神蛋与半块石镜在一起，你们之间是否有联系？”楚修狭长眸子半眯，散发出危险气息。小黄鸡缩缩脖子，奶声奶气道：“根据传承记忆，我貌似是神鸦一族，至于与那石镜有无关系，本大爷也不知道。”神鸦。楚修认真打量小黄鸡，小黄鸡头顶呆毛摇动，小翅膀抱胸，仰着头，趾高气昂，被吓到了吧？神鸦族可是妖族的皇族之一，小厨子还不跪拜？楚修面无表情，右手用力握住。哎呀，别别别，大哥我错了。小黄鸡鸟耸，连忙认错。本座能感觉到你体内血
惊魂天妖秘境历练正式结束，楚修带着小黄鸡缓缓走进传送光门。小黄鸡站在肩膀上蹦蹦跳跳，叽叽喳喳，两根金色呆毛摇摆不定，宣泄着对姬太美这个称呼的不满。楚修无视机体上的伤势，以肉眼可见的速度恢复，右手掐去尘诀，将躯体上黑污与灰尘清除，从储物袋中取出新的衣袍披上，黑色长发随意打了个倒计，束于身后，杀气散尽，气质飘然，如谪仙林氏，缓步朝传送广场走去。云雾散尽，一道美丽彩虹挂于空中，绚烂至极，赢了。广场上响起一片欢呼，妖族被楚修师兄杀尽，楚修师兄无敌，弟子们心情激荡，面色潮红，不断呐喊楚修的名字。望着那道修长身影，叶凡心情复杂，真的很强啊！哎，我又成了一个旁观者，右拳紧握眸子中满是战意，我总会超越你，成为主角。眼角余光看着身边眼眶湿润、俏脸飞霞的苏如雪，他心中无比酸涩。太素广场一片嘈杂，一众弟子长老议论纷纷，太生猛了，引雷劫灭万妖，不愧是云霞峰大师兄，猛得一塌糊涂。以后。楚修就是我追赶的目标，我仿佛见证了一位少年至尊的诞生。咔嚓！听着周围议论对楚修的赞美之词，剑凌云捏断了手中最喜欢的紫金木折扇，面色阴沉。这家伙究竟有几条命？萧一峰脸颊痉挛，狰狞咬牙切齿：“你为什么不死？你为什么还不死？”剑凌云冷声道：“萧师兄，找个机会在圣地外击杀他吧。正有此意，我不信他一辈子都窝在圣地之中不出去。我就知道楚修师兄定有破局的方法。”楚萧然长舒一口气，洁白如玉的俏颜绽放浅笑。瞥了眼桃妖，身姿纤细，婀娜修长，大腿迈开，莲步款款化为花瓣，带起香风飘飞消散，离开了太素广场。望着虚空中的倒影，桃妖抿着粉唇，嘴角浮现一对浅浅酒窝，青裙妹妹化作流光，直冲云霄。太素子一挥裙袖，虚空中映照的影像消失，前方虚空裂开，出现一道门户，与其梦蝶联袂进入。下一刻，门户消失，两人离开后，白发白须老态龙钟的杨长老。擦去额头冷汗，重重呼出一口气，看向莫非烟，苦笑道：“莫长老，死了那么多弟子，老朽失责。”怕是逃不掉责罚了。莫非烟媚骨天成，冰肌玉骨，身姿风韵。这一条红霞羽裙如熟透的水蜜桃，语气却是冰冰凉凉。好在楚修他们没事，不然你这辈子恐怕都要待在太素崖面壁了。说完，他身形微动，轻飘飘飞向太素广场下方，主持贯穿传送通道，准备接引弟子回归。哎，杨长老唉声叹气，只觉前途渺茫了。哼，齐梦蝶那件女人运气真不错，居然得到这般逆天的徒儿。流血紫色长裙，妹妹白纱遮面，体态修长婀娜，纤腰盈盈，一握柔弱无骨。美眸中满是冰寒，得想个办法拉拢过来。想必到时齐剑人一定会很恼怒吧？他暗自想着，身躯逐渐虚化消失。广场角落一道白色身影转身离去，他果然变得不同了。徐天真喃喃自语，目光复杂，脑海中浮现那个时常来天剑峰找他、与他对视都会羞得脸红的人。从何时开始变得不一样了呢？从他与张猛生死战后吧。一声叹息后，他也离开了太素广场。楚修师兄，你没事吧？苏如雪上前询问他是否受伤。楚修摇头说自己没事，其他人也围拢过来，面红耳赤，表示感谢楚修救命之恩。他们感激楚修，同时也觉得羞愧。就在前不久，他们为了活命，任由刘明将楚修逼出大阵。若不是楚修逆天翻盘，恐怕已经死于群妖之口。楚修师兄，现在说对不住，可能已经晚了，但我还是想跟你道歉。一个身着青衣断了一臂，长相清秀的男子来到楚修跟前，低着头，脸色发红。其他人也纷纷表示歉意。叶凡目光复杂，踌躇片刻，还是没有上前。他衣领中钻出一条小白蛇，立起蛇身，吐着信子，大眼睛好奇地盯着楚修肩膀上的姬太美。对方气息很熟悉，他总感觉在哪见过。楚修笑容阳光般温暖，我现在不是好好站在这里吗？大家不必如此。如千千公子大度，无比令人心折。他越是风轻云淡，众人就越觉得对不住他。从今往后，便会成为他在太素圣地的拥趸。这便是楚老魔的高明之处。楚修师兄人真好，楚修师兄，我想做您的追随者。一切都怪刘明那家伙。好在他死在了妖族之手，不然我非得让他好看。看着人群中众星捧月一样的楚修，叶凡羡慕的握紧拳头。人群中央的人是他那该多好。良久后，待人群散开，楚修来到叶凡跟前。此时在他眼中，叶凡身上的紫气淡去了很多，已没有初见时那般浓郁。他的气运已被楚修吸取不少。叶兄，你肩膀上这是？他注意到叶凡肩膀上的可爱小白蛇，眸子微动，难道是宝藏地那条巨蟒？被叶凡这家伙收服了。叶凡微笑，手指抚摸着白蛇脑袋，刚收服不久的灵兽。楚修，你肩膀上的是？啊、嗯？他叫姬太美，如你所见是一只鸡，勉强算是我的受宠。楚修混不在意，我靠，小子你给我放尊重些，你才是鸡，你全家都是鸡。姬太美口吐芬芳，气得一蹦老高。叶凡眼角抽搐，没见过如此诡异的小鸡仔，真是有趣的小家伙。呵呵，寒暄了片刻，楚修来到广场角落，找了空地打坐调息，内视自身变化。气血汹涌，生机勃勃，轮海辽阔无边，神台也大的可怕。神魂稳固，这便是系统的强大之处。利用突破点，境界突破速度堪称逆天。一个周两年时间，与闭关修炼两年一般无二，并无隐患，根基极为扎实，省去了大量稳固境界的时间。时间流逝，太阳星远去，两轮圆月升空，将整个荒妖秘境镀上一层银沙。数十万妖族死去
回归太素圣地第三日，洞府之中，楚修闭目盘腿坐于蒲团上，老僧入定，一动不动，眼缝时不时有金光溢出，头顶悬浮一面青色石镜，仙光萦绕，龙凤起舞，意象纷呈，道音渺渺，不知过去多久，缓缓睁眼，三万净智，我才炼化百分之一，修为还是太低。青色石镜仙光隐去，缓缓落于楚修手中，他炼化石镜一部分净智，得到有关石镜的信息。石镜界位极高，至少是圣王器，甚至准地器，不过还不够完整，功能有两种，青光领域压制，对敌时催动此物，石镜会射出大量青光，形成领域，压制方圆。数千米范围所有敌人，减缓其行动速度，甚至直接将其定住，令其一动不得。使用者修为越高深，压制力越强，影响范围越大。功能二：信息沟通类。这项功能他还未摸透。他抚摸着镜面，取出一枚上品原石，放入石镜后方凹槽之中。石镜青光乍现，充能成功。下一瞬，让楚修惊疑的事发生了。只见石镜上逐渐出现一排小字：“输入你的名讳。”这既视感是怎么回事？楚修心中吃惊，催动神念输入：“阳光少年，创建成功。”镜面荡起波纹，画面一变：“欢迎登录洪荒，你的序列极为靠前。”权限等级远超常人，以免费为你开放以下功能：聊天频道、星空广场、密地私人交易空间等等。其他待解锁。注：除聊天功能外，若要开启传送功能，将消耗大量能量，请准备好原石一或者神原石，不然将无法打开传送通道。这楚修眸子睁大，我貌似得到了什么不得了的东西。他楚老魔纵横天穹大陆数十年，号称同阶无敌手，也从未听闻过天下有这样的东西。作为一名穿越客，他大概能够理解石镜显示的功能有哪些作用。聊天工具、密地门票，咔嚓，石镜凹槽中原石能量耗尽破碎，化为粉尘。掉落，石镜平面荡起波光，文字逐渐淡化。一枚上品原石才用一分钟，楚修再次将一枚原石塞入凹槽，文字浮现。点开聊天频道，欢迎来到十七号聊天房，在线人数六：金阳族、金青阳、该死的龙马一族神子，连续追杀我三天三夜，谁距离太莽大平原最近？来个会空间术士的强者帮我脱困，我愿意拿出三千洪荒币为酬劳。虚空者马卡尔霍特八千，我穿梭空间立刻过来。金阳族、金青阳，妈的你狠，快来！坐标砍三百三十五坤二百四十五，狗头族艾特霍利，真的黑啊！巫女薛莫，你们谁有卖人族灵魂？我最近在做有关灵魂的术士试验，需要大量灵魂。亡灵族莫莫亚特，我有，你要多少？少于十万就别开口了。巫女薛莫，五十万。交易空间谈价格。亡灵族莫莫亚特，行。窥屏的楚修眉头逐渐皱起，这些个种族名称他闻所未闻，难道不是天穹大陆的种族？太莽大平原他也从未听说过，这个世界恐怕比我想象中还要辽阔。这洪荒又是谁建立的？大地强者还是谁？他们建立洪荒的目的又是什么？无数疑问萦绕心头。楚修深吸一口气，退出十七号聊天频道，去其他频道窥屏。半天后，他大致了解洪荒究竟是个怎么样的存在。宇宙辽阔无边，生命星球无数，种族众多。一些如楚修一般的幸运儿，得到类似石镜这样的宝物后，便能获得一个身份，登陆洪荒。它就是一个巨大的异空间宇宙，无论你身处元宇宙何地，都可以通过石镜这样的门票进入其中，战斗、修炼、获取宝物、功法等等，有点像地球上的真人游戏。不同的是，人在其中陨落。那就真的挂，没有复活的可能。有趣，楚修瞳孔放光，也就是说，我可以与宇宙其他天骄搏杀。不过，我现在修为太低，不宜去危险之地。他取出五十万上品原石，抬手点击星空广场。根据聊天频道得到的情报，此地是安全区，若有人敢在这里主动动手攻击其他人，会被洪荒系统直接抹杀。石镜飞起，青色仙光洒下，笼罩楚修全身。几个呼吸后，仙光消失，石镜飘落在地。楚修皱眉，捡起石镜，只见上方显示一排字：序列六目前修为过低，至少突破这道宫境后才能前往洪荒。楚修额头。青筋跳动，算了，原本还打算去那神秘之地看看的。他已经炼化部分石镜静止，已经可以将其收入储物袋。将其收好后，楚修起身走出洞府，发现姬太美在庭院中架起火堆，烤着一只灵兔，时不时抹一些香料。他手艺不错，烤的倒是表面金黄，外焦里嫩，香气诱人，好香啊！姬太美口水直流，一对大眼睛一眨不眨的盯着，小翅膀互相搓着，有些迫不及待。下一刻，一道清风刮过火堆上，烤兔消失，姬太美瞳孔圆突，一蹦三丈高，破口大骂：“是谁？那个该死的家伙，敢抢本大爷的兔兔！”味道还不错，就是盐放少一些。姬太美恶心恶状的扭过头，只见楚修坐在湖边柳树下的青石上，右手抓着姬太美刚烤好的兔兔，一边吃一边品头论足，甚至还取出一壶酒，仰头咕噜噜灌了一大口。小叔子本大爷跟你拼了！姬太美气疯了，两只小爪子跑出残影，恶狠狠扑向楚修，看本大爷啄死你！楚修抬起手，一把抓住他，扭下兔头，将其丢给姬太美。啊，你这狗贼！姬太美超生气，别激动，改天我请你吃草猴脑。那玩意生吃超嫩，像豆花，还有一股草木清香，非常可口。真的，小黄鸡抱着比他还要。大几倍的兔头，仰着毛茸茸脑袋，两根金色呆毛摇晃着，眼中充斥着好奇。当然，我以我师尊的名义发誓。楚修啃着兔肉，喝着酒，语气肯定：“行，希望你小子别骗本大爷。对了，先前有人来找你，你再闭关，他便离去了。”谁？好像叫什么花落飞。他有没有说什么？姬太美吃着兔头，含含糊糊道：“他说三天后去老地。”
，派素风衣饰大殿，威严肃穆，仙光灵雾氤氲宛如仙庭一般。今日十七峰主聚首，端坐于半空中悬浮着的宝座上，各峰重要长老立于大殿各处，大殿最高处正中央，巨大青铜王座之上，太素子端坐，气度威严，身着白金色华丽神裙，仙光熠熠，机体雪白如玉，蓝色波浪长发自然垂在胸前后背，面容精致绝美。圣主宝座稍低之处，漂浮两把稍小一号的青铜王座，左边是空着的，右边端坐着一位素白长裙、白纱遮面的女子，她闭着双眸，靠于宝座上，像是已经睡着。她便是太素圣地当代圣女白素素，修炼百余年，小圣中期修为，圣地白家乃圣地嫡系，地位超然，数万年间共出了三位圣主，其中一位甚至正得准帝果位。当初楚修闯仑海塔出现的准帝虚影，便是白家白素准帝，而白素素与白素锦一字之差，可见其地位与天赋。左边空着的位置自然属于圣子，在下方是天行云霞天剑，三位峰主宝座，道云峰、聚宝峰、炼气峰、丹顶峰等十七峰各峰峰主，异象万千，威压阵势，无一不是强者中的强者。下方能进入议事大殿的各峰长老，修为最低的也是小圣初期，都是圣地高端战力，数量过百令人咂舌。这便是圣地的强大底蕴。下方长老们连话都不敢说，低着头不敢去看悬浮半空的各峰巨头。太素子环顾四周，眸子中星辰生灭，修炼太素地精，浑身圣王气息弥漫，自有一种原始生命之力，威严且又充满生机。朱唇轻启，第一个议题：荒妖秘境之事。诸位可看出问题所在？天行峰主开口，周身剑气纵横，虚空生灭，银色长发无风自动，大圣威压弥漫全场，震得一群人大气都不敢喘。他们太过悠闲安稳。少了魔力，面对妖族才会那般胆怯，应让他们下山历练。各峰峰主纷纷点头赞同。道云峰主开口，恰好近些年圣地下辖王朝经常被妖蛮侵扰，可以派遣他们前去除妖。经历血的洗礼，想必弟子们会成长得更快。他是一名看上去三十来岁的猛妇，身穿一身青云道袍，气息缥缈。小圣巅峰修为，半步脚踏入大圣层次。其梦蝶汉手，除了丹顶、炼器、聚宝三峰外，其他峰强行规定，每年必须下山除妖一次，斩杀一定量同境界妖族才可回归。天剑峰主流血瞥了眼其梦蝶，嗤笑道：“你说的倒轻松，圣地弟子数量之巨。”每人都下山，下下王朝真有那么多妖可杀？齐梦蝶蹙眉，猎杀荒兽也可，去天渊长城也行。荒兽，大家不是一直在猎杀吗？流血继续拆台，天渊长城修为低的去，不就是送死吗？一众峰主长老皆不言语。这些年他们已经习惯了两人互相拆台。好啊，太素子出声打断，就按照云峰主与云霞峰主说的来做。妖蛮是杀不完的，不行就去天渊长城。见圣主已经决定流血，便闭口不言。那么此事详细，便交给道云峰主安排。是，道云峰主起身领命。太素子颔首，继续道：近百年圣地一直未选出圣子，经常被其他大教圣。地世家所诟病，本尊认为该选一位圣子出来。诸位意下如何？一众峰主长老闻言，立刻坐直腰杆，互相交换眼神。正才来的选举圣子，这才是今日的主要议题。太素子环顾一周，问道：“大家可有人选？”睡觉的白素素打了个哈欠，睁眼，眸子中闪过一丝蓝芒。圣子与圣女关系可以说很亲密，同时也是竞争对手。太素圣地历史上，圣子与圣女有结为道侣的例子，也有为了争夺圣主之位互相竞争，甚至大打出手，上生死台搏杀的例子。哪怕他性子淡然，超然世外，也对接下来谁做圣子生出几分好奇。我推荐天剑峰真传首席凤白绫。血灵峰主率先发言，此子修炼不到两百年。修为真挚，小圣天赋极高。他是一个白发白须的老者，满脸皱纹勾合纵横，一身血袍，阴气森森，乃天剑峰派系。我推荐天行峰第二真传孟涛，剑王神体，修炼百年，真挚小圣，他有资格做圣子。丹顶峰主开口，他笑容和蔼，身穿一件乾坤八卦袍，鹤发童颜，仙风道骨。很明显，他是天行峰派系，平时与天行关系极好。我也推荐孟涛。彩霞峰女峰主开口很简约，与他人一般朴实无华。除了天行天剑云霞三峰峰主外，在座其余峰主大多都开始推荐人选。天行孟涛五票，天剑凤白绫四票，聚宝炼气等八。峰选择沉默，不做推荐，保持中立。云霞峰压根没有派系，故而没人帮忙推荐。齐梦蝶冷眼旁观，内心毫无波动。他性子淡然，不屑拉帮结派，心中暗想：力图不做圣子也好。他心肠歹毒，欺师灭祖，做了圣子那还不得逆天？天行那对神白色瞳孔微动，极具压迫感。他弟子的票数胜出了。流血眸子微寒，心中叹息：没比过天行峰主班底还是弱了些。太素子颔首浅笑：不错，都是不错的人选，将来定是我等圣地天主。一众峰主长老闻言，纷纷看向他。圣主这样说是在传递一个信号，他也有人选。议事大殿一时间陷入沉默。若真可闻。大家都很好奇，圣主准备推荐谁？作为一位圣王巅峰霸主、天穹大陆绝强者，只要他开口，此事多半就稳了。圣女白素素问出了大家都想问的问题：圣主冕下，你有人选？太素子颔首，朱唇微启，吐出两个字：楚修。哗啦一声，大厅顿时嘈杂，众长老交头接耳。云霞峰那位，嗯，打破轮海太古极限，五只圣王禅唱，准帝虚影踏时间长河而来，心底提字震古烁今。此次在荒妖秘境表现的也很逆天，轮海境永不雷劫，强行抹杀数十万妖族，拯救近千弟子。听秘帝出来的弟子说，他性格亲和大度，可是他的修为貌似。财神乔静，修为太低了，不太合适。流血眸子微凝，瞥了眼齐梦蝶，对太素子道：“圣主冕下，我认为楚修不合适，他修为太低了。”天剑峰派系峰主们纷纷点头应和，就连天行峰派系也委婉表示反对，楚修修
。夜晚，双月高挂，月光如水，星辰密布。云霞峰楚修洞府庭院，你叫姬太美。桃妖左手捧着小鸡仔，右手食指好奇的戳戳他毛茸茸的脑袋。月下的桃妖很美，机体被映照的雪白通透。一袭青裙，纤腰盈盈一握。姬太美抬起右肘，竖起中指，恶行恶状道：“干死女人，请叫我神鸭大人，不然本大爷吃了你！”哥哥，桃妖笑得花枝乱颤，波涛汹涌。就你这小不点还要吃我啊！姬太美气得蹦跳起来，大言不惭。待我逮到之后，必定收你这个女人做人奴，然后收小处子为坐骑。师兄，你在哪收服的这只二货灵宠？桃妖侧过头，双眸弯成一对月牙，荒妖秘境中见他不凡，便收下了。果堆前，楚修正烤着一只灵鹿，香气飘飘。最近因为姬太美的原因，他也迷上了烧烤。哇呀呀，狗男女你们过分了，本大爷才不是灵宠。姬太美气得蹦跳起来，爪子连挥，一对长着绒毛的小翅膀扑扇着，恨不能一挥将桃妖啄死。脾气还挺大，师兄要不烤了吧，肉质肯定很嫩。桃妖露出一对小虎牙，在火光映照下熠熠生辉。在姬太美眼中，桃妖额头上长出一对角，赫然成了一只恶魔。不错的提议，我看做成叫花鸡就很好。楚修点头赞同。卧槽，你们威胁本大爷！姬太美急了，立刻化作愤怒的小鸡朝楚修撞去。楚修一个闪身，他扑空，差点扑入火堆之中，在地上打了个滚，站起来，身上脏兮兮，小翅膀抱胸，趾高气昂道：“本大爷生而不凡，此生注定成道做主。你们这对狗男女最好对我尊重一些，不然统统吃掉你这只死鸡就是嘴硬。看来得给你一点颜色瞧瞧。”桃妖被他左一句狗男女，右一句狗男女惹火了，素手抬起向他压下，只见白金色道光萦绕如天地翻覆，抓过姬太美就开始拔毛。姬太美梗着脖子，咬牙切齿，泪眼汪汪。女人给本大爷等着，居然敢拔我美丽的羽毛，这个仇家大了，就你，轮海金都不到，还想找本姑娘报仇？桃妖俏脸上满是不屑，考好了、啊。楚修说道。桃妖闻言眸子一亮，将姬太美扔飞出去，立刻坐在楚修身边，双手捧着脸颊。楚修用小刀切开一块鹿肉，放入瓷碟递给他。砰！姬太美落地摔得七晕八素，摇晃着脑袋，双脚如飞也跑了过来，叫嚷着，全都闪开。本大爷要吃一半。夜深人静，送走桃妖后，楚修回到闭关地。这些天他一直在炼化石镜，还未来得及看系统，还记得突破大境界奖励未领，调出系统记录，检测到你突破大境界获得特殊奖励。荒古圣体修炼法门上天，类别功法品阶，仙体简介修炼此法门，可将荒古圣体修炼至小城境界。结结，是否接受功法传递？接受。楚修眸子一亮，他正缺荒古圣体修炼法门，没想到系统便给他送来枕头。闭上眼，开始接受法门。金光涌入神台，一道金色虚影凭空浮现于楚修身后。道音袅袅，斗转星移，仿若一位绝世大能，亲自为他讲道说经。一个个充满大道之力的古文字飞入神台，星辰拱卫般围绕着楚修金色神魂旋转。金色轮海之中，青莲盛开，香气四溢，混沌气涌动大道天成，禅唱不断。混沌种青莲意象悬浮于头顶上方，威压盖世。一边打盹的鸡，太美一个机灵，嘴里骂骂咧咧。这狗日的又有精进，看来本大爷也要好好修炼，将来超越小处子，然后收齐做坐骑。楚修机体晶莹，金光熠熠，宝箱庄严，口中念念有词，一个个古字。从口中飞出，映于头顶虚空之中，双眸开合间有金色电芒闪烁。无不知过去多久，原来圣体是这样修炼的。楚修睁眼，嘴角泛起一抹笑容。孔子，打开我的个人面板看看。宿主，楚修，境界神桥九层，特殊体质，荒古圣体，天杀剑意，道经注机篇，圣体修炼法上，气运值一千一百二十五安。综合战力评价，普通同阶三十倍战力，七境全力爆发入八境领域。楚修眸子微动，问道：系统，七境八境什么意思？结结，秘术功法，根基，特殊血脉体质，加起来的综合战力，跨境搏杀敌人。比如你现在是神桥一层，能搏。搏杀神桥七层便是七境，我连彼岸境巅峰的妖族首领都斩杀了，算下来他可比我高出九个小境界，为何不是九境？筑基轮海神桥彼岸四个境界都是基础境界，战力差距并不大。道宫神通小圣大圣圣王才是关键，你曾经也是小圣强者，应该清楚，修炼到了后期跨境搏杀有多难。嗯，楚修颔首，所以我才要打下坚实基础，突破荒古圣体修炼法试试。丁，荒古圣体修炼难度极高，消耗极大，目前预计五年为一个小周期，每个周期消耗一百万突破点，是否进行突破？是。丁，你开始闭关修炼荒古圣体。嗡，楚修机体瞬间出。出现变化，但金色血液涌动，以比平常快数十倍的速度于经脉中涌动，雷鸣滚滚，肉体骨骼贪婪吸取体内养分，就连每一个细胞都被压榨。咚咚咚，心脏剧烈跳动，震得洞府墙壁四周寸寸碎裂。我靠，你又来！吓得姬太美亡魂皆冒，爬起来连忙逃出洞府。楚修皱眉，原本肌肉均匀、轮廓分明的身体，肉眼可见的速度干瘪下去，剧痛席卷全身。修炼到一半，他就无法坚持了。此时的他眼窝深陷，完全是一副皮包骨的模样。突破圣体与突破修为完全不一样。突破圣体的时候，由于速度过快，需要我及时汲取养分，提供给圣体成长。楚修不断从储物袋中取出榜药，甚至还拿出仙品榜药七侠果塞入口中，这种被掏空的感觉实在难受。丁，修炼被打断，你共修炼圣体两年，消耗突破点一百大宝，不退还。结结，概不退还。你丫的坑我，居然不事先提醒。皮包骨的楚修吃着榜药，浑身药香四溢，宝光阵阵，肉体以肉眼可见的速度恢复正常，然后又干瘪下去，与此往复。同时骨骼血肉随着药力吸收，密度韧性强度快速提高，圣血也逐渐由淡金色转
。小宝贝给我冲压。庭院前的一片绿荫地，一只小黄鸡骑在白色灵兔背上，翅膀指着前方，小脚压一蹬它的腹部，灵兔瑟瑟发抖，双腿用力朝前一蹦就是十几米。鸡太美，成长的很快，才几天时间就长大了一圈，绒毛翅膀上已长出几根黑红色羽毛，羽毛上倒纹密布非常神异。楚修盘腿坐于湖边，手中拿着一块巴掌大小、锈迹斑斑的青铜片，眉心神台处散发无量金光，眸子全神贯注，他正全力催动神念，探查这块令他见异悸动的神秘青铜。天沙剑意纵横，贯穿青铜碎片，去感知其中气息。我从中感觉到一种本源气息，好像是天地初开始，先天诞生之物。楚修眉心金光收落，皱着眉陷入沉思。这块青铜碎片绝非先天本源之物，它却携带着本源气息。那么，只能说明青铜碎片与那先天本源之物有过常年接触，被沾染上本源气息，能让我的原初剑意都悸动的先天本源之物，很可能是。楚修眸子中金芒闪烁，先天剑胚，宇宙星空无边无际，产出的稀珍宝物如沧海之水，数不胜数。可是，宝物若带着先天二字，那绝对是究极珍宝，大地看到都会眼红。特别对于一名剑修来说，先天剑胚便是终极梦想。可惜，拥有它的难度不比正道成为大地来的容易，它实在太稀少了。可能一个大宇宙也蕴养不出几件先天剑胚。先天剑胚，天地宇宙初分之时，原始大道凝结而成，蕴含无上剑道规则，本源剑气，修士可将其蕴养在神台之中，随着主人实力增长而成长，潜力无穷，乃剑修最强正道。之气，先天宝物啊，结合我的天杀剑意，还不得逆天了。楚修一阵失神，轻松拂过，衣袂飘飘，浓郁黑发轻扬。他心情又激动又无奈。可惜我不知去哪寻找，收集更多青铜碎片的话，或许有不一样的发现。姬太美骑着灵兔，在庭院中玩得不亦乐乎。楚修却靠在一棵柳树下，抬头望蓝天发呆。大师兄，一道清脆的女声从庭院外传来，侧过头，发现是服侍师尊的几位女弟子之一。小姑娘杏眼桃腮，一袭红裙，个子不高，小家碧玉，气质温婉，笑起来很甜美。楚修起身走过去，嘴角露出温和的笑。红蝶可是来寻师兄约会的。红蝶脸颊微红，嗔怪白了眼，他娇嗔道：“大师兄，您又调侃红蝶，才不是找你约会。风主大人命我传话，让你现在走去风主殿。”哦，原来师尊要见我。楚修抬起手，将散乱发丝束成道髻，取出一桃木簪固定，动作行云流水，一挥袍袖笑盈盈。那就走吧。迈步从他侧身走过，带起一阵微风，体态修长，唇红齿白，嘴角含笑。陌上人如玉公子是无双。小姑娘一阵失神，眸子荡起波光，脸颊发烫，忙不迭迈着碎步追上去。啊呸！兔子脑袋上的鸡太美，见到这一幕，黑黝黝的鸟喙一撇，一脸鄙夷，口中诅咒连连，装逼。饭也不怕被雷劈死。风主殿白玉莲花宝座上靠坐着一位绝世丽人，仙子师尊一袭素裙，波涛起伏，身姿婀娜，修长，大腿交叠着，纤腰柔弱，五谷盈盈一握，雪白景象上是一张绝美精致的脸蛋，眸子清冷，淡淡瞥了眼走进来的楚修，对旁边女弟子吩咐了几句，待他退下后，仙子师尊目光落逆徒身上，徒儿见过师尊。楚修拱手，深吸一口气，心中感叹，不愧是天香之体，坐在那就让整个大殿自然散发一种诱人兰花清香。师尊颔首，红唇轻启，知道本座让你来干嘛？难道楚修笑容要多见就有多见？哪还有先前那副公子是无？无双的模样，逆徒仙子师尊咬牙，周身大圣威压弥漫，三千青丝浮动，想要翻手将逆徒镇压。可当他看见逆徒右手开始掐诀时，气机又如潮水般退下，其梦蝶被齿咬着，晶莹嘴唇，凤眸圆瞪。哎，他无力靠在宝座之上。昨日圣地议事，圣主提出让你做圣子，议题基本通过了。楚修眸子微动，难以置信的指着自己鼻子：“师尊，你是说我要做圣子了？”其梦蝶凤眸瞥了眼逆徒，冷哼一声：“你一定很得意吧？”啊，那是相当得意。楚修笑了，丝毫不加掩饰他的得意。这么快当上太素圣子，是他万万没想到的。花姐姐干得漂亮。呵呵，不要以为圣子是那么好做的，你不仅要面临圣地弟子的挑战，还要与其他大教世家、圣地圣子圣女争雄，一不小心就会生死道消。现在还没正式立你为圣子，想放弃，趁早，不然后悔都迟了。仙子师尊冷笑，都很倾城。后悔？为什么后悔啊？楚修露出白森森的牙齿，笑得很是森冷。此在他出老魔手中的圣子圣女，加起来超过两手之数，他岂会害怕与那群人争雄？见他这副模样，齐梦蝶心中微叹，知道他已决。于是仙子师尊又说起关于立圣子大典事宜，当天他需要做什么，还会有其他圣地大教世家的宾客来观礼等等。听完他的叙述，楚修对师尊拱拱手，徒儿省得了，就先回去修炼，提高修为。说完转身就要走，没有丝毫留恋。齐梦蝶正了正盯着他的背影。当他快要走出大殿时，仙子师尊轻咳一声，楚修仿佛没听到，继续向外走。仙子师尊柳眉微蹙，问道：“逆徒，你就没有修炼问题，请教本座。你进阶虽快，修为还是太低，这一点你作为圣子非常不合格。”楚修脚步顿住，衣袖一挥，劲风将高七八米的两扇青铜铁门关上。你关门作甚？您明知故问啊！楚修回过头，嘴角含笑，拜托了师尊，徒儿资质还是太差。逆徒，齐梦蝶绝美脸颊浮现一抹红霞。眸子躲闪，楚修脚下金色符文涌动，行字密，速度天下无双。刹那间站在宝座之前，探出手握住他纤细光滑的手腕，来都来了，去请功吧，滚！又是腰酸背痛的一天。六个时辰后，夕阳西垂，云霞峰峰主请功，凌乱床榻，师尊脸颊绯红，一缕发丝贴在脸颊上，鼻息羞羞，侧头望着逆徒离去的背影，眸子深处
货，不知今世尊怎么了？明明没有封印他修为，他却很配合，口中说是交易，让我不要封印他修为。不过怎么感觉他才是主动的一方？我出老魔啥时候如此被动了？摸摸脸颊喃喃自语，难道我现在的魅力这么大了吗？结结结你个腿！宿主你不行啊，人你出老魔天资是无双，还不是扶墙而出？楚修骂骂咧咧扶着墙，迎面撞上红蝶与蓝冰两个小丫头，见他扶着墙脸色不太好，红蝶上前担忧的问大师兄你受伤了？我没事。出老魔露出礼貌又不失尴尬的微笑，难道是风主大人对师兄太严苛？蓝冰压低声音问红蝶，白了他一眼，嘟着小嘴，肯定太用力啊，不然大师兄会扶着墙，脸色还如此苍白。两丫头言之凿凿，一副认真分析的模样，令楚修脸颊剧烈抽搐。大师兄修炼是重要，但身体也重要呀。红蝶俏脸担忧，不愧是贴心小棉袄，去去去，该干嘛干嘛，你们很闲吗？楚修挥挥手，大师兄再见，大师兄保重身体。两丫头对他吐了吐粉舌，如同一红一蓝两只小蝴蝶。笑语盈盈跑去花田打理花草去了，在那窃窃私语，时不时发出清脆笑声。笑，等哪天让你们成为通房丫头，看你们还笑不笑得出来。楚老魔恶行恶状的想着，催动真元力游走全身经络，待腰子恢复一些，才缓缓离开风主殿。不得不说，不封印的提升效果不错，就是太累了。楚修脚踏霸剑苍龙，迎着夕阳飞行在云霞峰的云层之中，眸子眺望远方，愣愣出神，灵气氤氲的火烧云层层叠叠，宛如仙境天宫一般，美不胜收，独景私人。当年我与红衣最爱躺在林老头房顶看夕阳，楚修一直在关注柳红衣的动向，得到情报，知道最近一个月他在东周掀起了腥风血雨，惹得荒古世界姬家暴怒，一位大圣出关亲自追杀，待我下山后定要去见他，不然他的结局定会与我一般。两轮硕大明月，若一对双生仙子般，矗立在夜空中，洒下洁白银沙，星云密布，云霞峰后山崖，山峰炊烟草飞，时常有小灵兽结队路过。楚修架起火堆，烧烤一只刚捉到的大鹏鸟，表面金黄，肉香四溢，火光映照在他俊朗脸颊上，目光深幽。叽叽，脚边一只小灵鼠人立而起，乌溜溜的眼睛眨巴着，两只爪子搓动向他讨要肉吃。楚修低下头，接触到他的眼神，小灵鼠浑身皮毛炸开，叽叽叫着撒丫子逃走了。他坚信自己若是不逃，恐怕也会被架起来烤掉。呵呵，你太凶了，小东西被吓得不轻。温柔的嗓音从后方传来，楚修没有回头，一脸无辜。花姐姐可错怪我了，她胆子太小，我只是多看了她一眼而已。香风扑鼻，花落飞款款坐到楚修旁边。今夜，她身着一袭淡紫色长裙，双腿修长，腰肢纤细，本就细腻的肌肤被月光映照的剔透如玉，修长白皙景象上方是一张不算美却风风韵韵的脸蛋，明眸皓齿，气质端庄温柔，柔顺青丝简单竖着，自然垂在胸前背后。她就像一颗熟透的蜜桃，低头看不见脚尖，娇躯上自然散发蓝熏，贵妇的清香沁人心脾。怎的？见楚修盯着自己看，花若飞巧笑嫣然，嗓音如三月春风般温婉柔和。花姐姐，有没有人追求你？楚修捏着刷子，沾着香料涂抹在大鹏肉上，假装不经意的问道。花若飞怔了怔，没想到楚修会问这样的问题，他摇摇头，绸缎般的青丝垂动，朱唇轻抿，含着笑意。女修随着境界提升，容貌会自然变得贴近天道自然，越发漂亮美丽。哎，以我的相貌，其实，在修行界并不出彩，所以并没有人追求我。啧啧，那是他们眼瞎。楚修摇头晃脑，其实，在我看来，姐姐你真的很美，是吗？花若飞觉得有趣，一双眸子弯成月牙，没有女人不喜欢被人。称赞容貌美丽，哪怕她贵为圣王霸主。楚修颔首，一脸正色缓声：“姐姐，你让我想起一首诗，什么诗？”花落飞美眸看向他，云想衣上花想容，春风拂见露华浓。若非烟霞山头见，会向太素月下逢。花落飞愣愣出神，素手轻拍笑道：“好诗，就是夸大了些，我可没诗句中那般美。”楚老魔心中暗乐，做起了文超老本行。楚老魔看向他，略显羞涩，脸颊微红。那个花姐姐，要不我追求你？我特别喜欢你这样的大姐姐。噗呲，花落飞没忍住掩嘴笑了，花枝乱颤，波涛汹涌。你才多大年龄？你知道我多大了吗？楚修耸耸肩，不加掩饰的。瞥了眼巨大，感叹你确实挺大。花若飞顺着他的眼神低下头，顿时笑骂道：“讨打！没想到你还是个浪荡子。嗯，欣赏女人的美是男人的权利，你不能抹杀我作为一个男人的权利。”楚修大言不惭，义正言辞，在作死的边缘疯狂试探。其实年龄真不是问题。俗话说的好，女大三抱金砖。花若飞觉得有趣，一双美眸弯成月牙，柔声道：“我应该比你大三千岁吧？”楚修掐诀冲洗掉手上的油渍，捧过他的滑嫩纤手，眸子深邃，语气深沉认真：“女大三千位列仙班，姐姐娶了你，长生就在眼前，真的超认真，比南海雪哈王的极品珍珠还真。”楚修暗。自捏了把汗，表面稳如老狗，其实内心慌的一批。楚修与花姐姐一起有说有笑，小家伙这是在勾搭我吗？花落飞抽回纤手，美眸含笑。他并没有因楚修的梦浪而生气，反而觉得还挺有趣。要知道，修炼达到这他重程度，能引起情绪波动的事物与人已经很少很少，这哪是勾搭呀？我这叫情不自禁。楚修挤出腼腆的笑，心中松了口气，不小心浪了一波，好在稳住了。呵呵，不过冒险是值得的。对面这位可是圣王境巅峰的霸主，整个大陆与他实力相仿的也没几个，如他这般身居高位、实力震古烁今的女人，难修站在他面前都颤颤巍巍，连抬头看他一眼都不敢。我这样大着胆子上去，反而会令他产生一种特殊。的异样情绪，这种感觉与平时完全不一样，非常具有颠覆性。这样的人反倒会觉得很有新鲜感，非常有
，主要原因是他势单力薄，没有背景，身后没有绝顶强者罩服。若是他傍上太素子这位无敌女修，那这个天下他除老魔哪里去不得？什么人他杀不得，我打不过你。可是我老婆是圣王巅峰强者，你是荒古世家势力强大。可是我老婆是圣王巅峰强者，想想都爽。不过这是不能急要循序渐进，对待圣主大人与对待师尊大人是两码事。师尊不听话可以调教，至于圣主修道多年未经人事，他要让他体会到甜甜的恋爱，姐姐尝尝我的手艺。主修私下烤的金灿灿的大鹏大腿，用油纸包好递给他。花落飞接过，尝试着咬了一小口，优雅咀嚼。辟谷后，他便很少这样进食了。美眸微亮，嫣然道：“不错，这只灵兽修为太低，肉质口感一般。”楚修也拧下一个大腿。据说大圣境的荒兽肉非常鲜美，比古药王都要大补。等我以后修为够高了，就去捕杀大圣荒兽，烤给姐姐你吃。那你一定要好好修炼，大圣荒兽可不好对付。你就等着享用大圣肉吧。楚修表现得很自信，右手一拍储物袋，取出一壶灵酒，一对白玉樽，哗啦啦清亮酒水在月光映照下熠熠生辉，酒香四溢，就像仙人喝的琼浆玉液一样。我不太会喝酒。花落飞柳眉平起，不过酒香不错，是什么酒？酒名墨香衣，产自我的家乡岐山郡。楚修仰望明月，面露忧伤之色。原来是墨香衣，我听说过，在天启王朝非常有名。修长白皙的仙手拍拍他的肩膀，朱唇微起，墨香衣，黄沙起，西风古道有瘦马，香衣漫漫泪满山。墨香衣，夕阳下，村外山路卷黄土，心有不舍再回首。美眸看下他，你是思恋家乡了吧？楚修眸子悠远喃喃，墨香衣，心莫弃，遥心相望无数里，不如转身长相离。右手举起酒樽，花落飞也端起酒樽与他碰杯，二人仰头一饮而尽。我记得墨香衣这首诗，并无遥心望，遥心相望无数里，不如转身长相离，隔着无尽星空遥望家乡，真悲伤。怎的，你不是这片星空的人了、啊？楚修心头一紧，笑道：“据说酿出墨香衣的那位前辈，来自域外其他生命古星。”我借此典故瞎编了一句。原来如此，花落飞双颊飞起一抹红霞，眸子朦胧，有了一丝醉意。一杯酒他便醉了。以他的修为，就算瞬间喝干一湖泊的酒也不会醉。若是不以自身修为压制，他一杯就会醉。除了好友齐梦蝶外，圣地上下没人知晓这个秘密。花姐姐，你还真不会喝酒。楚修见他一脸醉醺醺的美态，忍不住笑道：“嗯，有点。”花落飞双颊飞霞，逼出酒意吧。我看你挺难受。花落飞摇头，不能扫兴，很久没喝酒了，有点醉意的感觉也不错。小家伙，你一定没喝过真正的墨香衣，这酒还有假的。楚修来了兴趣，花落飞双颊微红，朱唇轻启。真正的墨香衣蕴含大道，喝酒的人能清晰体悟到酿酒人的意境，非常奇妙，对悟道有极大帮助。一千年前，墨香衣的酿造者作画后，此酒变成了绝唱，世间很难再找到真正的墨香衣。现如今修行界流传的都是仿制品而已。有貌无神，那人很强，将情融入酒，又以酒悟道，最终成就圣王之位。他风风韵韵的脸上露出一抹哀伤，美眸中似有无尽感叹。大道无情，时光如刀，多少英雄化白骨，蓦然回首，世间还剩几多故人？楚修颔首，是啊，世人皆在这条路上争渡，孤独前行，直至白头。回头望，此生故人又会剩下多少呢？你才多大？哪来的这种感叹？花落飞微醺，素手拍拍他的肩膀，嘿，有感而发。楚修咧咧嘴，你想想，以后我的修为达到圣王境，寿元极限就是一万载。当我老的时候，这世间还能剩下多少同辈人？呵呵，你现在才神桥境，就开始考虑圣王境的事了。花落飞莞尔一笑，两人继续举起酒樽碰杯，月光如沙，举杯对饮。听说你快成圣子了，恭喜你！花姐姐，圣子权力大不？挺大的吧？反正比我这个道云峰长老有权力。楚修大言不惭，张口就来。那我去求圣主，让他把你许配给我，怎么样？我堂堂圣子娶你一位长老，应该足够了吧？嘿嘿，花落飞朦胧的眸子一呆，你去求他，然后让我把我自己许配给你，你可太会了。我想圣主他不会答应的吧？花落飞心头升起怪异的感觉，不试试怎么知道不行？就这样决定了。楚修端着酒樽长身而起，回身负手而立，与他相对，深邃眸子定定的看着他，微微一笑，胸前瑞雪月斜照，眼底桃花酒半熏，真美。花落飞素手整理着衣襟，美好气白了他一眼，有种说不出的妩媚。胆子真大，还敢调戏我！楚修仰头哈哈大笑，右手一挥，不知从何地变出一只鲜艳桃花，放在他手心。姐姐比桃花，比那明月还美。修霸剑苍龙飞出，围绕一圈。下一刻，他迎着月光踏剑，潇洒飘去。花落飞握着桃花枝，美眸望着他消失的方向，朱唇轻抿，摇头失笑，身影逐渐淡去，消失。云霞峰后崖，独留火光摇曳，与半只未吃完的烤大鹏，倒是便宜了那只小灵鼠。楚修将成为太素圣子的消息不胫而走，圣地一片哗然，太过震撼，一众弟子长老无不瞠目结舌。楚修将成为圣子这个消息准确吗？我师兄长龙从天剑峰长老口中得来消息，绝对可信。我记得楚修才突破神桥境不久，圣地比他修为高天赋好的师兄多了去，为什么要选他做圣子？有弟子愤愤不平，你可小声一点。听说是圣主冕下亲自任命的，楚修这是被圣主冕下看上，成为圣子可谓是一飞冲天，身份只比圣主低，可与三峰峰主比肩，未不可言，令人羡慕。不知多少师兄会因此恨上他。这般对话同时发生在圣地各处，某洞。府面白无须，越显阴柔的萧逸峰摔碎了他最喜爱的杨枝白玉夜光杯，咬牙切齿，杂种！他凭什么可以做圣子？我还在为云霞峰真传手戏勾心斗角，而他却不声不响成为圣子，凭什么上天如此不公？萧逸峰瞳孔圆凸，身上有血色气息弥漫，他
满是恐惧。我派人追杀他，楚修若成为圣子，他要杀我比捏死一只蚂蚁还要简单。怎么办？怎么办？他喃喃自语，浑身发寒。太素风圣女殿，一道白色流光刹那而至，来人是一个白衣青年，负手而立，脚踏明黄古剑，面如关玉，目若星辰，如绝世剑仙降临凡间，霸绝天地，令人不敢抬头直视。下方追随圣女白素素的一众弟子见到来人，惊呼连连，是他，天行风第二真传孟涛，剑王神体，头角峥嵘，绝世风采，真不愧是少年神王，他太强了，据说才突破小圣三重天不久，便在上个月于十万大山中击杀了一只小圣四层的荒兽碧碧晶晶猿，强势无比。对于下方的议论，孟涛视若罔闻，拱手抱拳朗声，天行风孟涛。特来拜会圣女殿下，殿中一道慵懒的声音传出，让他进入大殿详谈。孟涛纵身而下，明黄古剑有灵自动飞来，归于他腰间剑鞘之中，进入圣女殿。他见到了斜靠在宝塔上打呵欠的圣女，他一袭素裙，身材窈窕，白纱遮面，一对美眸清澈宁静。圣女殿下，孟涛微微拱手，哈，白素素伸了个懒腰，完美身材展露无遗。孟涛，你是来问有关圣子之事的吧？孟涛颔首，神色淡漠。楚修将成为圣子，此消息是否为真？真的。白素素言简意赅。孟涛闻言，拱手告辞，化为一道白色流光离开，也是一个不喜废话之人。不久天。剑锋凤白灵也来拜访圣女，问了相似的问题后，脸色难看的离开。白素素摇头，哈欠连连，自言自语，含糊不清。圣地起风了，太素圣地风起云涌，众说纷纭，有不相信的，也有坚信不疑的。直到午时，太素风飞出一道口谕，圣主口谕仙光萦绕，悬浮于圣地虚空之上，摊开后遮天蔽日，如一位古之圣王降临，龙凤齐飞，异象纷呈，威压震慑众生。不少人本能跪服，对其顶礼膜拜。常年闭关的修士也从洞府之中飞出，聆听圣主口谕。半月后，为云霞峰首席真传楚修举办圣子大典，赐圣子印。温和浩大的声音，宛如一位战于九天上的仙人在宣布旨意，传遍了圣地每一个角落。声音落下，黄金口谕化为道，则回归于天地。圣地一片寂静，轰！下一瞬炸开了锅，议论声不断。那可是圣子之位啊！将来说不准能成为圣主。先不说实力，单论圣地之主这个身份，便是天穹大陆金字塔最高处那几拨人。此刻无论是外门、内门、亲传、真传弟子，无不羡慕嫉妒，对楚修心生爱慕。与他相熟的人则替他感到开心。圣主下发旨意后，圣地峰主长老弟子得到命令，数十上百万人就如一台精密机器运行起来，布置装点圣地。长老们带着请帖穿过空间阵台，传送去人族江域各地、荒古世家、大教、其他圣地、太素圣地，乃太古后十万年才崛起的霸主势力。十万年前诞生此方宇宙星空最后一位大帝，太素帝尊威压天地，震绝寰宇，举世无敌。十万年后，现任太素子圣王巅峰半只脚踏入准地境，仙姿超然，立于云端上，俯瞰众生。其牌面比很多老牌霸主势力也不遑多让。太素圣地将举行圣子大典的消息很快传遍人族江域，就连妖蛮江域也有大势力得知。一时天穹风起云涌，大陆以北，妖蛮江域天。妖域选一个圣子而已，摆出如此大阵仗，一只身高数千丈、如山般巨大的金元睁开眼，咧嘴冷笑，露出一排令人胆寒獠牙。命蝶帝女来见本尊，是妖尊陛下。三大荒古世家：姬家、江家、叶家，五大圣地之瑶池圣地、太乙圣地、无尽剑域、瑶光圣地。各大霸主势力收到请柬后，态度各异，尽皆疑惑太素子为何搞出这么大动静，然后派出大圣强者与一两位杰出子弟前往南域十万大山。收到请柬的大教宗门也纷纷动身前往，生怕迟到，引得太素圣地对他们不满。云霞峰峰主楚修川带整齐。床榻上，仙子师尊薄纱遮体，俏脸绯红。师尊，你好好休息。徒儿走了。说完，楚某人转身便要走。等等，仙子师尊气喘吁吁，叫住了楚修。柔顺青丝自然垂于巨大前，引人遐想。啊！楚修疑惑转身，齐梦蝶看着他红唇轻抿。圣主搅动风云，圣子大典时，定会有人与你邀战，你且做好准备。楚修眸子一动，问道：“同阶一战？”嗯，我知道了。谢谢师尊的关心。楚修揽住他的腰，在其脸颊上亲了一口。齐梦蝶脸颊飞霞，比桃花都还要鲜艳，轻微挣扎了下，被齿轻咬，晶莹花唇低喝：“别太过。”传法风上空，有弟子三五成群踏剑飞行，也有弟子乘坐飞舟而来。山峰四周，祥云中有仙鹤啼鸣，铃音翱翔。亭台楼阁悬空，瀑布飞垂三万丈，景色优美，宛若仙境。楚修身着烫金云袍，悠然行走于山间小道，不疾不徐，将沿途仙景尽收眼底。楚师兄，楚修师兄，见过楚修师兄，遇到他的弟子纷纷对他行礼，眼中既尊敬又羡慕。如今大家都知道他快成为圣子，楚老魔自不会拿大，笑容温和，一一还礼，平易近人，令众弟子心折不已。一路进入内峰，沿途听到不少长老执事谈话，提到有关他的。是刚刚得到消息，无尽剑域第四剑主带着他最喜爱的两名弟子前来观礼，来者不善，扬言要在登天梯之上横击圣子，以此扬名天下。我听说过这两人，龙清风、龙雪月，乃一对龙凤胎兄妹，皆是剑之体，双剑合璧，可在年轻一辈中称尊。不仅是无尽剑域，江家的一位少年神王体出世了，也要阻拦圣子登天梯。太乙圣地有一位道体出世，什么太乙道体？这种无敌体质又出现了吗？一位执事惊呼，眼中满是惊骇。天骄其出世，难道大事要来了？哎，也不知楚修圣子是否能抵抗这些天骄。我看玄，就怕他在大典上被人。
人轻易击败，剁了我们圣地威严。有位传功封长老不看好楚修，心有隐忧。楚修悠然前行，脸上浮现若有若无的笑意。无尽剑域，本座与这个圣地真有缘。记得二十年前他们的圣子圣女也是一对姐弟，弟弟名叫风清扬，是个目空一切、自认为天下无敌的蠢货，看不起我散修出身，骂我为魔道中人，拦着我不让上西黄楼，终被本座斩杀于中州西湖畔。姐姐名为风瑶溪，长相绝美，为帝报仇，追杀我去了东周，被斩掉头颅前，眼中的怨毒与不甘令我记忆犹新。后面追杀我最凶残的，也是无尽剑域那群疯子。无尽剑域这次来找我麻烦的兄妹，很可能就是这一代圣子圣女思忖间，楚修已来到藏经阁门口。藏经阁金碧辉煌，宏伟壮阔，它是一座塔形木建筑，高数千丈，塔身散发着令人心悸的荧光，梦幻又危险。楚修心头不由一凝，肌肉本能紧绷。这便是七品巅峰五行组合大阵：防、困、幻、杀、生五个七品大阵。被困其中之人不死，大阵便生生不息，周而往复，厉害！楚修赞叹：大圣强闯此阵，必死无疑。圣王被困其中，也要费一番功夫才能全身而退。呵呵，小子，你可说错了，这阵法传承至帝尊，圣王。进去也要受伤。苍老的声音从后方传来，楚修眸子微动，暗道来人好强的修为，他竟然没有丝毫察觉。回过头，那是一位苍老到极点的老人，他身着黑色麻衣，发须斑白，老脸上多鹤遍布，佝偻着背，干枯右手杵着一根竹竿。他实在太过苍老，体内血气干涸，如风中残烛，仿佛一阵风吹来都能将他带走似的。老人家有礼了，楚修拱手，不知您是。老人一笑，露出一颗牙也没有的嘴。老朽只是藏经阁的看门人而已，半截深入土中，名字早已忘记。说完，杵着竹竿，颤颤巍巍走进藏经阁大门。楚修眯着眼，盯着他的背影，大声。血气干涸，他绝对是位顶尖大圣，比三宗宗主还强上一大截。奶奶的，不愧是圣地，老怪物遍地都是。楚修迈步进入藏经阁，藏经阁共九层，外门弟子只能进入一杠二层，内门弟子一杠四层，各峰只是亲传弟子一杠五层，各峰长老真传弟子一杠七层，各峰峰主圣子圣女一杠八层。至于第九层，只有圣主与上代老圣主才能进入。楚修现在还不是圣子，故而待遇还是真传级别。他径直来到七层，这里的弟子人数比起下面几层明显少很多。楚修一眼便瞧见远处站于窗前的叶凡，他正一脸肯。切对端坐于太师椅的老妪说着什么，心念一动，将真元力附耳，听力顿时提升几十倍。长老，这本三王炼体术能不能便宜一些？我的贡献实在不够。老妪眼皮都没抬，淡淡说道：“贡献不够就去攒贡献，攒够了再来调阅。长老不能通融一下。”叶凡很无奈，不能，好吧。叶凡叹了口气，向四周熟识的同门界贡献五谷，最终才瞧见远处故作查看功法的楚修。楚兄，他快步上前，楚修脸上闪过一丝诧异：“叶兄，原来你也在。”是啊，叶凡脸色不太好看，我看上一本炼体法门，贡献不够无法借阅，太闹心了。楚兄，你可有多余的贡献借我？我一些，过几日我加倍还你。楚修闻言苦笑，叶兄不是我不帮你，我也需要兑换一本全经，贡献刚好合适，好吧？叶凡无奈，我去找其他同门借一些，就不打扰你了。说完，转身快速下楼，很是急切。叶阳兄，该不会又发现什么好东西了吧？楚修走向守护七层的老妪，微微拱手，长老，不知查阅三王炼体术需要多少贡献？老妪睁开眼，愣了愣，认出他来，语气和蔼道：“原来是楚修啊，那本炼体术兑换需要五万贡献，你要看，倒是可以免了，只要别带出藏经阁就行。”前后区别对待之明显，让人咂舌。楚修摇头微笑，多谢长老好意，但圣地。规矩不能破，眉头不由皱起，面露难色。其实他的贡献也不够，不过很快就够了。楚修师兄是否贡献点不够？我这有您先拿去用。楚修师兄我也有，先前拒绝借叶凡贡献的那几位弟子立刻凑了上来。呵呵，最近忙于修炼，没有去做任务，缺一些贡献点。楚某在这谢谢各位师弟师妹，过段日子为兄定会加倍还上。师兄客气了。是啊，也没多少贡献点。师兄您拿着便是。气氛其乐融融，真是互帮互助好同门。楚修的气度真如传闻一般，难怪圣主会看好他。老妪暗暗点头。交付了贡献点，楚圣子很快得到三王炼体术。对借他贡献点的弟子与老妪道谢后，在七层随意找了间修炼室，进入后打上禁制。楚修盘腿坐于蒲团上，翻开这本古拙无华的炼体术。三王炼体术乃一本天品炼体法门，修为达到圆满之境，肉身堪比天品防御宝器。常人眼中他不可谓不强悍，不过比之荒古圣体就要差几个星域的距离了。楚修仔细翻动每一页，最终在炼体术最后一页发现端倪。这一页要厚上一丝，若不是楚修精神集中，不断用神念查看每一页，还真发现不了藏经阁之中。每一本典籍功法都被禁制锁定。需要付出贡献点才能翻看。那么问题来了，叶阳兄没翻开过这本炼体术，他是怎么发现不凡之处的呢？难道叶阳兄有黄金瞳？楚修百思不得其解，操控真元力于手指上，凝聚一块比发丝还要薄的真元刀片，小心翼翼割开金书纸，半刻钟后，从中拈出一张比禅意都要薄几分、寸许长的透明物体。这是楚修震惊，眸子睁大，这难道是传闻中的天才元丝？这可是传说中的天才地宝，坚韧无比，其中蕴含不朽物质，历经十数万年都不朽，价值极高。如今这个时代几乎不可见。传说在太古时代，圣王们炼制防甲必须加入这种材料，可。信息量太少了，不过能被记录在天蚕原丝上的信息一定非凡。楚修心中期待，凝神看向手中的天蚕原丝，此物非凡。当接触到他的神念时，自动传递出一丝信息，一道身材挺拔伟岸的虚影映
意，系统已将拳法记录。宿主可消耗突破点进行领悟突破。信息如下：人皇拳类别：拳法，挺级、神级、终极一式，一拳破万法。破坏力介绍：一位至尊强者将人皇经秘术篇人皇拳最终级的仪式，以悼念印刻于天残元丝之上，等待有缘人获得。注：修炼此拳法对肉身要求极高，修炼到最圆满时，一拳轰出黄威浩荡，可破除万法。楚修睁眼，神台中的虚影消失，天残元丝中的不朽物质被时光磨灭。若不是承载着这位至尊强者的悼念，他早就化灰。悼念消失后，天残元丝于楚修手中化为透明灰粒，顺着指缝掉落在地板上。一拳破万法，待我修为足够，定能将其融于我的万世皆修剑诀之中。人皇经地经秘术，捡到宝了呀！楚修开心的合不拢嘴。系统突破人皇拳，检测到人皇拳品级极高，乃至尊大帝年轻时所创拳法。十年一周期，一周期消耗突破点一百万。楚修看了眼，还剩下三七八 W 突破点，突破吧！他要突破神桥极境，还缺一种天地奇珍，只能先缓一缓。选择突破人皇拳，可最大提升他如今的战力，以此应对半月后那群天骄的挑战。领悟突破开始，第十年，因你悟性极高，闭关参悟人皇拳有重大收获，人皇拳初窥门禁。第二十年，因你悟性极高，闭关参悟人皇拳又有重大收获，人皇拳登堂入室。第三十年，因你悟性极高，闭关参悟人皇拳又又有重大收获，人皇拳炉火纯青，招式等级，初窥门禁，登堂入室，炉火纯青，登峰造极圆满，极境升华超越圆满，突破完毕。本次突破共消耗突破点三百 W， 注：突破登峰造极需要消耗五百 W 突破点。三十年参悟人皇拳的感悟涌入神台，楚修周身金色血气汹涌。闭合的眸子中有神光溢出，半个时辰后长身而起，左手掐到诀，右手握拳，一拳轰出如人皇灵式，黄威浩荡，金色拳印携带轰碎万物的气势，轰杀在修炼师静置光幕之上，大阵摇晃，几个呼吸后才卸去这恐怖一拳带来的冲击。要知道这可是七品巅峰大阵，能够困杀大圣强者，几个呼吸才卸去他这一拳。若是旁人在此，定会被惊得尖叫出声，直呼神桥竟不可能这么强。楚修眸子微动，拿起那本三王炼体术，陷入沉思，忽然桀桀怪笑起来。他取出一张残丝，强大神念在上面刻画了一份藏宝地图，并标注。此地极为危险，最好不要一人前往。随后坐就，将其放入经书最后一页。明显这样的事不是第一次做，他实在太熟练了。杰杰，其实我也没骗他，此地的确是一处藏宝地，只不过里面的东西被我取走了而已。楚修笑得非常阴险，地图标识的正是当年他藏生生造化果的地方。那处山洞阵法繁复，杀阵困阵，换阵皆有，而且阵法品阶都不低。神通修士进去一不小心都要陨落。我记得叶阳兄与那剑凌云关系极好，他去险地寻宝，定会叫上他。叶阳兄有大气运，不容易死。我不信，剑凌云也会不死。剑凌云与萧逸峰派人在荒妖秘境中杀他。以他的性格，早就该报此仇了才对。若不是处于圣地之中，他要保持人设不崩，早就去毒杀了这两个家。如今遇到机会，他自然不会放过。他将经书封好，与起初一模一样，然后走出修炼室，将经书物归原位，与第七层的老妪告辞后，施施然离开藏经阁。楚修离开不到一个时辰，叶凡便回到传法峰，喜滋滋花了五万贡献。调阅三王炼体术对他来说并不重要，小心翼翼取出一份发黄的藏宝图。这张宝图起码有一万年岁月，还是大圣强者留下。叶阳兄喜不自禁，慎重的将藏宝图放入储物袋。三个时辰后天剑峰，叶阳兄来到剑凌云洞府外，看到他的第一眼，叶凡被吓了一跳。凌云，你脸色怎会如此苍白？剑凌云摆摆手，我没事。叶师弟，你找我何事？叶凡立刻表明来意，要邀请他一起去藏宝地。地图标示很危险，他刚突破彼岸境，觉得修为不够，决定拉上剑凌云师兄，想必对方肯。一定会感激他，全当卖个人情喽。见凌云答应了，为了提防楚修的报复，他必须提升修为。于是当天二人便乘坐飞舟离开了圣地，前往十万大山。期间谈起楚修将成为圣子之事，叶凡好一阵羡慕。见凌云心中很不是滋味，咔咔咔，随着巨石挪动，叶凡与见凌云的眸子逐渐亮了起来。哈哈，真是藏宝地，凌云师兄，这可是大机缘。叶凡开心的像个六十岁的孩子。嗯，不错，叶师弟，感谢我就不说了，为兄会记你这份情。见凌云拍拍他的肩膀，一脸诚恳道：“黑幽有洞口出现。”两人余光跃入其中，半刻钟后，地下传出轰隆巨响，困。沙阵被触发，隐约间传出声声惨叫。半日后，初阳升起，叶凡从洞中爬出，浑身是血，脸色惨白，发丝凌乱，模样凄惨无比。卧槽，这哪里是藏宝地，完全是一处死地。好在我有一道高品阶的空间盾符，不然必死无疑。叶凡一阵后怕，回过头望向洞口，摇头叹息，挥出几朵白花丢在洞口。凌云师兄，好走。见凌云走了，走得很不安详，跳进洞中就陷入了五品困沙阵。先是四肢被绞断，然后是身躯一点点被磨灭，最终连一根毛都没留下。师兄那绝望的眼神，在他脑海中挥之不去。对不起，我没办法救你。叶凡叹息连。连取出那份藏宝图，撕成粉碎，扔在地上，狠狠踩了几脚。去你妈的藏宝图！什么？见凌云死了。云霞峰长得愈加柔和的萧公公，一脸错愕的看着他曾经的牌友任红英。嗯，据说与天剑峰的真传叶凡去探宝，死于大阵之中，他真的倒霉。任红英一脸同情。哎，萧公公声音尖细，捏着兰花指唉声叹气。樊楚修连忙少了一个成员。见他这般姿态，任红英眼角抽动，眸中闪过一丝厌恶。师兄，你身体不是要不去找找师尊？没准有解决办法。什么身体不适？萧一峰一点就炸，左手捏着兰
很。此时，一位风神俊朗的靓仔路过，亲切的与两人打招呼：“师弟师妹，聊着呢。”大师兄任红英看着眼前愈发俊朗挺拔的楚修，目光复杂。萧一峰妩媚的瞪了眼楚修：“告诉你一个好消息，剑凌云死了。”楚修闻言，表情没有丝毫变化，依旧面含春风般微笑。这怎能叫好消息？剑凌云师弟再怎么说也是咱们圣地之人，我们应该感到扼腕才对。呵呵，虚伪。萧一峰不屑道。楚修上下打量萧一峰一脸关切：“师弟，一段时间不见你阴气略重啊，是不是体虚？”萧一峰捏着兰花指唾液横飞：“你才体虚，你全家都体虚。”楚修肩膀上的鸡太美嘲笑道：“小处子，你这师弟怕不是肾虚？本大爷开始就觉得他娘们儿兮兮的，哪来的鸡？敢在我面前叫嚣？”萧一峰屈指一弹，修一根绣花针刺破空气，荡起层层涟漪，朝鸡太美击去。楚修衣袍猎猎黑发乱舞，左手掐道诀，右手握拳如黄金铸就，一拳轰出，身后有一道头戴地冕、身穿黄袍的人黄虚影浮现，顶天立地黄威盖世，全真香蕉空气炸裂。楚修脚下青石板寸寸皲裂，银针被击飞，刺穿不远处一株食人环抱的古树。楚修拳头上出现一点白痕，萧一峰发丝舞动，眯着眼惊讶的看着楚修。本来打算击杀姬太美，让楚修出丑，没想到对方居然能接下这一针。任红英震惊不已，虽然那一针是萧一峰随意弹出，但是别忘了他可是神通中期，楚修也才神桥巅峰，双方相差三个大境界，这就很害人了。你这个死阴阳人，竟敢对你大爷出手！姬太美怒了，在楚修肩膀上蹦了起来，诅咒连连。你骂我什么？萧一峰原本苍白的脸变成猪肝色，阴反斜杠，阳反斜杠。姬太美抬爪竖起中指，天不怕地不怕，找死！萧一峰捏拳就要将其镇压，二师弟当着我的面击杀我的灵宠，是觉得我好欺吗？楚修声音冰寒，路过的一阵弟子被吸引，纷纷蹙足。一位云霞峰的小圣长老冷眼旁观，已经准备出手镇压萧一峰。大师兄不要误会，任红英笑着打圆场，萧一峰也没敢继续出手，毕竟身份差距摆在那冷哼一声，扭着童儿转身便走。呵呵，阴阳人。姬太美冷笑，楚修狭长眸子瞥了他一眼。姬太美没实力就不要浪，死了可别怪我哦。姬太美头顶两根金色呆毛摇晃，可是他槽点太多，你没看见他捏兰花指扭屁股的样子？恶心心！楚修无视他，飞身前往风主殿。仙子师尊等待在大殿之中，见到楚修素手一挥，一件黑金色样式华贵，彩光萦绕的天品内甲飞出，悬浮于他身前。登天梯时穿上，楚修抬手收起宝甲，嘴角含笑。师尊这是在担心徒儿，少自作多情。我是担心你死了给我丢脸。仙子师尊冷笑，多谢师尊赠衣，来日徒儿一定好好报他师尊。齐梦蝶凤眸圆睁，忍住立刻拍死他的冲动，寻秀浮动，滚吧！呵呵，当我再来之时，您一定会加到相迎。滚！仙子师尊波涛起伏，俏脸发红。楚修耸耸肩，好大的凶器，笑呵呵的转身离去。姬太美更是一脸懵逼，不知道小处子的师尊为何这如此生气。接上集，太素圣地，山门恢宏壮阔，楼台浮雕林立，两座巍峨山峰浮空，拱卫两方，飞泉瀑布直垂万丈。不远处，青石上有一对麒麟兽爬卧打盹，四体紫色，火焰熊熊。小圣气息弥漫，距离山门十公外的虚空，忽然裂开一条数里长的空间裂缝。守护山门的弟子长老被惊动，纷纷抬头望去，只见三只体型巨大、灵羽绚丽多彩、一展千丈的青鸾并列，拉着一辆雍容华贵的凤辇，自空间缝隙中飞出。青鸾啼鸣，祥云朵朵，声势浩大，如王母至尊出巡。紫霞绵延万里，是瑶池圣地的青鸾凤。年有弟子惊呼，拉车的三只青鸾都是小圣境，恐怖如斯。有弟子不服气，有什么好惊讶的？咱们太素圣地的麒麟战车也不比他们的凤辇差，别一副没见过世面的样子，丢人。三只青鸾拉车，遮天蔽日，扇动几下翅膀，便来到近前。一道倩影脚踏虚空而上，它赤着玉足，银金色神凤长裙裙摆，垂至细腻白皙如玉的脚踝，脚踝上挂着一个紫金铃铛，撞出叮铃轻响，倒音流转。长裙中大腿轮廓修长，纤细腰肢盈盈一握，丰盈起伏。雪白景象上是一张绝美清冷的脸蛋，唇若丹霞，眸若秋水，眉似远山。柔顺青丝盘起，插着一只圣器凤簪，气质雍容华美中又有清雅脱俗，静静立于虚空，便如凌波仙子凌世一般，不染凡尘。是云霞峰主。有人认出山门上空那位仙子家人，这位大人性子冷淡，以他的行事风格，不应该来迎接外客才对啊！你懂什么？我们圣子便是云霞峰主的真传大弟子，而且他的身份也足够高，出现在这儿并不突兀。欢迎瑶池的道友前来观礼。齐梦蝶朱唇轻启，声传千里，青鸾浮空，凤辇停下，从中飞出一位一袭蓝色素裙、白纱遮面、体态婀娜的身影。她立于祥云上，眸子清澈纯净无。侠对齐梦蝶微微欠身，语气温柔。瑶池圣女，凤瑶携两位师妹前来观礼，叨扰云霞峰主了。齐梦蝶还请圣女随我入圣地。很快，她便引领着瑶池圣地的凤辇进入太素圣地。他们走后，山门处立刻热闹起来，居然是瑶池圣女前来。瑶池圣女已是小圣八层，位列天机阁小圣榜第八。别看瑶池圣地全是女修，论其底蕴，可不比咱们太素圣地差。这位瑶池圣女更是深不可测，她很少与人动手，动手则必胜，至今还未有败绩。据传她乃先天道体，与当年瑶池圣母一样的体质。你们说她会简单吗？先天道体与大。大道相合，修炼到高深时，万般神通，千般术法，尽可随手拈来。先天立于不败之地，一众弟子惊叹，瞠目结舌。随着时间流逝
势力强大与否的标准。曾经有一位老人发出过这样的感慨：双月悬空，银辉铺满大地，一柄长径万丈的通天巨剑冲破空间壁障，悬浮于圣地山门之外，剑意纵横，横扫八方，虚空都被切割的咔嚓作响。巨剑之上，有一老两少三人，身着无尽剑域的雪白剑道袍服，衣袂飘飘，遥望太素圣地。师尊，太素圣地的山门也就那样吧，不及咱们无尽剑域一半雄伟。白发白须的老者身后，一位少年道：“少年唇红齿白，长得比少女都要漂亮几分，眸子满是傲然睥睨，清风雾要拿大。”第四剑主捻着胡须，语气和蔼，舍不得责备他这个乖徒儿。龙清风撇撇嘴，不服气道：“等我击败那什么太素圣子，回到剑域后，我就要做圣子，名扬天下。”一旁容貌与他几乎一模一样的少女龙雪月大眼睛灵动，嫣然笑道：“哥，我们赢定了。”那楚修名声不显，刚突破神桥不久，我们一起出手，胜得毫无悬念。第四剑主长眉皱起，每次听到这个名字，他下意识便会想起豪哭境地归魂崖上那道修长身影，那个屠掉他们无尽剑域一代圣子圣女的魔头师尊。师尊肯定又想起楚老魔了。龙雪月拉了拉哥的衣角：“楚修，楚修，呵呵，这两人。”人的名字一模一样。龙清宗冷笑：“妹妹，且看登天梯时，哥哥如何斩他？要怪就怪他父母为他取错了名字。”问龙雪月点头，眸子中杀意一闪而逝。对于徒儿们的对话，第四剑主并未放在心上，杀了也就杀了，无尽剑域不惧一切敌。再说，两个圣地早就不和，近些年还摩擦不断。仙姿卓然的齐梦蝶现身，引领无尽剑域师徒三人进入圣地山门。期间，两兄妹大喇喇不加掩饰的对话，令他蹙眉。知道他们来者不善，谁曾想，两人竟想在天梯上击杀楚修。他的脸色不由冷了下来，心头有种现在拍死这对兄妹的冲。力图只能他齐梦蝶杀，还轮不到外人欺负，或是察觉到他的杀意。第四剑主对两个弟子传音，这对兄妹才消停下来。齐梦蝶冷冷瞥了他们一眼，压制住杀意。随着时间流逝，各大教、圣地、荒古世家的代表逐渐到齐，举办圣子大典的日子临近。大家注意，被称作大教的势力远不如圣地与荒古世家。圣地与荒古世家祖上是出了大地的，都拥有地气。紧接上集，翌日清晨，红蝶找到楚修大师兄，风主大人命我将这个交给你。楚修接过兽皮卷轴，摊开，立刻有一个个娟秀文字飞出。他凝神观看，江家神王体，江邹乾隆榜第二，会在登天梯时挑战我。太乙圣地，太乙道体，周易，乾隆榜第三，也要挑战我。无尽剑域，双生剑体，清风雪月，乾隆榜第一，扬言要将我毙于天梯上。南域上官家，天生神童，上官浩，乾隆榜第八，也要挑战我。楚修嘴角翘起一个若有意味的弧度。江家太乙圣地，无尽剑域，要挑战我，我能理解，毕竟大。大家都在一个层次上，是互相竞争的关系。但这个上官家、上官浩是什么鬼？难道是个人都想将本座当踏脚石，然后踩着我的头一飞冲天？怎的？我看上去很好欺吗？他笑得很冷。红蝶嘟着红润小嘴，跺跺玉足，气鼓鼓道：“大师兄，你是不知道，据说这个上官浩长得俊美非凡，天赋也不错，不知怎么攀上了姬家的一位嫡系公主，并且姬家也很看好他的天赋，有意招其为婿。傍上荒古世家，上官家飘了，想要借击败你的威势，入赘姬家后，争取到更多关注。他们恐怕忘了，南域我们太素圣地才是天，才是法。哼哼。”楚修笑着汗。手，他长得很俊美。红蝶思忖片刻，点头。两天前，我隔着老远看到过他，的确很英俊。有师兄我好看。楚老魔抓过他的小手，似笑非笑。哎呀，讨厌，他才没有师兄您好看。红蝶双颊飞霞，娇声嗔怪，不理你了。挣脱魔掌，满脸羞涩的逃走，真过分，连那么小的孩子都不放过。一旁石桌上，体型拳头大小，已经长出黑色鸭羽的姬太美，对他竖起中指，满脸鄙夷。你懂什么叫青涩的味道？哟、嗯，时间流逝，这日天空如洗，万里无云，太素风下，人海如潮。咚一声，仿佛来自亘古时代的钟鸣，传遍天地。一道模糊人影踏天。天而来，周身道韵萦绕。他穿着一条紫金神裙，身材婀娜修长，看不清容貌，神秘强大。不过从他身上散发出的圣王威压，向所有人揭示了他的身份。圣王巅峰强者太素圣主，无数人垂首，不敢直视他，生怕被其周身恐怖道韵自主抹杀或重伤。世界就是这般残酷，蝼蚁连看强者一眼的资格都没有。楚修立于师尊身旁，眼帘低垂，心中感叹万千。总有一日，本座也要立于那九天上，俯瞰天地，众生朝拜。这一刻，他便强之心更加强烈几分。宾客席位，高台上站在齐梦蝶身旁，身穿黑。黑金衣袍的年轻人便是楚修。江家一位大圣老祖对江邹说道：“江邹只是抬头看了眼，便收回目光，继续发呆，仿佛对什么事物都提不起兴趣一般。我观此子有早夭之相，不知怎的，竟还活着。”太乙圣地一位大圣老者捻着长长胡须，满脸疑惑。周易年末二十出头，长相清秀，身材匀称，头束紫金冠，这一件紫色乾坤袍，气质飘逸脱尘。听闻师叔的话，眼角不禁抽搐。今天可是太素圣地的圣子大典，师叔你一开口就说人家圣子有早夭之相，你就不怕天上那位存在听到，一巴掌拍死你？却道子挠挠头。丝毫没有作为大圣强者的气度，语气弱了下来。本座只是算了一卦，不打紧吧？周易哭笑不得。师叔，我求您别算卦，容易出大事。真相啊！无尽剑域的第四剑主眯着眼，盯着高台上那道身影，外貌发生了些变化，神态却有五分相似。师尊放心，就算他真是那个楚老魔，今日我也要斩了他。龙清风语气平淡，仿佛楚修随手可
素子的虚影，一挥裙袖，一个拇指大小的事物泛着七彩光芒从天而降，落于太素峰旁。紧接着，只见那事物迅速变大变高，不一会儿，体型巨大，占地千里，整体呈白色的石阶耸立，冲上云霞，与数万丈的太素峰齐平。旁边有一条独木桥连接，圣子需要走过独木桥才能去登天梯。师叔问星桥有何作用，周易侧头询问，薛道子解释道：“问星无愧，直指到心。若是圣子对圣帝心存歹念，他会从桥上掉落；若是圣子道心不稳，被红尘所惑，他便会寸步难行。”薛道子一脸感叹：“太素圣帝的这两件圣王器，虽没多强的对敌效果，但用来考验弟子，绝对是无上法宝。他若是走不过问星桥，太素圣帝岂不是会闹出大笑话？”周易腹黑笑道：“嘘，他快过桥了。”数百万人，各方势力宾客，纷纷将目光投到楚修身上。他身姿挺拔，黑发如瀑，脚踏霸剑苍龙，飞离高台，站立于问星桥前。太素圣地个峰主、长老、执事、弟子，心中不由紧张起来。其他霸主势力则希望楚修走不过问星桥，最好是从上边掉落下来，那就有热闹看了。宾客席，上官浩被一众上官家子弟簇拥在中间，如众星拱月般。他长相俊美异常，目光明亮，嘴角弯起一抹若有若无的笑语，手持一把折扇，轻轻摇晃，着实家公子一样飘逸出尘。堂兄，你一定要击败楚修，要让姬家人看到你的恐怖潜力。一名上官家子弟谄媚笑道：“放心，堂兄早已达到彼岸境巅峰，神童无敌，击败楚修毫无悬念。击败太素圣子，姬家。”家人定会更加看好堂兄，一众人忍不住笑了。到时候，他们上官家背靠姬家这棵大树，成为南域一流家族，还不板上钉钉。上官浩微微一笑：“诸位放心，我会击败楚修，不过面子还是要给他留几分的。南域终究还是太素圣地说了算。嗯，就三十招击败他吧。”哈哈，还是浩哥想的周到。浩哥神武，我觉得楚修应该感激浩哥的仁慈。低调上官浩合上折扇，抬手续案，四周立刻安静了，一呼百应。对此，上官浩很是满意受用。接上集，楚修抬手将三米长的霸剑苍龙收回腰间储物袋，如瀑黑发被风吹起，黑金长袍猎猎作响。此刻他万众瞩目，就连虚空中的太素子都垂手，眸子中星辰幻灭。楚修迈步踏上千丈高空的独木桥，嗡，这一瞬，整个世界都安静了。清脆倔强的声音响于内心最深处，一道道熟悉画面浮现。我叫柳红衣，如你所见，家人全死了。我叫楚修，家人都在星空彼岸，恐怕也见不到了。你帮我埋葬了家人，从此我们做家人好不好？好，楚修快跑，他们来了，要抓你。楚修，今天林老头被人打死了，是。体半截身子都没了，那群人在大街上用木棍顶着他被挖去双眼的头颅，笑得很开心。楚修，你说我们将来会不会也被人打死？我想成为强者，比任何都要强。我不想我们再被侮辱欺负。楚修双目血红，双手被打断，伤痕累累，口吐鲜血，咬牙启齿，满脸狰狞扭曲。同样伤痕累累的柳红衣捧着他的脸，露出灿烂微笑。我陪你，楚修，你变得不一样了，你的心越来越狠，也越来越冷。为什么要我离开？我不想去什么红尘剑宗，大不了我们一起死。太素峰下很是寂静，众人只见楚修迈出一步后，便矗立原地，再未移动半分，顿时滑。他怎么不动了？不会真的连问星桥都走不过去吧？圣女白素素蹙眉，喃喃自语：“他在做什么？难道他骑梦蝶束手握紧？”现场每个人的议论声都压很小，可是数百万人加起来，那就是山呼海啸。就在所有人认为楚修不可能挣脱幻境时，你记得来接我，我会等你。红衣姑娘泪眼朦胧，那天是她第一次在楚修面前落泪。这一别便是五十年，半刻钟，最后一个画面也破碎。她睁开眸子，漆黑眸子中神光闪烁，迈出第二步，又有各种幻境袭来。第三步、第四步，走得极为沉稳、快速，再无半点停滞。这速度就离谱，有人惊。惊呼！太素圣地个峰峰主动容，就连了解问星桥的一众大派宾客都被震惊到。他的道心得有多么坚不可摧，才能在问星桥上走得如此之快？道心坚韧成他这种程度，究竟又是什么，才能让他蹙足于问星桥头半刻钟一步未动，望着问星桥上修长挺拔的身影，众人震撼，又有深深的疑惑。楚修深邃眸子直视前方，是万千红尘诱惑为无，步伐越来越快，对太素圣地心有歹念，会掉下去？不，他楚老魔只是单纯的禅师尊和花姐姐的身子，顺便想找个靠山发育强大起来。对于太素圣地还真没其他歹念，所以他不可能掉下。下问星桥一千米、两千米、四千米。我记得历代圣子圣女中最快走完问星桥的记录是一炷香。楚修才半刻钟多一点就走出一半，恐怖如斯。变态白素素忍不住嘟哝。当年他走问星桥都花了两炷香，楚修这个架势，恐怕半炷香都不到便能走完问星桥。齐梦蝶见此，晶莹嘴角不可察的勾了勾。以他大逆不道的作风，不可能被俗世牵绊才对。逆徒迈出第一步时，定然回想起齐山俊与他死于妖族手中的父母吧。站在一边的桃妖握着素拳，他的想法与齐梦蝶不谋而合。大师兄，加油！他运转真元力，高声喊。道仙子师尊秋水般的眸瞥了眼自己五徒弟，五徒弟俏脸绯红，眸子中满是异彩，就差一出水来。桃妖，你喜欢楚修？昂桃妖点头，也不羞涩，丝毫不避讳道：“师尊，我想与大师兄结为道侣。”齐梦蝶美眸微眯，本座不同意这门婚事。桃妖信眸看向师尊，满脸诧异，气鼓鼓道：“我未嫁，师兄未娶，师尊你凭什么不答应？你凭什么呀？”齐梦蝶美眸中慌乱一闪而逝，俏脸冷下来：“不行就是不行，你不听师尊的话了。其实你师兄不是什么好人。”他偷偷传音。桃妖满脸不可置信，道：“原来你是这样的，师尊，为了阻止我，你居然不信我。”
黑师兄的为人，你太过分了吧！齐梦蝶差点被气个半死，狠狠瞪了眼小徒弟：“你不信师尊？嘿嘿，还是信的吧。不过比起师兄来，就要差一点点了。”桃妖露出一对小虎牙，不气死人，不罢休。你和你师兄都是逆徒。仙子师尊脸蛋发红，被气得波涛起伏，好气啊！为什么说真话都没人相信？这个世界到底怎么了？师尊你，你哎，对对对，你说的都对，行了吧？桃妖俊俏的脸上满是无奈。齐梦蝶被噎得说不出话来。师尊，你肯定对师兄有什么误会？能有什么误会？他什么人？为师还不知。你去圣地各峰随便打听打听，哪位长老？只是弟子不说师兄一句好。师兄为人和善，一视同仁，就算对待外门弟子都很公平、和气、柔和，待人皆是这方面。整个圣地谁不对我师兄竖大拇指？谁不夸他伟光正？当然，前提是你别惹火他。哼哼。所以说，师尊，你肯定对大师兄有误解。桃妖摇头，别相信，那都是他装出来了。真的，他心肠狠毒的。齐梦蝶被齿咬着朱唇，无力的揭露老魔的真实嘴脸。行行行，你说的都对。桃妖唉声叹气，呵呵。齐梦蝶忽然笑了。桃妖任你再如何为他辩解，你也不可能成为他的道理。你信不信？嗯。桃妖瞬间炸毛，露出一颗晶莹小虎牙，恨不能扑上去咬师尊。好你个云霞峰主，竟要做棒打鸳鸯之事！圣子走完了，问星桥，半炷香破历代记录。咚咚咚，一声声钟鸣，传遍整个圣地。太素山下，哗然，师妹，你这弟子不错，倒心稳如磐石。天行峰主赞叹道，看向齐梦蝶的爱慕眼神，丝毫不加掩饰。不知你平时都怎么教导他的？但有空就指点一二，主要还是他自身悟性够强吧。齐梦蝶颔首，端着平时清冷仙子的模样，面无表情。至于天行的眼神，直接被无视掉了。那般眼神，在他如今看来，只会觉得很怪异，不太舒服了。接下来才是正题，快要登天梯了，无数人期待起来。紧接上集，楚修通过问星桥来到天梯第一台阶下，天梯非常宏伟，一道石阶就如横亘在前的一座山峰，想要登上下一阶，就必须翻过前面的山峰，不断挑战自身极限。天梯总共 9,999 阶，攀登者登得越高，承受的压力便会越大。压力根据境界判定，不同境界压力大小也不相同。释放真元力与神念能够抵抗压力。天梯主要考验根基雄厚程度与神魂肉身强度，恰好根基、神魂、肉身这三方面皆是他的强项。忽然，天梯射出一道蓝色光柱，包裹楚修周身，一道。温和道韵在探查他的境界。接下来，想要与楚圣子一起登天梯的人都会被压制到与他同一个境界，也就是神桥九层。师尊，我们去了。清风雪月两兄妹化作两道白色光弧，直冲登天梯。师叔，我要是败了，你们可别怨我。周易苦着脸道：“却到此，摆摆手，去吧。无论输赢。”周易颔首，也飞走了。接着是一言不发的少年神王江邹，长身而起：“堂兄，看你的了。堂兄神武，上官浩轻摇折扇，凌空飞起，潇洒写意，如谪仙临凡，引得一群随长辈而来的年轻女宾客眸中一彩连连。他真的好俊朗。那谁啊？他也要去战太。太素圣子，那是上官浩姬家的准女婿。原来如此，这是打算踩着太素的脸讨好姬家一位宾客，满脸怪异。上官家飘了，姬家席位上，上官浩的爷爷上官庆红面色红润，右手捋着胡须，与姬家的一位大圣老祖说着什么，满脸堆笑。浩儿这孩子与他爹年轻时一模一样，就是多了些锐气。年轻人谁没有锐气？姬长寿颔首，满脸威严，不是很想搭理上官庆红，觉得此人太过功利。其实他并不同意上官浩与姬家那位公主的婚事，奈何那位公主就喜欢上官浩，还说此生非他不嫁，他很无奈，心中叹息。对方若真。能表现出惊人天赋再说吧。百万人望向天梯，眼中有紧张，也有期待。师姐，你说太素圣子敌得过这五人吗？紫裙女子看向一旁白纱遮面、静若处子的瑶池圣女，另外一位红裙女子也投来好奇目光。瑶池圣女眸子清澈纯净，柔声道：“我不了解楚修，无法预测这场战斗。不过据说他曾打破太素塔太古极限，在同境界中应该很强吧？无境剑域内对双生剑体，想要斩杀他，也不知道他会不会出事。”紫裙女子叹气：“若是楚修陨落于圣子大典，太素圣地定会震怒。届时我们人族疆域怕又要掀起战火。”第四剑主捻着胡须，笑容满面，对坐于身边的女道姑道：“道云峰主，我两徒儿下手可没轻重，不小心斩杀了你们圣子，可别发火。”道云峰主脸色不太好看。第四剑主，你两位徒儿若是被我们圣子毙掉，你别怪我们太素圣地，遗嘱七克才对，他做不到的。楚修不行。第四剑主言之凿凿，对自己两位徒儿的实力有绝对自信，那就等着瞧。道云峰主侧头望向天梯下方，大师兄加油，打爆他们！桃妖恶狠狠吼道：“天梯！”楚修眸子微动，打量着五位小朋友。龙清风冷笑，对他做出一个抹脖动作，极具挑衅。龙雪月则直接无视楚。楚修，江家神王体在发呆，谁都不搭理，认真数着空中飞过的鸟。太乙道体周易则对楚修拱拱手，笑道：“楚兄，多有得罪，其实我只是来打酱油的，你不用在意。”楚修微微颔首，最终看向上官浩，不得不承认，小白脸的确有几分姿色。圣子殿下，唇红齿白，上官浩轻摇折扇，笑容非常欠揍。开始吧，我都等不及了。龙清风纵身飞向第一阶梯，他根基扎实，无视掉第一阶梯上的重压。哥，等我。龙雪月跟随哥哥而上，接着是江邹，然后是周易，四人各施手段，不断向上攀登。上官浩一收折扇，凌空而起。
起，白衣飘飘。逼格拉满，他站在第一阶梯，并未继续向上，转身看向楚修，微微一笑，不打算向上攀登。他要在第一阶梯击败楚修，生怕被其他人抢了风头。下方人群一片哗然，众人都看出上官浩的打算。这家伙过分了，上官家这么飘了吗？若是楚修在第一阶梯被上官浩击败，这尼玛不相当于在太素圣地所有人脸上抽了一巴掌？这家伙该死，杀了他！如此轻视圣子，上官家真以为傍上姬家，我们就奈何不了他们了？太素圣地所有修士怒火执政 60% 楚修纵身跃上第一阶梯，与上官浩遥遥相对。圣子殿下，实在抱。抱歉，我赶时间，得罪了。上官浩面含微笑，啪一声打开折扇，轻轻摇动，悠然自得。时间的确紧张，我们尽快结束吧。楚修脸上笑容逐渐和善。上官浩笑道：“我会让圣子殿下几招。”此时，向上攀登的四人也停了下来观战。我的兵器是扇子，圣子殿下拿出你的兵器吧。他话音刚落，楚修脚下金色道纹密布，行字密速度天下无双，于原地留下一道残影，数千米距离刹那而至。好快！上官浩瞳孔收缩，紫光熠熠，妄想用神童捕捉楚修的行动轨迹，给予反击。可惜楚修的速度实在太快，远超。他想象一往无前，霸道无双的金色拳印已经轰在他那张精致的小白脸上。砰！气爆以两人为中心荡开，朝四方扩散。恐怖的一拳将上官浩轰出数千米。砰轰！身躯重重撞击在第二阶梯下的石壁上，挖上官浩张口呕出夹杂内脏碎片的鲜血，浑身骨骼被一拳轰碎大半。楚修缩地成寸，身如鬼魅，探出右手，将其身躯狠狠按在石壁上，笑容柔和。左手握拳，砰砸在对方脸上，鲜血夹杂着牙齿飙射。两拳、三拳、四拳，想踩着我上位？嗯、砰砰装杯，在我面前装杯！啊、别！我救我，饶命！求求你！上官浩凄惨无比，出气多，进气少，求生本能催动着他求饶，还要让我几招？嗯、楚修笑容愈发和善，一拳又一拳砸在上官浩脸上，几乎就要将他脑袋锤爆。你笑呀，你特么继续笑啊！砰！拳头如雨点般落下。第一阶梯上的一幕发生的实在太快，谁都没想到，逼格满满的上官浩直接被楚修给秒。姬家席位，上官庆红面色巨变，腾空而起，焦急大喊道：“圣子殿下，我替浩儿认输，还请手下留情，饶他一命。”楚修举拳动作一致，上官庆红心中顿时松了口气，多谢圣。他感谢的话音为。落，咔嚓！楚修神色漠然，摘西瓜一般将上官浩的头颅从其脖子上扭了下来，脖梗处温热鲜血飙射，血珠溅在他白皙脸颊上，场面血腥妖异。他提着上官浩的头颅转过身，深邃眸子直视立于空中满脸呆滞的老者，扑右手用力，上官浩的头颅被捏成肉泥，红白之物四溅。楚修立于血泊中，无头尸体旁，黑发如瀑，衣袂飘飘，语气平淡道：“你算什么东西，也配让本圣子驻手？”他扬起下巴，太素威严不可辱，犯太素者必杀之。他声音不大，却传入所有人耳中。太素圣地一众弟子只觉体内热血沸腾。头皮发麻，犯太素者必杀之！犯太素者必杀之！犯太素者必杀之！潮水一般的呐喊震动八方，杀气直冲天地。另一端观礼的大教弟子脸色发白。接上级各大势力代表偷偷望向姬家席位，上官浩再怎么说也是他们姬家的准女婿，被人当着数百万人的面前虐杀，姬长寿再如何不喜上官浩，脸色也不由黑了下来。可是他却不能说什么。上官浩挑衅在先，被太素圣子打死也是活该，没人会为他鸣不平。姬家人居然没有发作，怎么发作？姬家不好惹，难道太素圣帝就好惹？上官浩自己作死，能怪得了谁？啧啧，太素圣子的实力的确可怕，几乎一拳打爆上官浩。空中，上官庆红作为小圣强者，听力何等敏锐，听着下面的议论，脸色一阵青一阵白，低着头。双目逐渐血红，肩膀颤抖，脑海中不断浮现先前楚修摘掉他孙子头颅的一幕。他看自己那种蔑视、睥睨的眼神，就如同一把把尖刀，不断捅进他的心窝。完了，上官家唯一的希望没了，我恨了！哈哈哈！上官庆红仰头起头，脸颊扭曲，两行血泪淌落。为什么会这样？你为什么要杀他？我明明都求饶了。花白长发狂舞，一枚复火印从其眉心神台中飞出，瞬间变大。遮天蔽日，紫光神焰腾腾，灼烧的空气都在扭曲。你给我孙子陪葬吧！上官庆红疯狂大笑，抬手下压，数里方圆的复火印裹挟滔天火海。与恐怖杀意朝天梯上的楚修砸落下去，要将他震杀当场，要让他魂飞魄散。从楚修击杀上官浩，再到上官庆红出手，也就几个呼吸时间。事态发生的太快，没人能没想到他居然敢对太素圣子出手。冲破空气的声音响起，十数道流光以极快速度朝天梯方向飞去，要救下楚修。天行峰主、天剑峰主、齐梦蝶三人在前，速度最快。后面气峰主目眦欲裂，暴喝：“老狗儿敢，快救圣子！”天梯第一阶上，楚修身姿挺拔，衣袍猎猎，黑瀑一般的发丝狂舞，仰头盯着挟天威压下来的复火印，眸子深邃淡然。讥笑自语着杀，莫地虚空中响起一声冷哼，宛若从亘古时代传来，击在所有人内心最深处，让人头皮发麻。修为不够的修士纷纷嘴角溢血。只见一根如擎天玉柱般的食指至九天之上压下，咔咔咔，压得空间破碎，法则消亡，一切仿佛都归于混沌，破灭了永恒。天威浩荡的意志，众生匍匐，真挚大圣境的大能都在惊恐站立。不，上官庆红失声尖叫，天威不可阻挡，凶焰滔天的复火印还未接触到白玉擎天意志，便被磨灭成灰。上官庆红神魂俱灭，肉身刹那间化作劫灰，消散于天。
天地间不复存在。太素山下，此一般寂静。上官家一群家族子弟呆愣当场。我是谁？我在哪儿？发了什么？堂兄被楚修虐杀，家主愤然出手，想要灭杀楚修。他疯了！冰寒威严的声音响彻天地，抹杀在场上官家所有人。天行明与天剑立刻前往东陵郡灭掉上官家。胆敢阻拦者，格杀勿论。若有霸主势力插手，那就全面开战。是圣主免下。刘雪与天行目光冰寒，杀意森森，躬身领命，抬手撕开空间，身影没入其中消失。一众峰主长老口中低喝杀，洪水猛兽般扑向宾客席一众上官家子弟，鲜血四溅，肢体头颅横飞。噗呲！不要不，前辈饶命！是家主，都是家主的错，我们是无辜的。饶命！噗呲！饶命！现场很安静，只有肉体骨骼碎裂，以及上官家子弟凄惨哀嚎求饶的声音。寂静大叫势力代表惊悚，霸主势力代表冷眼旁观，戏谑的看向姬家方向。姬长寿，你们姬家真是找了个好亲家，敢在太素圣子大典上向圣子动手，这是失了神灵胆了。江家的大圣强者冷嘲热讽，姬长寿背上了眼药，脸色难看，冷哼一声，江梦龙，你别在那阴阳怪气的拱火。这件事与我们姬家无关。呵呵，孟长龙冷笑。很快，上官家的人全被屠灭，鲜血残肢碎片溅的满地都是，场面血腥。没有一具尸体是完好的，几乎都被剁成肉泥。由此可见，太素圣地一众峰主长老多么愤怒。一众小势力代表心中发寒，面色惨白，浑身战栗。上官家有两位小圣坐镇，对他们来说已经是遥不可攀的存在。而在太素圣地眼里，他们却是一眼可灭的蝼蚁。霸主势力如九天上俯瞰众生的神龙，不可招惹，不可逾越。所有人再次回想起这句话，太素还是那个霸道的太素。瑶光圣地的大圣强者心中自语。就在大家低声议论时，太素峰下忽然出现一条空间裂缝，一男一女从中走出。天行随手将手中血淋淋的头颅扔在太素广场上，让所有人都看见。圣主免下，上官家已灭，无一人逃脱生还。天行对虚空拜道，似无数道吸凉气的声音响起。这半盏茶功夫都不到，上官家便被灭了。去掉来回赶路的时间，上官家怕是没坚持几个呼吸，便被灭掉了。可怕！地上那颗头颅好像是上官老家主。小圣巅峰修为，连逃跑都没做到。呵呵，两位大圣齐出手，还有生还的可能。你当他是当年掀起腥风血雨的楚修？修士们的议论与惊叹，令太素圣地一众弟子心头激荡，满脸傲然，为圣地的强大而骄傲，为自己是圣地的一员而骄傲。楚修立身天梯上，心中复杂万千，千言万语只能化作六个字：花姐姐牛逼。虚空中威严霸道的声音再次传来：“太素圣子，圣女不惧任何同辈挑战，可若有人以大欺小，要扼杀我太素的未来，本尊不介意亲自出手，将其背后势力连根拔起。”楚修，你可记得？楚修微微抱拳，朗声道：“弟子谨记。”外势力的代表心中都是一寒。太素子不是在威胁他们，而是在向他们陈述一个事实。天上那位真的能说到做到？上官家就是前车之鉴。太素子登天梯继续，紧接上集，清风雪月立于十五阶梯上，江邹、周易门头继续向上攀爬，并不着急与楚修动手。楚修身形敏捷轻盈，一跃便能翻过一座山峰，很快也站在第十五阶梯上，与这对兄妹遥遥而对。第二场要开始了，双生剑体对战太素圣子，从先前事件中回过神的一众修士，立刻又支棱起来，议论纷纷。不知太素圣子。能否击败这对剑体兄妹？他们可是乾隆榜第一，不是上官浩可以比拟的，绝对是一场龙争虎斗。剑体一向一出，谁与争锋？无数目光集中在天梯上。楚修笑容柔和，清风雪月真是好名字。不过我一直不明白，二位还未到太素圣地，就扬言要杀我，在下实在不知何时得罪过你们。龙清风傲然的扬起下巴，嗤笑道：“杀你还需要理由？”龙雪月神色平然，更为骄傲，压根没将楚修放在眼中。要怪就怪你父母，为你取错了名字，偏偏要与那楚老魔一样。哇！你们杀人的理由真强大。文字狱，楚修笑容愈发柔和。龙清风眸子冰寒，右手握住剑柄，拔出腰间的天品飘雪长剑，宝剑出鞘，寒意刺骨，脚下方圆数十米范围，快速凝结一层冰晶。多说无益，且看我如何斩你！枪挡，龙雪月拔出背在背上的追月，长剑散发出一道道皎洁月光，照在人皮肤上，宛若被针扎。追月飘雪，乃一对极品的天品剑气，双剑合璧，威能可超越绝大部分天品武器，直抵弱一些的仙品武器。楚修眸子微动，得出结论：如今的荒古圣体。还防御不住这两柄剑的攻伐，强行动用肉身抵抗，肯定会受伤。若是我荒古圣体达到小城，说不得要一拳轰碎这两柄天平宝剑。妹妹杀了他！龙清风低喝，脚尖在地面一点，腾身而起，如一只太古神禽，朝楚修扑杀而去。龙雪月颔首，手持追月，脚踏上古七星步，速度奇快，拉出数十道残影，从下方攻杀楚修。楚修抬起右手，霸剑苍龙出现，行字密运转，后发先至。霸道无比的一剑迎面斩向龙清风的头颅，恐怖风压吹乱他额前长发。龙清风面无表情，对楚修势大力沉的一剑视若无睹，手中飘雪剑刺向楚修咽喉，是要一剑封喉，不可谓不狠啊！龙雪月娇躯一跃而起，剑尖挑在巨剑上，要将楚修这一剑拨开。兄妹俩心意相通，一攻一守，默契的让人发指。可惜龙雪月面色微变，只觉得楚修这一剑宛若山岳砸下，他的剑根本不能撼动。哥，小心！龙清风及时收剑，右脚在妹妹肩上一点。凌空借力
，身后有人皇虚影浮现，皇威盖世，镇压八方。人皇拳结结实实轰在龙雪月胸口上，原本一对都要不起的小姑娘，顿时成为胸腔凹陷，骨头断了不知多少。龙雪月娇躯倒飞出去，口中喷血。妹妹，龙清风目眦欲裂，飞身而起，一把抱住妹妹，噔噔噔，倒退数十米才卸去楚修的可怕拳劲。嗨嗨，龙雪月俏脸惨白，不断咳血。龙清风忙掏出一枚疗伤丹药，想要让妹妹服下。呼，楚老魔哪会给他们机会？身影出现在二人身后，魔神将士霸道绝伦的一拳打出气爆涟漪，直取龙清风后脑。如此恐怖的一拳，若击中龙清风的半边头颅，都会被轰碎。风压吹动两人发丝，龙清风眸子一凝，与妹妹对视。龙雪月满脸血污，眼中杀意沸腾，两道青烟自二人头顶升起，快速融合。楚修心生警兆，脚踏行自密，瞬间拉开数千米距离。下一刻，嗡轰隆隆隆一，清风雪月兄妹四周千米方圆插满了各种由青色气息凝结而成的剑气。头顶虚空上有一幅数千丈的画卷意象飘动，逸散出丝丝剑意，令人心中发毛。先前若是楚修慢上哪怕一息，此刻恐怕就会变成刺猬。双生剑体意象，青蓝剑歌。天梯五十层，泰州一吃惊道：六十一层，年轻神王江邹蹙足观战，无神的眸子中闪过一丝惊芒。下方观战人群哗然一片。剑体意象，青蓝剑歌。这对兄妹居然被楚修逼到了这一步。哎，意象一出，谁与争锋？楚修怕是要败了。不少太素圣地的修士这一刻都变了颜色。可恶，居然动用意象！呵呵。第四剑主淡然一笑，动用意象怎么了？难道剑体不是实力？我都说了楚修不行，他不可能是我两个徒儿的对手。道云，你说呢？第四剑主脸上露出不加掩饰的得意神态。道云峰主不动声色，心中暗笑：老家伙，你的算盘打错了。你不知我们圣子乃荒古圣体，天生克制一切特殊体质意象。快看，清风雪月要动用意象镇压太素圣子。有人惊呼：青蓝剑歌意象携带无尽剑威朝楚修压下，遮天蔽日，如末日降临一般，无处可逃，心生惶恐，要用意象压我。楚修身姿挺拔，衣袂飘飘，如瀑黑发狂舞，头顶虚空中混沌气息涌动，一朵道韵天成的青莲由虚转实，圣体意象，混沌种青莲一出，无论对手的意象是什么，有多强，都得被压制，镇压。是龙，你得给我盘着；是虎，你得给我握着。青蓝剑歌画卷，刹那破碎，化作青烟，被强行压制回两人体内。人族最强体质为我独尊的霸道，在此刻展露无遗。噗呲，清风雪月面色齐齐一白，喷出血剑，倒飞出数百米，意象反噬。何其可怕！楚修顶着混沌种青莲，这对兄妹的剑体一向算是废了。他目光如电，周身金色圣血燃烧出金色烈焰，他就像火焰中诞生的战神一样，一步步朝两人走去，要将这对兄妹毙于天梯之上。哗啦，那是什么？居然将青蓝剑歌都镇压了！人群中响起惊叫，无尽剑域，叶家、姬家、江家、太乙圣地、瑶光圣地的代表同时站起身。瑶池圣女亦是如此，望向天梯，脸上表情复杂到极点，震撼、惊骇、不可思议、难以置信，金色气血。混沌种青莲一响，这这太素圣子难道是传说中被天地所诅咒的荒古圣体，却到此失声？第四剑主不可置信，喃喃道：“不可能，怎么可能？这种体质为什么还能修炼？楚修居然是荒古圣体，而且打破了诅咒。”瑶池圣女红唇微张，清澈眸子中荡起波澜。他们瑶池寻找多年的体质，今日却在太素圣地见到了。接上集，大人物们为何这般惊讶震惊？一些没搞懂状况的人低声议论，貌似是因为圣子的原因，说他是什么荒古圣体，我完全没听说过。难道是一种神体？师尊。师兄是传说中的荒古圣体，桃妖满心疑惑。嗯，最强圣体。齐梦蝶遥望天梯之上霸气无比、永不可当的逆徒，目光复杂，厉害了我的师兄。桃妖惊叹，美眸中异彩连连。据说这种体质大成之后，可与大地叫板。在这地落时代，师兄将来岂不是要无敌于世间？仙子师尊俏脸严肃，却没小徒弟那般乐观。师尊您怎么了？齐梦蝶叹息道：“能成长起来的圣体，自然是绝强者。也因如此，我担心会有妖蛮强者潜入人族疆域扼杀他。”桃妖闻言，脸上的笑意僵住，眸子中满是忧色。那如何是好？今日过后，师兄是荒古圣体的消息就会传到妖蛮疆域，圣主或许有安排吧。就在各大势力震惊于荒古圣体现世时，登天梯之上，变故陡生。龙清风拿出一件小古异宝，暂时抵抗住荒古圣体一向威压，将妹妹推开，为其拦住楚修。哥，我不走。龙雪月鲜血顺着脸颊垂落，眸子中满是坚定。走。龙清风抱着一面小鼓，左手不断拍动，咚咚咚，鼓声沉闷，蕴含一种道韵，勉强抵住楚修的意向压迫。走，一个都别想走。楚修咧嘴，露出森白牙齿，瞳孔金光溢散，脚踏行自密，头顶混沌重青莲，速度快如闪电，来到龙清风身前。人皇拳轰出，霸道绝伦。龙清风拍动小骨，声波荡开，手掌指缝破裂，流出鲜血。楚修黄金铸就般的拳头，在他脸颊三寸距离前停下，再无法前进半分，仿佛两人之间隔着一道永远无法被攻破的无形墙壁，攻势又被挡下。楚老魔眸子一寒，身形一动，在原地留下一道残影。不，妹妹快逃！龙清风尖叫。目眦欲裂，他知道楚修想做什么，可惜已经晚了。楚修出现在龙雪月的面前，大手探
挡在他面前。齐梦蝶手持一柄形状奇特的冰晶长剑，美眸冷冷的盯着他。第四剑主，若不想跟上官庆红一样，被圣主一根指头碾死的话，我劝你最好别妄动。第四剑主面色难看，齐梦蝶，你真要做的这么绝？齐梦蝶气质清冷。语气平淡，你的徒儿口口声声说要击杀楚修，怎么到头来楚修就不能打死他们？你们无尽剑域就如此霸道，欺负我太素无人。第四剑主放心，你两位徒儿肯定能赢，我们圣子不行。道云峰主也飞了起来，阴阳怪气道：“记仇是女人的通病。”回想先前第四剑主那副得意嘴脸，再看看他如今难看到几点脸色，道云峰主爽翻，差点笑出声来。你们不要欺人太甚！第四剑主语气低沉。几乎是吼出来的，不，妹妹，龙清风如黄鹂啼血般的声音传遍整个太素峰。第四剑主，齐梦蝶，道云峰主，齐齐回头望去，只见楚修面无表情，将毫无抵抗之力，楚楚可怜的龙血月扔向空中，随着他娇躯自由落体，左手掐道诀，右手握拳蓄力，机体肚脐下方轮海神光耀目，真元力如不要钱般与圣血汇聚，压缩头戴地面，身穿黄袍的人皇虚影，此时前所未有的凝实，人皇拳一拳破万法全力催动，吼、哦，怒龙咆哮，拳头携带毁灭一切的气势。一拳轰在龙雪月娇躯上，砰啪！龙雪月如烟花一般盛开，化为血雾飘散，唯有一片衣角飘飞而出，晃晃悠悠飘落在刚刚冲过来的龙清风脚下。龙清风眸子瞬间失去高光，跪在地上，颤巍巍捧起那片血迹斑斑的衣角。妹妹，不，不要！血泪自龙清风双颊滑落，滴在地面上。不会的，妹妹，你不会有事，哥哥会保护你。妹妹的相貌、笑容、话语不断回荡在脑海。他们从小失去爹娘，相依为命，流浪狗活在世，好在被师尊遇到，因此加入无尽剑域。随后。认识了圣女风瑶熙与圣子风清扬，跟随姐弟两人一起修炼，亲如手足。一日，噩耗传来，圣子圣女死了，死于一个叫楚修的魔头手中。他们发誓替圣子圣女报仇，奈何那楚修被围杀于归魂崖之巅，仇恨的种子并未因此消失。在得知太素圣子也叫楚修后，他们便决定随师尊前来，杀掉这个楚修，以此消除到心上的痕迹。不曾想，太素圣子如此强大，他们祭出异象都不敌，最终妹妹还被一拳轰杀。龙清风低垂着头，咬着牙，双拳紧握。指甲几乎嵌进掌心，哥哥不该带你出来的，雪月，哥哥不该带你出来的呀！龙清风，你要活下来，才能替你妹妹报仇。第四剑主低沉的吼声传来，师尊。龙清风抬头，双眸通红，两行血泪滑顺着嘴角滑入，咸心未充斥口腔，被第四剑主的声音惊醒。对，我要活下来替雪月报仇。他握着妹妹残余下的一角碎片，身形暴退，不惜燃烧精血为代价，催动七星步，残影漫天。只要冲下天梯，自己的修为压制便会消失，瞬间达到彼岸境，届时便能杀掉楚修。替妹妹报仇，他速度极快，几乎刹那间便来到第十阶梯。你与妹妹情深意重，我这人心善，决定送你下去与他团聚。楚修声音冰冷刺骨，宛若腹骨腹骨之躯，几乎与他同时抵达第十阶梯。你，龙清风骇然，瞳孔收缩。你的心性比起我一位故人要差太多。那位故人哪怕被我击毙的前一瞬，眼中傲然与不可一世，都未曾褪色半分。走好吧。楚修圣血冲霄，发丝狂舞，右腿踢破空气，荡起一轮轮涟漪，踹在龙清风腰间。骨骼碎裂，身躯差点被踢成两截。砰！龙清风整个人弯成 C 字形，倒飞回去数千丈，撞在第十二阶梯的石壁上炸开，鲜血勾勒出一个人形轮廓，只在地面上留下一件血淋淋的衣袍与半块被血浸透的衣角。一拳轰杀龙雪月，一脚踢死龙清风。楚修神魔般的残暴姿态，令百万人失声，喉咙一阵发干。紧接上集，太强势了，千娇百媚的龙雪月，说杀就杀，狠人！怎么？难道你们希望圣子殿下对外人唯唯诺诺？人家都嚷嚷着要杀我们圣子了。难道还要放过他们不成？圣子殿下杀得好，老早就看这对兄妹不爽了。太素圣地弟子们激动，为圣子的强大而振奋。双生剑体很强，与我们圣子为敌，还不是要被打爆？人群之中，叶凡仰望天梯上那道修长身影，喃喃自语：“真强啊！那一拳，我怎感觉心口闷得慌，好像失去了很多。”徐天真眸子微动：“楚修，你究竟是个怎么样的人？”齐明喃喃：“强暴了，不愧是姑姑的大徒弟，看来以后得与圣子多亲近亲近。”这家伙，萧一峰捏着兰花指，心中不忿。轻哼一声，师兄你别这样，真的很娘。任红英忍不住说道：“娘怎么了？我就娘怎么了？好吧，你开心就好。”任红英彻底绝望。齐梦蝶你很好。第四剑主脸黑如锅底，眼睁睁看着最喜欢的两名弟子被人毙掉，他却无能为力。本座自然很好。第四剑主若没其他事，就坐回原位继续观礼吧。齐梦蝶淡淡道：“哼。”第四剑主一挥衣袖，那还有脸继续留下？化为一道流光飞离太素峰，就此离开太素圣地。齐梦蝶也不做挽留，身形一动，重新回到太素圣地高台上。高台之上。楚萧然眼中异彩闪烁，桃妖，你师兄真不戳，我喜欢强大的男人。桃妖性眸狠狠瞪着他，你给我滚，少打我师兄的主意。安静。齐梦蝶迈着莲步而来，蹙眉呵斥小徒弟，光天化日与人争男人像什么话？楚萧然微微欠身行礼，表现得落落大方，配上温婉气质，淑女的不得了。嗯，齐梦
太素圣地的人一阵轻松，其他势力来观礼的人心头却无比沉重。楚修实在太强势了，隐隐间已经有了少年至尊的无敌之势，不难想象。他继续成长下去，脚下注定枯骨如山。他将在枯骨上铸造属于他的无敌王座。老祖，要不要让邹少爷下来吧？我有点怕这楚修了。江家席位，一名老奴对江梦龙传音。江梦龙摇头，楚修只要不蠢，便不会与邹儿生死相搏。得罪了姬家，无尽监狱。他若是再得罪我们江家，那他就不配做圣子了。而且邹儿乃神王体，楚修与他交手，谁输谁赢还说不准。天梯之上，楚修继续攀登天梯。五位挑战者，如今还剩下孤零零的两位，也不知。下一位幸运儿是谁呢？楚老魔桀桀怪笑，第宿主作为老魔头，就应该引进神王血，要不杀掉江家那个呆子啊！这楚修望向120层的少年神王，宛若被毒蛇盯上，江邹脖子上的汗毛瞬间炸裂，回过头与楚修遥遥相望。楚修咧嘴一笑，露出森白牙齿。江邹挑眉，见是楚修两场搏杀后，他已经不打算与对方交手了。此人太过危险，没有把握，绝对不能与之交手，否则吉凶难料。如此想到。他转身继续攀登天梯，楚修又望向一百层的周易。周易对他拱拱手，传音道：“楚兄，我不是你对手，求放过。”楚修颔首，灿烂一笑，道：“周兄误会了，我这人最不喜打打杀杀，崇尚和平才是我之本心。”周易同样笑道：“楚兄乃性情中人，周某自愧不如。”眺望他的背影，楚修嘴角微翘。五人之中，这个看上去吊儿郎当的周易才是最强，隐藏极深，其次才是江家神王体。随着时间流逝，三人越登越高，一千阶，两千阶，三千阶。与此同时，太素峰顶。太素子眸子睁开，星辰幻灭，深州千丈范围，异象分成，一棵枯木逢春，花开花又落，枝丫间竟结出一枚枚红彤彤的灵果，灵果熟透，掉落在地，馨香扑鼻。他眸光透过护山大阵，隔着无尽距离，望向太素圣地外绵延不绝的十万大山。蓦地，身形淡却，再次出现，已经赤足凌空立于十万大山中，一座高耸入云的山峰之巅，美眸直视西南方向虚空，朱唇轻启，金元为何不请自来？哈哈，你的洞察力还是如此敏锐。沙哑的笑声响起，虚空裂开。走出两道身影，一只扛着一条黑铁棍，浑身长满金毛，身披战甲的猴子；一名身高六米的女人，她有着一头火红色长发，体格强健，肌肉虬结，二头肌比成年男子腰都要粗两倍。女人体型宛若暴龙，长得却是绝美，体型与容貌形成强烈反差，极具冲击力。最引人注目的还是她背上背着的那两柄板斧，活脱脱就是两扇巨门。作为天妖玉妖尊，独自来我人族疆域，真不怕被永久留下。太素子眸子中星辰转动，金元妖尊咧嘴露出满口尖锐獠牙，哼哼。太素子，你如此大动干戈，举办这场圣子大典，本尊不信你没有别的意图，本尊实在好奇，有又如何？太素子神色如常，语气平淡，与你们妖族何干？这样，我们来打个赌，怎样？金元咧嘴一笑，满口獠牙在阳光映照下更显惊悚。本尊让我这个后辈去登天梯，只要他击败太素圣子，你就告诉本尊，你究竟想做甚？反之，条件你随便提。太素子闻言沉默片刻，菩提神花、圣佛神果，另外随便一种天地奇珍，这些天地奇珍都是楚修正在寻找的。你这胃口真大。金元冷笑，蝶帝女去吧，干翻太素圣子，回去后请你吃三天三夜的大圣荒瘦肉。好，蝶帝女嗓音轻柔动听，应了一声，纵身从山巅跃下，宛若一颗巨大流星，将地面砸出一个深坑，山体被震得摇晃不止，有崩塌的趋势。接上集，太素圣地太素峰登天梯，楚修三人已经抵达 3,700 多层，达到这个高度，肉身承受压力已经非常大。不过他并未运转真元去抵抗，而是利用这种强压，不断淬炼肉身，增强荒古圣体。咔咔咔，骨骼发出脆响。我若是登上第 9,999 阶，利用系统突破荒古圣体会怎样？结节大概率会死，好吧。楚修打消这个危险的想法，继续向上攀登，按部就班的增强肉身。此时，江邹、周易的速度也慢了下来，运转真元神念，抵抗天地威压。登天梯对他们来说是一场磨练，也是一次机遇。抵抗压力的同时，筑道根基也会更加浑厚，将来能在修道路上走得更远。3 8 0 0阶，楚修与周易并肩而立。楚兄不愧是圣体。周易见他一脸轻松。不由赞叹，楚修刚想说什么，太素峰下方广场传来阵阵惊呼。他与周易面面相觑，回过头，只见一个雄壮的物体，杀气腾腾登上天梯，以令人咂舌的速度冲上来。谁是太素圣子？声音轻柔动听，传遍八方。周易一脸古怪的看向楚修，楚修好像是来寻你的，你该不会对他做了什么吧？楚修眼角剧烈抽搐，掏出三米长的大宝贝，周易吓了一跳，身形暴退千米，拉开两人距离，一脸的警惕，生怕楚修忽然暴起。太素圣子，我要击败你，击败你后。我回家吃肉。蝶帝女宛若一阵红色狂风，速度越来越快，口中嚷嚷着要将楚修打趴下，然后回去吃大圣荒瘦肉。一千
，三千，三千八。下方观众无比震撼，这尼玛来了个怪物吧？他的肉身太痛的强悍了，无视天地威压，强行破镜。我知道他是谁了，天妖域的蝶帝女。传言他父亲是位蛮族大尊，母亲乃妖族蝶尊，此女生而不凡，拥有天妖蛮神体，力大无穷，肉身无敌，乃妖族年轻一代至尊级人物。他怎么来了？还扬言击败太素圣子。太素既然放他进入圣地，太素圣主定然应允了吧？太素圣子能击退这个怪物吗？荒古圣体 vs 天妖蛮神体，又有好戏看了。我不管，人族圣体必胜。大师兄，打爆这个肌肉女！桃妖高呼，仙子师尊一脸古怪，心中莫名浮现一幅画面：楚修被蝶帝女按在地上。X 一。仙子师尊娇躯一颤，俏脸浮现一抹红晕，画面太美，不敢继续想下去了。天梯之上，谁是太素圣子？在距离楚修两人还有十个阶梯时，蝶帝女停下，仰着头高声问道：“她将背上板斧解下，握在手中，就像一只巨熊，扛着两扇大门当武器，奇特诡异又极具压迫感。”不是我，周易脸颊抽搐，连忙开口表示自己不是太素圣子，他可不想与这个怪物打架。那就是你喽！蝶帝女碧蓝色的眸子看向楚修，两人对视，你是谁？蝶帝女，注定要成为大帝的女人。大地可真惨，楚修笑道：“你在调侃我？”蝶帝女歪着头，瞳孔中有火焰升腾，扬起板斧，遥指楚修：“豆芽菜，我让你一招，你先出手吧，免得旁人说我欺负人。”楚兄加油！周一一脸怪笑，立于千米开外，为楚修打气助威，就连木头人江邹嘴角都泛起一抹玩味。蝶帝女绝对不好惹，是个超级硬茬子，若能让楚修出糗，他们乐得看热闹。见他迟迟不动，怎么，你连对我出手的勇气都没有？蝶帝女皱眉，楚修咧嘴一笑。露出一口白森森的牙齿，你确定要让我一招？蝶帝女点头，胸脯拍得啪啪响。我蝶帝女一口唾沫一口定，说让你一招，便让你一招。行，那我就却之不恭了。楚修右手握着霸剑苍龙，双腿微弯，身躯低伏，轰！恐怖的金色气血直冲云霄，黑色长发狂舞，衣袂飘动，圣血压缩，细胞压缩，二分之一真元力压缩，慢慢的。周身溢散出的气血与气势内敛，归于平泰。天杀剑意融合，血色、金色、白色三个原点盘旋于轮海上方，最终凝聚在一起。此刻，他双眸比星辰都明亮，战意燃烧，额头眉心处血色剑意闪烁，脚下道纹密布，行字密速度天下无双。两个闪身横跨数里距离，来到蝶帝女跟前，右手扬起霸剑苍龙，幽光刺目，轰出毁天灭地的一剑，也是他目前最强的一剑。万世皆修第一世，万物寂灭，空气扭曲。哀鸣，蝶帝女双瞳收缩，本能将两门板斧挡在身前，砰！剧烈撞击声响彻天地，恐怖杀意席卷万米方圆，令人亡魂皆冒。近处观战的周易、江邹感觉最为明显，齐齐倒吸一口凉气。蝶帝女惨叫，虎口裂开，两柄大斧脱手，一宝有灵化为流光，没入眉心神台。她如一颗人体炮弹般倒飞而出，口中咳血，强健身躯被震出大量裂痕，天杀剑意入体，差一点绞碎她的心脉。所有人都张大嘴，视线跟着移动。蝶帝女移动，她飞离天梯，飞过太素广场。飞出十数里，最终砸入太素峰山脚岩壁之中，烟尘滚滚，砸出一个不知深浅的人形坑洞，全场骇然无声，瞠目结舌，眼珠子掉落一地。变态啊！桃妖性魔元征，喃喃自语：这一剑真是神桥境能够劈出的。论暴力，狂野，太素圣子不亚于蝶帝女，甚至有有过，就很离谱。从此，太素圣子被我列为最不可招惹的人之一。蝶帝女死了吗？还能感觉到气息，应该没有死。半刻钟后，嗨嗨，急促咳嗽声。从洞中传出，一只血淋淋的大手攀住洞口边缘，浑身是血，狼狈不堪的蝶帝女艰难爬出。她捂着嘴不断咳血，却不第一时间就地疗伤，而是抬头望向天梯手持巨剑的身影，眸子放光，声震万里：“男人你好猛！”本帝女决定了，那你做我帝后，你跟我回天妖域吧，我会对你好的。孩子的名字我都想好了。太素峰下一片死寂，百万人面面相觑，眼神诡异。噗！仙子师尊差点忍住笑出声，连忙抬起素手捂住嘴，继而做出清冷仙子状。恭喜楚兄，喜结良缘。他是个好女孩。周易拱手，满脸含笑。先前那一剑消耗巨大，楚修喘着气，冷冷瞥了他一眼，握着大宝贝的右手轻轻狂跳。呃，呵呵，感受到他的杀意，周易退后半步，讪讪一笑，不敢继续撩拨。那一剑实在太恐怖了，令人胆寒。紧接上级，受我全力一击，不死。楚修眸中闪过一丝惊讶，他自己都挡不住万物寂灭这一剑，没想到蝶帝女不仅接下了，还活蹦乱跳的。太素圣子，你可答应？蝶帝女的声音。远远传来，楚修扭头继续攀爬天梯，不搭理这个自称要成为大地女人的女人。他除了老魔，可没兴趣开坦克。下方哄堂大笑，有仇视妖族的人族修士忍不住讥讽：“你也不撒泡尿照照自己，就你能配得上我们圣子？快滚吧，妖族！”蝶帝女抹去脸上血迹，丝毫不在意人族们的谩骂，催动秘法，周身血光涌动，躯体上的裂痕，肉眼可见的速度恢复，嘴角翘起。这男人的剑意好恐怖，仅侵入体内一丝，便伤到了心脏。下手挺黑啊！十万大山，一人一猴分别立于南北，两座直冲云霄的山峰之巅，相距百里距离。金元妖尊猴脸呆滞了片刻，自己带来
，竟又出现了。他吃惊的张大嘴，脸色很快垮了下去，咬牙森森。周身杀意丝毫不加掩饰，太素子冷哼。尔等妖蛮若是不要脸，以大欺小扼杀楚修，本尊也不介意。去你们妖蛮领地猎杀天才，届时便互相猎杀天才好吗？就看谁杀得更快。金元妖尊打着哈哈，杀意瞬间收敛。误会误会，你的后背受伤不轻。已无再战之力，天地奇珍拿来吧！太素子冷冷道。金元妖尊满脸肉疼，毛茸茸的喉爪探入虚空，取出一个布满禁制的玉盒，抛向太素子。本尊身上暂时只有菩提神花，其他两种过段日子，本尊命人为你送来。作为圣王强者，站在世间金字塔顶端的存在，他们不屑于作为被约定之事。太素子素手隔空抓取玉盒，打开强大神念，仔仔细细的检查了一遍，确定对方未在菩提神花上做手脚，才将其收起。太素子。将蝶帝女送出来吧，金元妖尊扶额，蝶帝女那副痴女样，令他这位圣王绝顶很是无语。太素子颔首，抬手对着虚空一划，前方虚空如豆腐般被切开一道口子，玉手探入，相隔不知多少万里的太素圣地，蝶帝女被一只素手抓住后衣领，拉入空间裂缝。太素圣子，你给本帝女等着啊！声音逐渐远去，空间裂缝愈合，太素子提着蝶帝衣领，她身材雄壮，不断挣扎，口里还嚷嚷着，她的话还没说完，不要抓走她，云云，你，你这丫头。怎如此丢妖？对面山巅之上，金元尊者恨铁不成钢，蝶帝女撇撇嘴嘟囔：“同辈人中，在力量方面能胜过我一筹的，也就太素圣子一人，其他都是豆芽菜、软蛋，我就喜欢他吗？”太素子松开抓着他衣领的手，蝶帝女从几十米高空自由落体，恐怖的体重在山石上踩出一个大大凹坑，她仰起头，没心没肺的笑起来：“太素圣主，不知我向你们太素圣地提亲，需要什么作为聘礼？”太素子嘴角颤抖了下：“您说句话吧。”只要您同意，我就让我母亲来提亲，聘礼绝对让您满意。她乃太素的圣子，不可能嫁给你。花姐姐头大，又好气又好笑。呃，好吧，可是她好像不喜欢我，前前后后跟我说话都没超过五句。蝶帝女满脸苦恼，挠挠头。您知道为什么吗？金元妖尊沉默良久。哎，蝶帝女。金元妖尊欲言又止，最终还是说道：“你的体型实在不符合人族审美。”说着，他伸出毛茸茸的爪子，指了指太素子，对他说道：“除非你的体型能像太素子或者你娘那样。”届时。妖娆身材加上你的美貌，任何人族都不能抵抗住你的诱惑。原来是这样，可是我的天妖蛮神体蝶帝女第一次因自己的体质发愁，忽然恶狠狠道：“我不管，大不了将她绑去天妖域，走了。你这丢妖的东西！”金元妖尊龇牙掐诀，一只遮天蔽日的金色手掌出现，抓着蝶帝女撕破空间而去，不想留在这里，继续让太素子看笑话。太素圣地天梯之上，楚修已经超越神王体，立于第六千阶上，恐怖的天地威压压得他骨骼裂缝密布，就像是一台高效率液压机，不知疲惫的碾压着他的机体。楚修运转荒古圣体修炼法门，逐渐将骨骼修复，修复的骨骼又很快被压碎，周而往复，阵阵剧痛来得比千刀万剐都要强烈数十倍。他却连眉头都没皱一下，黑发如瀑，金色圣血浸透他的衣襟，顺着衣角流下，滴落在地面上。我能感觉到肉身在飞速变强。如果说登天梯前我的荒古圣体强度是五，那么现在的强度起码达到七，并且还在均速提升。以此类推，楚修估计，当强度达到三十之时，自己的荒古圣体便可以突破到小城阶段。天梯的炼体效果远超意料的强，下方也是议论纷纷。江家的少年神王，还有太一的太一神体，都在五千五阶停下，他居然站在六千阶上炼体，可怕！荒古圣体不愧被称作荒古时代肉身最强体质。江家大圣江梦龙捻着胡须赞叹道：“他，他还打算往上攀登？”有人惊呼，无数道目光。集中在楚修身上，被震惊的说不出话来。只见他周身金色气血冲霄，原地一跃，踏上了第六千零一阶。他的脚步并未因此停下。六千零二，六千一百阶，六千二百阶，每一阶梯他都会停留一段时间。就这样，一边炼体，一边向上攀登。日落月升，月沉日出，翌日午时，楚修站在了第七千九百九十七阶上，模样凄惨。机体骨骼炸裂，圣血溅射周围到处都是，他却毫不在意，盘膝打坐。若是机体抵抗不住压力，他就会动用真元力与神念来抵抗，分担机体压力。强度十五，强度十五点五。楚修从储物袋中取出一枚枚灵果，塞入嘴中，囫囵吞枣般咽下，以此补充气血。模样虽凄惨，心中却无喜悦，真爽啊！天梯上炼体，比用系统突破还要快，还要稳定，实力以肉眼可见的速度提升，对他来说便是无上享受。此刻第六千阶。周易与江邹弯着腰，双腿颤抖，被压得喘不过气来。望向接近八千阶的楚修，不由龇牙咧嘴，齐齐暗骂一声变态。广场上也是一片嘈杂议论。他的道基雄厚到令人发指的地步，荒古圣体肉身无敌，同境界中应该没人比他神念更强。此子要逆天了！少年至尊，少年至尊，只要不在中途陨落，将来必定是天穹巅峰强者。一众外势力宾客看向太素圣地诸位掌权人的目光，无不羡慕，酸溜溜的。紧接上集，八千阶呼声震天，他已然超越历代绝大部分圣子圣女。
。楚修机体散发晶莹宝光，稳如一颗轻松矗立于天梯上。眸子中却闪过一丝遗憾，哪怕他有登顶 9,999 阶的底气，此时也不打算继续向上了。强行攀登，肉身的恢复速度会跟不上，不仅不会起到炼体作用，甚至还会受创，伤及我的道基得不偿失。肉身强度十九足够了，人不能太贪心。哪怕登顶能让自己名声大噪，在名声与自身根基之间选择，他毫不犹豫选择后者。楚修转身迈步回到七千九百九十九阶，呼，他终于坚持不住了。不知多少人同时松了口气。楚修一路向下，速度奇快，六千阶蹙足一天一夜的周易笑问：“楚修，你还有余力吧？”江邹也看向他。楚修抬手将散乱的发丝竖起，笑容谦和：“哪有什么余力，勉强抵达八。”八千阶罢了，八千阶的压力极为可怕，我扛不住便退下来了。呵呵，周易笑而不语，转而看向江家少年神王江邹兄。既然楚兄登天梯结束，咱们也没有赖在这里的必要，一起下去把江邹汗手。三人结伴下天梯，楚兄，圣子大典后有何打算？周易问道。楚兄眸子深邃，我修为太低，还是先提升实力。周兄你呢？周易说。我会在大陆上游历，争取尽快进入神通境。说完，他转而看向江邹，江邹直视前方，伸手抚过头顶白云，眼睑一盖，天渊长城杀妖蛮悟神通。江邹兄有气魄，周易赞叹。江邹目光灼灼，我要凝聚仙品本源神通。你的道功，难道酝酿出了仙品神通种子？周易惊讶，江邹瞥了他一眼，难道你不是一样？楚修听着两人对话，暗暗点头。不愧是霸主势力的妖孽天骄，野心都不是一般大。修士筑基期积累本源，开辟轮海，以轮海之力。汇聚神桥，冲破神台，开辟石海巨现神魂，以神念铸造一叶扁舟，载着修士神魂，逆着神桥而下，抵达轮海彼岸，再以轮海为基石，神台为圆根，修士神魂为引，铸道功秘境，每个境界都息息相关，积累越雄厚，铸造的道功秘境便越雄伟神异，道功秘境中酝养出的神通种子便越强大，从低到高分为。黄玄地天仙神地，传说修士若酝养出地品神通种子，并成功令其发芽升华为神通，修士大概率能够正道成帝。可惜酝养地品神通只是一个传说，整个天穹大陆历史上都没有任何人做到，包括得到的大帝。神品神通种子也是凤毛麟角，有很大可能成为准帝存在，一线机会正得大帝果位。仙品倒是多一些，霸主势力的掌控者几乎都是这个品阶，酝养出仙品神通种子，大概率修成圣主级人物，一丝可能达到准帝层次。故而楚修才说江邹与周易野心不小。天品则对应大圣，地品对应小圣。以下，楚修便没怎么去了解过了。身影冲天而起，脚踏霸剑，苍龙飞向太速高台。本座根基之雄厚，堪称旷古绝今。酝养出神品种子，应是板上钉钉。师兄，恭喜你！桃妖笑语嫣然的迎了上来。楚修颔首，嘴角微勾，抬手摸摸他的头，看向仙子师尊，还行。席梦蝶不咸不淡道：“哎呀，师尊，你怎么这个态度？师兄明明很强了，好吧？”桃妖嘟着嘴，席梦蝶瞪了他一眼，对楚修说道：“上台吧，圣主将会赐你圣子印。”好。晚点去见师尊。楚修嘴角噙着笑，席梦蝶娇躯一热，板着脸，做清冷状。楚修顺着白玉阶梯向上，一步步走到高台最高处，所有人的目光都落在他身上，羡慕嫉妒、崇敬尊重、忌惮仇恨，千人千面尽在一人之身，不管乐不乐意。今天他便是主角，而不是那个人人喊打的楚老魔。他不讨厌现在的身份，也不讨厌曾经的身份。不一样的活法注定有不一样精彩。楚修心中感叹：曾几何时，我也幻想过这样的画面。可惜天不遂人愿，我只好逆天而上，再来一次。一道婀娜虚影出现在他面前，虚影很高挑，哪怕看不清容貌，也不难想象，对方冰肌玉骨的肌肤，绝世风华的容颜，星辰般的眸子直视着楚修，语气轻柔，传遍整个圣地。你今日将成为圣子，本尊且给你两个选择，无论你如何选择，本尊都会支持你。楚修老老实实聆听，第一条路，圣地将为你提供无数修炼资源、天才地宝以及大圣护道者，你的前途将一马平川，光明无限。第二条路，圣地不给你任何资源。作为你的后盾，将你的世界交给你自己来创造，去血战搏杀。你的未来会面对各方挑战，前途未知。霎时间，太素峰下众人议论纷纷。这还用想吗？当然选第一条路啊！是我，我也选第一条路。所以你们这些人才注定成为不了强者。楚修心念微动，心中衡量得失。第一条路的好处无需多言，拥有系统的他，利用圣地资源可快速成长，且无副作用。缺点将失去一部分自由，要按照圣地要求的方向成长，且他的秘密太多，身边一直跟着一位大圣的话。容易暴露。第二条路优点当然是自由，以太素圣地为后盾，他可尽情翱翔天地，无后顾之忧，想杀谁就杀谁。缺点就是少了修炼资源上的支持。两相比较，楚修倾向于第二条路。首先，花姐姐肯定希望自己选第二条路，而且我准备下山游历，想办法联系红衣，不方便带护道者。柳红衣若与我出现在一起，是个人都会怀疑我就是楚老魔，到时候身份暴露，太素圣地对他的态度会怎样，不得而知。而且我从复活在太素圣地，也没想过利用圣地的资源成长。只是单纯的需要一个后台靠山，让自己有充足时间成长起来。接上集，楚修念及于此，眸子与虚影对视，朗声开口：“我选第二条路，我楚修无惧任何挑战，我想要的东西不需要别人给予，我会自己去争，用手中之剑去抢。我知道无人可挡，山阻摧山，海阻填海
，整体呈现青紫色的玉石方印，其上雕刻着一只活灵活现的麒麟，仰天咆哮，还有一块巴掌大小，象征着他圣子身份神魂玉牌，其中蕴含一道圣主道印，若是他生命受到威胁，印记将会被处罚。能防御大圣巅峰强者全力一击，同时圣主也会察觉到，能及时赶去救他，接圣子印。圣子命牌八，楚修伸手接过，高台下响起浪潮般的欢呼声。圣子，圣子殿下，圣子殿下勇猛无敌，太素圣地一些弟子。起初或许对楚修并不熟悉，但经过他两场战斗的强势表现，以及天梯八千层的夸张高度，都被其深深折服。哪怕圣子殿下现在的修为可能还没他们高，但是他们坚信，待圣子成长起来后，定会成为绝世强者。无比期待圣子殿下的将来。楚修右手举起圣子印，台下呐喊声愈发激亢。看着这一幕，其他势力的代表心情五味杂陈。瑶池圣女望向台上高举圣子印的楚修，清澈的眸子中荡起波澜，晶莹红唇微起，无敌信念已成，将来不知多少故人会陨于你手。本尊宣布圣子大典结束，请诸位圣帝、荒古世家、大教各代表前往太素峰商议事。姬家、江家、叶家、太乙圣地、瑶池圣地、瑶光圣地，各大霸主势力的代表闻言并未惊讶，他们来之前便猜到太素圣子大典绝不寻常，倒是准备离去的各大教势力有些吃惊，他们没想到太素之行还未结束。虚影说完准备离去，楚修暗自传音叫住他。圣主免下，虚影一顿回过头，嗨嗨，楚修红着脸干咳两声，腼腆一笑，传音道：“圣主免下。”道云峰的花长老尚未婚配，不知圣主免下能否为其赐下姻缘？虚影将住心眸深邃，你想让本尊为他赐婚？楚修连连点头，赐给谁？楚修伸出手指指着自己的鼻子，虚影颤抖了一下，他乃圣主的悼念所化，相当于分身。此时圣主心神不稳，差点令虚影消散。沉默良久，圣主的声音才缓缓传出：“你很喜欢他，他很无奈。”哭笑不得，这小家伙居然真敢向他求姻缘，求自己将自己赐婚给他，这这算什么事？当然，楚修非常肯定的点头。此时楚老魔就是一个羞涩的腼腆小男孩，你们不太合适，怎么不合适？男未婚女未嫁，圣主您就答应我吧。楚老魔艺高人胆大，在作死边缘疯狂试探，他年龄比你长太多，年龄不是距离也不是问题，你喜欢他哪一点？温柔、善良、体贴、成熟、美丽，一连说出几十个个形容女性美的词。圣主沉默了，他想改，这么多他也改不掉。瞅着眼前满脸认真的楚修，他柔声道。此事本尊也无法一言决定，还要看花长老的意愿。他若是答应，本尊为你们赐婚也不是不行。真的，楚修惊喜。嗯，虚影逐渐淡去，最终消失。结结，宿主，你这个装纯的老货，滚滚滚！以后本座没结结的时候，你不许结结。楚修收起圣子印与圣子命牌，顺着玉阶走下高台。此时，其他大势力的人已经在太素圣地各封封主、长老的引领下前往太素封顶议事。能进入大殿的，至少都是小圣强者，并且还是该势力的代表。齐梦蝶并没去引领宾客，以他的清冷性子。压根不想与其他人沟通。此次大典，圣子若不是楚修，他也不会去圣地山门迎客。你先前与圣主说了什么？仙子师尊连不轻易来到楚修跟前，郊区自带一股诱人清香，非常好闻，令人垂涎。没说什么，一些关于修炼上的问题。楚老魔说谎自然无比。仙子师尊蹙起柳眉，你修炼上有问题，不来问本座去叨扰圣主。恰好最近新悟出一招拳法，晚上徒儿自会向您请教。仙子师尊美眸狠狠瞪了他一眼，神念散开，四周没人，他才松了口气，背齿轻咬，晶莹朱唇低喝。你这逆徒，才刚成为圣子就如此不堪，你对得起圣子这个身份吗？楚老魔一脸诧异，师尊您想哪去了？我只是想跟你请教拳术而已啊，怎么又不堪了？仙子师尊清丽的脸蛋上浮起一抹红霞，不要以为本座不知你在想什么。师尊，您觉得我在想什么？我不想知道。滚！师尊师兄，我们需要去太素峰吗？这时桃妖袅袅挪挪而来，俏颜含笑如桃花般绽放。仙子师尊立刻板起脸，恢复成清冷仙子模样，不必与你们无关，此事大圣层次才能够参与。哦。桃妖点头，杏眸转而看向楚修大师兄：“我们回云霞峰吧，姬太美烤好兔肉等着我们呢。烤兔肉，我能加入吗？”楚萧然走过来，宛如凡间书香门第的大家闺秀，端庄淑雅。桃妖狠狠瞪了他一眼：“我们师兄妹庆祝，你就别凑热闹了。”楚萧然不理他，定定看向楚修，美眸眨动，波光盈盈，轻声：“圣子殿下，行行行，一起一起。”楚修大手一挥，银色飞梭出现。大师兄，桃妖气鼓鼓，跺着玉足，非常不情愿。不过师兄都同意了。他也只能任由楚萧然上飞索。师尊，我们先回去了。银色飞梭刹那飞出，齐梦蝶也化为一道流光飞上太素峰。紧接上集，破壳后一个月，姬太美如今的形貌已经有了很大变化。小鸡仔突破轮海境后，体型成长到拳头大小，黄茸茸的毛已经脱落干净，长出黑金色的羽毛，头顶有两根长长的金色呆毛翎羽，看上去很像乌鸦，又比寻常乌鸦多一些灵性神意，非常不凡。就是可惜长了一张嘴。见到楚萧然这个生面孔，立刻趾高气昂，大言不惭：“女人。”本大爷看你根骨不凡，决定收你做人宠。楚萧然当时都懵了，他还没见到这样的乌鸦。嘿嘿，姬太美姐姐，我支持你，就收他做人宠好了。桃妖笑起来，嘴角有对浅浅酒窝，露出一颗小虎牙，在阳光映照下晶莹光泽。姬太美站立在火堆前
，化为黑色闪电躲过去，落在楚修肩头。若是你想，本大爷或许可以帮你。姬太美大言不惭，傲然的不得了。姬太美，不要瞎说。楚老魔挑眉，一副严肃的样子。一鸟一人对视，心照不宣。楚萧然精致的瓜子脸上浮起一抹娇艳红晕，偷摸瞄了楚修一眼。这不太好吧？你你什么意思？桃妖蹦起来，双手掐住楚萧然雪白修长的脖颈，还说你对我师兄没有觊觎之心。哎呀！楚萧然娇气柔弱，茶言茶语。楚修师兄，我是不是说错话了？嘎嘎！姬太美笑得很无良，还在一边拱火。对对对，拽头发抓脸啊，抠他鼻孔。哎，桃妖，你抠他鼻孔就对了。笑死本大爷了！原来女人是这样打架。楚修抬手对他来了个脑瓜崩，将其弹飞出去十几米。严肃道：“好了，端庄仪态不顾了。”哦，桃妖嘟了嘟粉嫩小嘴，松开掐住楚萧然脖子与抓头发的手。楚萧然整理着衣裙已被弄乱的发丝，低着头一副受气包的模样，软声细语道：“对不起吗？”你桃妖见他这副模样，气不打一处来。师兄，你别信他，他是在你面前装柔弱。这女人腹黑很深的。姬太妹怪笑，笑什么？桃妖性魔微瞪，他就是心机深沉。我没有，他转而看向楚修，见他一脸古怪。楚修师兄，是我的错，你别怪桃妖师姐，她一上来就开始骂我，她是真的很爱你。桃妖闻言俏脸羞红，顿时不吭声了。可是多一个人爱楚师兄不好吗？当然，若是师姐你介意的话，我可以走。噗！楚老魔扶着额头，无语上青天。楚萧然这妹子怎么茶里茶气的？这不是蓝星上的绿茶吗？他都开始怀疑这妹子也是个穿越客了。楚萧然，你不要脸。嗯，你说的对，我杀了你。云霞风越发热闹起来。接上集，夜色渐深，双月悬空，星辰万里，景色极美。太素风圣主洞府。齐梦蝶与太素子相对而坐，若非这样做，岂不是要主动掀起与妖蛮的全面战争？太素子欲指拈起一枚灵果放入檀口中，不急，我们还有时间准备。最近一千年妖蛮势力愈发膨胀，若是不抓住提前进入古星的时机，坑杀掉他们大量大胜战力，天渊长城十年内必将失守。当然，太极古星开启，对你们来说也是一次机缘，其中有成就圣王的契机，你要把握住。齐梦蝶颔首，美眸中满是希冀，她很期待圣王境啊。大圣与圣王之间的差距宛若云泥，大圣修士做梦都希望突破到圣王境，因为在这个大地绝技、准帝都不出的时代，圣王境便是绝对的巅峰。对了，你回去后将此物交与楚修。太素子裙袖一挥，一只玉盒出现在案几上。嗯，他也没问是什么，便将玉盒收起。没过多久，齐梦蝶离开太素峰。与此同时，霸主势力大叫的宾客们也在当晚离开太素圣地，回到太素峰。齐梦蝶吩咐红蝶去叫楚修前来，他则迈着连步，身姿袅袅回到寝宫，确定四周无人后，穿上他亲手制作的丝制品，脸蛋浮现一抹红晕，啐道：“逆徒，都怪他能随时封禁本座修为，我这是被迫无奈，才不是主动。逆徒该死。”他心中不断这般说服自己，然后又恢复成清冷仙子模样，板着脸儿端坐在寝宫床榻上。没等多久，寝宫外响起敲门声：“师尊徒儿求见，进来吧。”语气清冷，不带丝毫情绪。房门被推开，一身白衣的楚修走进来，面如关玉，眸若明星，嘴角噙着坏笑，关上门并熟练的打上禁止：“师尊，徒儿来请教拳法了。”呵呵，师尊冷笑：“好了，别闹，接下来看看我拳法如何。”滚啊！三个时辰后，楚修躺在榻上，眸子中带着一丝疲惫，旁边是侧着身子睡过去的师尊。宝毯下肌肤雪白，系统显示我的面板。宿主，楚修，境界神桥九层，特殊体质，荒古圣体。资质 2,500 天品，建议天杀建议秘法，行字秘法，气运值 1,575 蓝， 5 8 9 0弹子。注：你是太素圣地圣子，可叠加一部分圣地气运。综合战力评价：普通同阶40倍战力，成为圣子还有这样的好处。作为圣子身份举足轻重，一部分气运绑定加在我身上也能够理解了。楚修立起上身，准备穿衣离去。他不会留下过夜，不是担心被其他人发现。别看现在对方貌似挺配合，百依百顺，他却不敢用自己的命去赌。齐梦蝶会不会对他下手？万一被这女人偷袭拍死，自己找谁哭去？立起身，老妖被一条白皙手臂抱住，低头看去，仙子师尊不知道何时翻过身，美眸朦胧，朱唇清启，吐气如兰。来都来了，可楚老魔皱眉，强行掰开他的手臂，下了床榻，整理好衣衫与长发，转身推门离去，没有丝毫犹豫的，仙子师尊翻了个身，宝毯掉落在地。翌日，圣子殿下，莫非烟欠身？他今儿穿了一条红色雨裙，体态婀娜，眉心一道莲花印记，像是一朵腾腾燃烧的神焰。楚修颔首笑道：“麻烦莫长老了，应该的。”圣子，请随我来。莫非烟挥手取出非洲，邀请楚修上去。非洲飞离云霞峰，小半日后抵达太素峰。莫非烟引领他来到太素峰妖一处修炼秘地，位于楚修的圣子殿洞府。太素峰三个灵气元眼之一便在这里。昨晚师尊大人将菩提神花交给他，已经可以极限突破至彼岸境。不过他突破需要吸收大量天地元气，便决定来他的圣子殿进行突破。圣子殿下，四名刚到轮海境的少女，恭恭敬敬对他行礼。他们长相甜美，言行举止大方。是莫非烟专程从外门之中挑选而出，容貌资质都是极好。四个小姑娘偷偷瞄圣子殿下，想看又不敢看，脸蛋红扑扑。这里以后我很少过来，就拜托你们打理了。是殿下。四女又齐齐行礼，算是应下
。这灵气浓度储修扎舌，据说在这里闭关修炼，速度能提升十几倍。莫非烟眸子中闪过一丝羡慕？历代圣主都在这里布下布巨灵大阵，加上又是太素风的灵气泉眼，才会有如此神意。圣子，你修炼吧，我就不打扰了。莫非烟说完注意事项后，便转身告辞。楚修拿出圣子命牌，解开泉眼的禁制，纵身跃上莲花台。下意识深吸一口气，灵气包裹全身，毛孔舒展，宛如泡进温泉般极为舒爽。取出装着菩提神花的玉盒，紧接上级，打开玉盒，顿时霞光漫天，馨香扑鼻，身体轻飘飘，仿佛下一刻要举霞飞升。菩提神花静静躺在盒子中，婴儿拳头大小，宛若白玉雕刻而成，九片花瓣层层叠叠，有点像蓝星上的肉质，厚厚的很有质感，令人垂涎三尺。修长手指，将其捻着花朵放在嘴边，轻轻一吸，菩提神花顿时化为花粉，顺着他鼻腔钻入体内，系统的提示声同时响起。宿主吞噬天地奇珍菩提神花，是否进行极限突破？突破，检测到宿主乃荒古圣体，修炼到经轮海极境，突破消耗大大提升。一年为一个小周期，每个周期消耗突破点十 W。第一年，你获得菩提神花于圣子殿灵泉眼莲台进行闭关，参悟道经，收获巨大，成功突破至神桥十层，极尽升华，突破完毕。本次共消耗突破点十 W， 剩余突破点六八 W。第警告，宿主极限突破五个呼吸后，将面临雷劫洗礼。请宿主做好准备，道经感悟，流水般融入神台神魂，四周灵气顺着毛孔钻入储修身躯，融入轮海，转化为真元力。此时肚脐下方轮海处宝光熠熠，连接神台的神桥通道增长五倍，一股恐怖的能量自轮海中涌起，轰！猛烈冲击进神台之中。储修原本比寻常神桥修士宽阔五十倍的神台，继续扩张，六十、八十、一百倍，足足达到恐怖的一百倍，才停下来。端坐在神台中央宝座上的金色小人变得愈加生动凝练，宝相庄严，宛若九天上的神佛一样。浑身道纹密布佛音，禅唱不绝，极尽升华。神桥第十层城，楚修睁眼，眸子中金色华光流转，张口一吸，股骨泉眼里的灵气液形成一条灵气长龙，涌入他口中。轮海之中原本快要干涸的真元海水不断增加，浪涛滚滚，雷鸣隆隆。与此同时，楚修头顶千里乌云遮天蔽日，形成螺旋状云窝，其中雷蛇游走，天威浩大，极为恐怖。圣子殿后花园正在打理花草的四个小姑娘，感觉有大恐怖降临，满脸惊骇，匍匐在地瑟瑟发抖。太素风的杂役弟子、长老纷纷抬头望天，惊异不定。有人在渡劫，圣女殿下又突破小境界了。不对，不是圣女。莫非烟望向太素风圣子殿方向，震惊。是圣子，他又要突破。我还以为他至少要闭关一个月，而且又要渡雷劫。这雷劫波及面积也太广了，小家伙也不知换个地方渡劫。太素子赤足立于太素峰顶，摇头失笑，裙袖一挥。圣子殿中，楚修被一股无形之力裹挟，刹那间被挪移出太素峰，场景转换，再次睁眼已来到一片大山之中，荒漠无垠，怪石嶙峋，毫无生机。周围别说人了。树木都没一棵，卧槽！楚修被吓一跳，站起身来才发现已经不在太素圣地，来不及思索，花姐姐将自己送到了什么地方。雷劫已然降下，轰隆隆，水桶粗的金色雷电如瀑布般垂落，脚下站立之处，岩石瞬间被抹去。楚修衣物被击成飞灰，皮肤上白痕道道。好强的雷劫，差点就让我破皮了。若不是我的荒古圣体，在登天梯后有大幅度提升，楚修心中后怕，不知这一次雷劫为何增强这么多。按这样的增强幅度，下一次雷劫。我的荒古圣体若不能想成，恐怕就危险了。楚修心中不免升起紧迫之感，一定要在道宫境之前，或者突破道宫境时将圣体想成。盘腿坐下，开始运转圣体秘法，引渡雷劫炼体。现在能增强多少就增强多少。雷瀑持续了三个时辰，楚修赤裹着身子，皮肤晶莹，身上噼里啪啦电蛇游走，乌云逐渐散开。楚修吐出一股白气，睁眼。强度22才增长三个强度，果然突破肉身越到后面越难。站起身，左手掐去尘诀，将身子清洗一遍后，从储物袋中取出一袍披上，扭头四顾观察如今所在何处。熟悉的牵引力包裹住他，很快又被挪移回太素风圣子殿。圣王境领悟的时空之力真方便。楚修惊叹，转过头，灵泉汩汩，灵气依旧充足。不过他并不打算在这儿继续突破。合上此地禁制，转身离开太素圣地恢宏壮阔的山门外，两匹后背生长一对白色羽翼的白色独角马，拉着一辆车不急不缓地飞过来。宽阔豪华车厢之中，两个俏皮可爱的丫鬟探头探脑地望着远处太素圣地山门，水汪汪大眼睛中满是惊奇震撼。公主殿下，这里便是传说中的太素圣地，真壮阔呀，比皇宫还要漂亮。一袭鹅黄色工装的少女，身材娇小，眸子清澈如一对蓝宝石，扑扇间仿佛能说话。少女长发梳着倒髻，柔顺披肩，肌体雪白，一张精致的鹅蛋脸吹弹可破，红唇晶莹，鼻梁高挺，玉手撑着下巴，眸光投向窗外，勾起一抹笑意，嘴角浮现一对俏皮小酒窝。春华，秋雨。不要大惊小怪，太素圣地作为我们南域的绝对至尊，山门自然恢宏，皇宫又如何能够与之相比？我们大明帝国辽阔无边，人口万亿，统治三大王朝，看上去强大无比，可对太素来说也不过是一隅之地，是被统治的凡间国度而已。你们切记，等会见到圣地的大人物，可不能失了礼数。知道了，公主。两个丫头
。朱子越前来圣地，邀请贵客前去大明帝国，观礼新王登基，还请放行，可有拜帖？苍老的声音自山门之中传出，有。陈公公从怀中取出一个精美纯金折子，下一刻，嗖，折子被一股无形之力凌空射去。过了大概三个呼吸，苍老的声音响起：“过来吧，我会派人接引你们入圣地，切记不要乱跑，不然死了可别怪老朽没有提醒你们。”记住了，多谢大人提醒。陈公公满脸尊敬，微微躬身，随即折返飞回马车。接上集，朱子越一行跟随一位亲传女弟子，飞行在太素圣地上方，沿途山河壮丽，林峰壮壮，霞云漫天，亭台楼榭，浮空门人弟子无数，宛若进入仙境一般，令人目眩神摇。作为大明帝国的公主。朱子越自认为见多识广，也被如此景色所震撼，太美了。秋雨忍不住惊叹，而且人好多，修为还都不弱，不少强者气息如渊如月，根本看不透修为。朱子越回过神，充满灵气的美眸眨动，对飞在前方的亲传女弟子问道：“这位师姐，听闻前几日圣地举行了圣子大典，不知我们是否有幸觐见圣子殿下？”女弟子回过头瞥了他一眼：“圣子殿下身份何等尊贵，岂能是你一个区区帝国公主说见便见的？”你春华眸子一瞪，就要反驳，却被朱子越拦住，他嫣然笑道：“是子越愉悦了。”公主殿下，春华嘟着嘴传音，朱子越蹙眉传音呵斥：“这里是圣地，不是我们大明，有什么不满都别着。”哦，春华可怜巴巴，眼眶中有雾气升腾，心中多少有些不忿。主辱臣死，自家公主身份何等尊贵，如今却被一名圣地弟子讥讽。作为七公主的贴身丫鬟，她恨不能扑上去与那前面那人拼命，可是她不敢。知道这样做，不仅会给公主带来天大麻烦，甚至可能祸及大明帝国，后果难以想象。就在此时，一艘银色飞梭从远处飞来，甲板上矗立一名黑袍男子。身材修长，笔挺，黑发披肩，肤白如玉，目若朗星，俊逸非凡。飞在前方的真传女弟子停下身形，对非洲上的男子微微躬身：“圣子殿下。”黑袍男子颔首，笑容亲和，不必多礼，目光扫过朱子越等人，点了点头。驾驶飞梭从一片红枫树林上空掠过，隐没于一座钟灵毓秀的山峰中。朱子越美眸中满是惊讶喜悦，没想到真的见到了圣子。先前那位气度不凡的公子，便是圣子殿下。春华满脸好奇，秋雨嘻嘻笑道。我还以为圣子殿下出行时会乘坐传说中的麒麟战车，身后随从成千上万。肤浅，真传女弟子沈笑，圣子殿下仙姿超然，举世无双，岂会如你们凡间帝王皇家那般粗陋？别说随从，圣子殿下连大圣护道都直接拒绝。他说话间，眼神中满是崇敬。旁人一看便知此人是圣子的绝对拥趸。秋雨闻言也不恼，吐了吐香舌，却被朱子越瞪了他一眼，示意他不要逾越，心中却无比吃惊。大圣啊，大明帝国也就一位镇北王是大圣强者，而这样的强者。为圣子护道，他却拒绝了。他一定对自身实力无比自信。清风吹动楚修发丝，蹙眉自语：“先前那个工装少女倒有几分面熟，有点像朱碧月，是他的后人吗？”思忖着，操纵飞舟降落于林峰下的湖泊旁，四周开满了白色水仙花，景色宜人，花香扑鼻。此时湖畔，花海中俏生生站着一位丽人，长发披肩，身着一袭素裙，身姿曼妙，长得虽不算很美，却风韵十足，十分耐看。若花中仙子温婉宁静，呵呵。花姐姐，久等了吧？女子回眸一笑，柔声：“恭喜你修为又有精进。”楚修收起飞梭，缓步来到她跟前，笑道：“我那点精进算什么？倒是花姐姐越发美丽了。”花姐姐白了他一眼，说说吧，叫我来这里做什么？楚老魔笑盈盈地握住她柔弱无骨的玉手，花姐姐柳眉一挑，莞尔一笑，也没挣脱，由着她轻薄了。前些日子，我跟圣主提了为你赐婚之事，姐姐，你猜圣主怎么回答的？楚修神秘兮兮道。花姐姐轻笑，当然是没答应，因为我们不合适。哼哼，圣主说了，只要你同意，他就赐婚。楚老魔死缠烂打，非常不要脸。你认为我会同意？嗯，花姐姐美眸盯着他看，楚修失落的摇摇头，把玩着他的玉手，感觉触感非常不错。可怜我要离开圣地去游历，姐姐若是不同意，也不知何时才能再相见。花姐姐眸子微动，蹙眉诧异问：“你才突破彼岸境就要出去游历？”楚修点头无奈道：“总是待在圣地里也不是办法，修炼不是简单闭关。”说的不错，只知道闭关修炼的人，注定成为不了强者。花姐姐很赞同楚修的话，真正的强者注定会经历各种战斗磨砺，以敌人枯骨铸就一条不朽路。其实我舍不得离开。楚修抬手摘了一朵水仙花，别在他柔顺发丝间。你可不是那种儿女情长的人。天梯之上，杀伐果断，霸道残暴的才是你的本性。谁说杀伐果断就不能儿女情长？楚修握着他的手贴在心口，感受到了我热诚的心跳吗？感受着他的心跳，花姐姐脸颊上浮现一抹嫣红，有些许失神。她还是第一次与一个男子如此亲密。楚老魔自称花丛浪白里，片叶不沾身，非常自然的抬手揽住她纤细腰肢，两人身高相仿，四目相对。花姐姐满脸愕然，呆愣住了。这。好家伙，还上手啊！我要不要一巴掌拍飞他？就在他思量之时，楚修了上去，吻在他晶莹珠唇上，棉花糖一般很香很甜。花姐姐美眸圆睁，瞅着近在咫尺的脸，脑海轰的一声陷入空白状态，宕机了。这种骚操作，就算他是圣王巅峰强者，也扛不住啊！楚修舌尖舔了舔，松开揽住他腰的手，退后一步，心脏砰砰乱跳。大圣强者，他上手了两个，圣王
。楚秀连忙解释：“我情不自禁，姐姐不要生气，要不你打我一顿。”花姐姐波涛起伏，抬起素手：“你下不了手，要不你骂我一顿，你开不了口。”花姐姐见他那副不要脸的模样，又羞恼又想笑。算了，他又不知道我的真实身份，情有可原。你给我过来！他瞪着楚修。哦，楚修可怜巴巴的走上前，花姐姐素手捏住他耳朵：“下次不许这样了，知道吗？那我下一次想吻你，提前告诉你好喽。”紧接上集，你的脸皮比太素风望剑牙都要厚啊！花姐姐晶莹珠唇微抿，拧了拧她耳朵。再这样，我要生气了。生气都这么温柔动人，让我如何不爱？把姐姐当做小女孩了，就这么好骗？花姐姐素手摘下发间水仙花，嘴角噙着浅笑，玉手一翻，手掌上出现一枚戒指，整体黑色，上边有道道繁复红色花纹，如一条衔尾蛇，很是非凡。这枚仙品储物戒是我当年参与天渊长城保卫战获得的战利品，内部空间挺大，你要去游历，姐姐就将它送你吧。总用储物袋不方便。楚修伸出左手，嘴角含笑，扬扬下巴。花姐姐白了他一眼，将戒指戴在他中指上。楚修抬起手，上下端详，啧啧称奇，真漂亮，谢谢姐姐。花姐姐，你可知女子送男子戒指代表什么含义？花姐姐面露疑惑，就是储物戒而已，能代表什么？不不不！楚修拉着花姐姐来到湖畔一棵青石上坐下，见她好奇，脸上不由露出坏笑。传说在星空的彼岸尽头，有一颗生命古星，在那里，女子送男子戒指，表明女子很喜欢男子，很在乎他，希望与他成亲。花姐姐假装听不懂，歪着脑袋，朱唇轻启。还有如此古怪的习俗，我从未听说过。天穹大陆可没有这样的说法。你是油盐不进。楚修恶行恶状，拉过他的手，低头在洁白光滑的手背上亲了一口。你就这么喜欢占姐姐便宜，是不是对其他女子也是这般梦啊？我真担心你被人打死。花姐姐无语，赏了他一个大大的白眼。因为喜欢你啊。楚修一副理所当然的模样。你看我师尊那么美，为何我不占她便宜？扑花姐姐差点被呛死。你若是连你师尊的便宜都占，那就真大逆不道了。可不。我对师尊那叫尊敬无比，岂敢有半点不好的心思？楚老魔一脸正气凛然，花姐姐歪头杀，清澈眸子中满是笑意。所以你就欺负我了？不行，你这小家伙脸皮太厚了，看来我得离你远点。我不是小家伙，我是大家伙。楚修反驳，据理力争。见他激动成这样，花姐姐疑惑：难道年龄小，对他来说打击就这么大吗？难道为了和我这样下去，他到心不会出问题吧？不对，本尊为何要这样想？花姐姐芳心跳了一下，总觉得有点不对劲，有种自己不小心掉进坑里，慢慢习惯了的感觉。见他红着脸在那儿梗着脖子，行了，行了，以后不叫你小家伙就是了，以后叫你小东西，行吧？请问这是爱称吗？是的吧？楚老魔开启恶心心的撒娇模式，就差点求抱抱求亲亲了。若是姬太美在此，定会直呼好家伙，他实在太会针对三千岁纯白如纸的宝藏女孩了。这么大的人还撒娇，花姐姐都被气乐了，葱玉般的食指戳了戳他的额头，楚修眨眨眼。眸子要多纯净就有多纯净，挽住花姐姐白皙柔仪。姐姐，前段时间圣主邀请诸多势力上太素峰，会议中都说了什么？当然，若是不方便就算了。花姐姐摇头，任由他亲密了，说道：“你当然有知道的资格。”他抬起另外一只手，指了指天穹，天外一颗秘境古星的天然禁制将要开启。那颗古星名为太极。楚修闻言，眸子微动，他听说过这颗古星，名气很大。古星天然禁制，大概两三千年开启一次。其中天才地宝无数，这还不算什么，最珍贵的是里面有大地遗留下的道痕古迹，一些气运逆天的大圣，甚至在其中获得过大地一部分道统传承，从此一飞冲天，很快突破圣王，成为大陆巅峰强者。故而太极古星每次开启，都会是一场饕餮盛宴，会掀起腥风血雨，妖蛮人三族，成百上千的大圣强者互相攻伐，那场面的威能堪称毁天灭地，想想都让人不寒而栗。姐姐，难道圣主已经算定古星天然禁制开启的时间？他很疑惑，记得二十三年前。他搜魂太一圣地圣子时得到的信息是，太极古星有天地道则包裹，无法算出准确开启时间，只能预估大概两千至三千年之间开启一次。花姐姐颔首，笑容温柔，算出来了。四楚修这次真的吃惊，花姐姐强大如斯了吗？其他圣王做不到的事，他偏偏能做到，他该不会快突破准地了吧？楚老魔心中吃惊，笑容却越发纯洁起来。可是会议上，圣主将这消息散布出去，妖蛮岂不也会得知？毕竟没人能保证那群宾客能守住消息不泄露。花姐姐摇头浅笑道。他们受了三间七口神通，只能将消息带给他们势力最高掌权者。不愧是圣主，连这神通都会。楚修赞叹，很是羡慕。他也非常想修炼这神通，简直是杀人劫掠无上妙法。三间七口可以说是相当恐怖的神通。那群参加会议的宾客，想要把消息泄露，还没说出口便会自爆而亡。写出来照样自爆，就算被人搜魂，当触碰到秘密一角钱，也会自爆，肉体连带神魂一起掰那种。大概什么时间开启？就是最近一年不超过八个月。我师尊也会前去。花姐姐点头。云霞峰主会去，他要在太极古星寻找到成为圣王的契机。楚修蹙眉，师尊宝贝不会出事吧？如果出事，那本座资质岂不是完了？要不把他封起来，不让他去，乖乖在家做个宝宝就得了，去冒什么险？花姐姐见他皱眉，以为他为师尊担忧，轻声安慰：“不必担忧，云霞峰主不是柔弱女子，同阶之中，她的战力是顶尖存在。
，今儿我就跟你道别的。分别前没什么表示，瞅着拉着自己手不打算松开的楚修，花姐姐无奈，抬起柔仪抱了抱他，在他耳边温声：“若是遇到不可力敌的敌人，逃走也不是什么丢人的事。放心吧。”楚修吧唧在他吹弹可破的脸蛋上嘬了一口，你花姐姐双颊飞霞，美眸瞪着他，迈着修长大腿退后两步，化为一道流光，若凌波仙子般飞走。楚老魔摸摸嘴唇，桀桀怪笑，躺在青石上晒了会太阳。昨日夜里，他花费剩下六十万突破点，将修为突破至彼岸境三层突破大境界的奖励还没有领取。系统调出记录，定检测到宿主乃荒古圣体，神桥极境突破，触发特殊奖励暴击，半步者自命。是否领取？领取。楚修眸子睁大，心跳都快了鸡拍。他没想到这次突破，系统竟然奖励了九逆之一的者自命。者自命乃最强治愈神术，修炼到极高身时。号称一滴血就可以恢复真身，乃由荒古之前一位天尊开创，论起珍贵程度与实用性，完全不下于行字命。保命方面更是胜于前者。他荒古圣体本就抗揍，再加上者字命的恢复能力，逆天了。淡淡的金光余晖自虚空而来，洒在他额头上，融入神台。于金色小人周身凝五个充满道鱼里的大字，在神魂周围旋转。一道身穿道袍的老者虚影立身于他身后，口中颂唱，宛若一位道尊临时在亲自为楚修讲道，将半步者字命融入他心神，神魂永恒存在。楚修凝神参悟，越是参悟越是心惊，不愧被称作最强治愈神术，竟让我的圣血细胞长期保持一种极为活跃状态。楚修心中惊喜莫名，有了这半步者自命，那招尚未创出的万世皆修第二式，完全可以提上日程了。汇聚全身圣血与真元力，细胞彻底压缩，配合天杀剑意，毫无顾忌的一剑释放出去，斩天裂地，威能惊世。当然后果也非常严重，他会受重伤，但是有了者自命就不一样了。就算受了伤又如何？者自命运转很快就会恢复如初。唯一可惜的是，者自命只有半步。效果大打折扣，楚修轻叹，若是得到完整的者自命，第三世剑招都能创出雏形。第三世他将燃烧圣血真元力，以绝对最强姿态斩出那一剑，那威力就算楚修自己都惊悚。不知不觉间，我在一刀流的路上越走越远了。楚修睁开眼，眸子中神华熠熠，嘴角微翘，开始炼化花姐姐送的仙品储物戒。半炷香后炼化完毕，楚修神念探入其中，空间面积大的吓人，相当于两个足球场。而且里面居然不是空的，三十多万上品原石，还有几十套合适他穿的衣物，以及一些高阶灵兽肉，还有十几缸灵酒。楚修眸子中荡起波澜，没想到花姐姐准备这么充足，真是个惹人爱的圣主宝贝。楚修将储物袋中的物品有序放入储物戒中，坐上银色飞梭，离开这座灵山山脚。翌日上午，云霞峰，阳光明媚，映照的紫云氤氲，宛若仙境一般。莫非烟带着一宫装少女来到楚修洞府？再次看见朱子月，楚修愣了愣。朱子月微微欠身行礼，落落大方。大明七公主朱子月见过圣子殿下，不必多礼。大明皇家楚修心头了然，果然是朱碧月的后人。他转头看向莫非烟，莫长老，不知你带朱子月公主来我这儿有何事？莫非烟气质冷艳，不苟言笑。听闻圣子要下山游历，恰好大明帝国新王登基，圣主命我将七公主带来，让圣子你与七公主前往大明帝国，代表我们圣地观礼。楚修闻言，心中嘟囔：花姐姐真是不想让我闲下来。他思忖片刻，颔首，行。反正我也不知去哪儿，那就去大明看看吧。朱子月闻言，眸子中闪过一丝喜色，连忙欠身。圣子殿下能够莅临大明，是我们的福气。他心中开心的不得了。二哥登基，皇家兄弟姐妹都会出发去邀请南域各大势力的贵客，没人来太素圣地，只好他来。本以为能邀请到一位小圣长老就不错了，谁曾想圣子殿下居然愿意亲自去观礼。哼哼，出发前他们还泼本宫冷水，说我邀请不来圣地的大人。你们肯定想不到，我不仅邀请到了。而且还是身份尊贵的圣子殿下。楚修瞅着他，看得出丫头眸子中的喜意，他心中不由得伤感起来。四十五年前，他还是神通境时，去过大明帝国上京城，结识了当时大明的长公主朱碧月，两个人有一场浪漫邂逅，水到渠成的变成为了牌友。说好的等本座去找他，如今后人都有了。呵呵，女人话虽这样说，其实我内心也没怪他，我就是个逢场作戏、坏的流氓的渣男而已，哪有资格怪他？就是心中有丢丢不爽力。莫非烟将人带到，便告辞离去了。楚修领着朱子月进入洞府。亲自为他倒上一杯灵茶，朱子月受宠若惊，双手接过，瞅着这小姑娘笑问：“七公主，不知朱碧月与你什么关系？”圣子殿下称呼我名字子月就行，您还认识我姑姑？朱子月满脸惊讶，在一位前辈那见过她的画像，你与她长得很像，我还以为你是她女儿呢。楚修笑道：“她现在还好吗？”朱子月闻言垂下头，眸子中闪过一丝黯然。她作画了，就在几个月前，作画于云崖之巅的道观中。楚修闻言怔了怔，抬手捏着眉心，这样啊。可惜，朱子月眼眶红红的，噙着泪花。他在等一个人，等了他几十年。听我父王说，几个月前那个人死了，姑姑也在同一天选择画道。接上集。什么？你姑姑朱碧月画道了？这些年他一直在云崖上。楚修神色复杂。是的，他从未离开过半步。朱子月很是低落。小的时候，他经常去云崖上玩，姑姑对他极好，就如亲女儿一般。道观中只有姑姑独自一人，一席子怡两间木屋，一个蒲团。白天他坐于崖山边观云海，夜晚独自立于青松下，沐浴月光出神，清冷。
，估计四十多个春雨秋从未回过上京。听完他的诉说，楚修心中轻叹：何必啊！明知道我不是好人，还要遵守约定等我，真的蠢。得知我死了还要一起殉道，你以为我楚老魔会感动？呵呵，你在瞧不起谁？楚修与朱子月商量后，决定明天出发，于是便将他安排在洞府客房住下。或许察觉到他心情不是很好，姬太美也没了平时的咋咋呼呼，站在他肩膀上，一人一鸟处于发呆模式。楚修，你吃烤肉吗？我给烤，你自己想吃就去。楚修抬起手给他一个脑瓜崩，姬太美被弹飞出二十米，贴在一棵树上滑落下来。谢，等下你别吃。姬太美哼哼唧唧飞走了。这时庭院外传来一道清脆嗓音：“大师兄，风主大人命我来请你去风主殿。”是红蝶那小丫头，笑嘻嘻的垫着小脚丫对他挥手：“不去，月药不好。”楚修说道。红蝶看向大师兄，满脸疑惑：“以前大师兄不是随叫随到吗？今儿这是怎的了？还月药不好？”见风主大人与月药好不好有关系吗？既然如此，那我回去复命了。去吧，去吧。楚修摆摆手，哦。红蝶嘟嘟嘴，踩着一条红绫飞走了。风主殿请功。什么？他不来？仙子师尊脸色冷了下来，什么都准备好了，你说不来？嗨嗨，风主大人。红蝶缩缩脖子，看来大师兄真的惹风主大人生气了。瞅瞅这俏脸都气红了。风主大人，师兄说他月药不好，可能修炼出了岔子吧。红蝶小姑娘心善，被风主责备也不忘为楚老魔开脱。仙子师尊瞪了他一眼。他月药好不好，本座不知，还需要你来提醒。素手挥动，气呼呼道：“去去，跟他说，要是不来，以后都不要来了。”红蝶嘟着小嘴，受气包一样小跑离开。一炷香后，他又回来复命，看向端坐在靠椅上、清冷仙子般的风主大人：“他怎么没来？”齐梦蝶眸子微动，抿着唇。红蝶一脸迷糊，眸光纯净，学着楚修的口气：“大师兄说来不了，明儿有事，得养足精神。”仙子师尊眼角跳动，心中暗骂：“不要脸，说的什么混账话！”行行行，他不来就不来吧，你先回去。是。红蝶松了口气，迈着小碎步离开，顿时解脱了。为大师兄与风主大人传话实在太累，主要还不知他们到底在说些什么，云里雾里的很难受。待红蝶离开后，他站起身，在寝宫中来回走了两圈，越想越气，胸口起伏不定。于是乎，飞出风主殿，朝风下楚修洞府飞去，立于虚空中，低头望去，只见一只乌鸦立于火堆前烤着肉。不远处，逆徒靠坐在一棵柳树下，像是睡着了。难道真的疲惫了？仙子师尊满脸狐疑，大圣境的强大神念探出，发现他呼吸均匀，的确像睡着了。他哼了声，抿着朱唇，消失在了原地。妈耶！楚修擦了擦额头，不存在的冷汗，眯缝着眼盯着师尊消失的地方。他太凶了，而且修为还是大圣，荒古圣体都得扶墙，恐怖如斯。忽的，他察觉到什么，立刻又闭上眼，运转真元调整呼吸，一条倩影再次浮现在那边虚空中。楚修看不见他，但是能通过轮回天枯子母印，第一时间察觉到他的到来。这女人越来越精了，居然还会杀回马枪。几个呼吸后，她隔着数千米一挥素手，一道青烟宛如一条灵蛇般飞向楚修。楚老魔心中一跳，好家伙，难道准备毒杀亲夫？不对，我没察觉到危险。很快，一缕异人药香钻入鼻腔，楚修顿时觉得全身舒泰，机体通透，精神头都好了几分。这是七品龙涎香，荒海之中，大圣级龙精的唾液，经历上万年岁月催化才能凝结成龙涎香，相当珍贵稀少。比楚修当初拿出来诓人的极品天玄丹还要珍贵数倍。原来他不是杀回马枪，而是回去取龙涎香来为我调理身体。楚修心中好笑，师尊可真傲娇。见他将龙涎香药性吸收后，齐梦蝶转身离开，消失于虚空之中。楚修合上眼，缓缓睡去。这一夜，他少有的做了梦，梦到了蓝星的亲人朋友，然后梦境变换成他刚穿到天穹大陆那段日子。最后，他梦到师尊来到他面前，说儿子快出生了。楚修惊叫出声，睁开眼，满脸骇然，冷汗淋漓。这梦简直惊悚，天空烈日散发红光照在他身上。楚修望着太阳发呆，一炷香后起身吩咐：“姬太美让朱子月在这里等我，我去与一些人道别。”知道了。侧躺在不远处青石上的姬太美扬起翅膀，挠了挠尾巴。楚修找到桃夭，二师妹、三师妹、四师弟还在闭关。之所以找二师妹，不是因为关系缓和，而是希望对方得知他离开圣地的消息后来杀他。楚老魔准备收割掉这位好师妹的命，反正他活着也没了意义。最后去了风主殿，找到师尊。仙子师尊还是那么清冷，不苟言笑，没给他好脸色，只是嘱咐逆徒不要死在外面。要死也要回来，死在他手中。一切完毕后，楚圣子就要正式出圣地去闯江湖了。紧接上集，桃夭出去做圣地任务了。楚修没能见到他，只好与朱子月上路。三日后，南域清玄城，比邻十万大山，归属于天启王朝的一座大城，人口上千万，非常繁华。时不时有修士从城门上方飞过，也有凡人于地面排队有序进城。两只白色独角马扇动双翅，拉着华贵马车飞至。守门的将士看清楚上面大明帝国皇室标志，立刻呼和和手下速速放行。陈公公驾驶驾车飞入城中豪华车厢内，楚修肩膀上站着姬太美，莫非烟俏生生站在他身后，正对面坐着三个小丫头。此时几个人正在说笑，圣子殿下没想到你在圣地之中，居然对外面的世界如此了解。朱子月满脸崇拜，略知一二。楚修抬手虚压，圣子殿下，那条墨蛟王最后可被韩信修士
。三个小丫头齐齐点头。楚修压低声音，三个少女听完，脸顿时就红了。没想到会这样，可是他们可是师徒啊，这样会不会不符合礼法？朱子越娇艳如花，脸蛋红扑扑，就连蜀美的莫非烟长老。眸子中都闪过一丝异色，师徒还能这么玩？他偷看了眼楚修，他身穿一身白袍，面如冠玉，眸子深邃，手摇折扇，嘴角噙着笑，像是在说书先生一般，压根没觉得羞涩。马车上方虚空中，一道倩影清脆一口，这逆徒真不要脸！要问他是谁，当然是仙子师尊。他只是顺路路过大明帝国上京城，才不是故意躲在暗处保护逆徒。对，只是监督他，不能让他坏了圣地名声，才不会担心他勾搭其他女人。上京城的事办完，本座就回圣地。途中，他偷听车厢中的对话，故事讲的是一名资质极差的韩信修士，不甘平凡努力修炼，遭遇的重重困难与机遇。他说的很好，像是凡间茶馆中专业的说书匠，声情并茂，代入感极强。就算是他也被故事吸引，直到一个叫南宫的女子出现，成为韩信修士的师尊后，故事慢慢就变得微妙起来。特别是莫娇王那一段，仙子师尊觉得逆徒绝对是在影射他，他是韩信修士，而他是南宫小姐，绝对是这样。逆徒真是的，居然外人面前说这种故事，修不修啊？仙子师尊脸蛋红成泡泡茶壶。公子，我们进城了。莫非烟弯下腰，在楚修耳边吐气如兰，轻声说：“此行他不是为楚修护道，圣主安排他跟随楚修去大明王朝。花姐姐是担心他不知道怎么处理一些外交事务，故而才安排了办事能力强的莫非烟充当楚修的临时管家，免得他被杂物缠身。”楚修点头，右手撩开车帘向外看去，街道广阔，房屋错落有序，车水马龙，人流不息，繁华热闹。从圣地出来的修士，恍惚见到这幅场景，肯定有种从仙界来到凡间的错觉。但是他没有，他在红尘摸爬滚打太久，挣扎了太多年，对这些景色习以为常。两匹独角马扑扇着翅膀，拉着车缓缓降下。正对面是一家西站，装潢豪华，门面高端大气，一看就是有钱人住的地方。西站馆是笑盈盈的迎上来，他穿着极为大胆，媚眼如丝。朱子越的马车非凡，就算他不认识马车上的标志，也知道能有这样座驾的人。非富即贵，他自然要亲自迎接。见到几人下车，他连忙上前娇声娇气：“哎呦，欢迎几位莅临清玄西站。”很快，他领着众人走进豪华大厅，有小厮牵着两匹独角马去受宠屈。很快，房间安排下来，都是独栋别院，景色非常好。夜晚降临，楚修独自一人离开西站，察觉到融入虚空的人，他轻叹一声：“师尊在想什么？为什么一直跟着我？”他七绕八绕，各种隐秘手段使出，终于将师尊甩掉。虚空中，齐梦蝶有点猛，开始怀疑人生。本座跟踪一个彼岸境修士都能跟丢，逆徒去哪了？